গোপন একটি ল্যাবরেটরিতে এগারোটি মেয়েকে বড় করা হচ্ছে এক সময় সেখানে ছিল উনিশ জন বিজ্ঞান কেন্দ্র একজন একজন করে আটজন নিয়ে গেছে যারা গেছে তারা আর কখনো ফিরে আসেনি গোপন ল্যাবরেটরির নিঃসঙ্গ মেয়েগুলো জানত তারা আর ফিরে আসবে না যারা এখান থেকে যায় তারা আর কখনো ফিরে আসে না তার কারণ মানুষ হয়েও তারা মানুষ নয় তারা ক্লোন ক্লোনদের কোনো নাম হয় না একটি সংখ্যা দিয়ে তাদের পরিচয় ক্লোন মেয়েরা যখন তাদের একটা মেয়েকে বিদায় দেয় তখন গভীর ভালোবাসায় তাদের একটি নাম দেয় নাইরা সেরকম একটি নাম কেউ তাকে সেই নামে ডাকে না ক্লোন মেয়েটি তবু সেই নামের পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকে ধুকে ধুকে বেঁচে থাকা নয় সত্যিকারের বেঁচে থাকা নিজের জন্যে এবং সবার জন্য বেঁচে থাকা গল্পতরু চ্যানেলে আপনাদের সাথে আছি আমি রাজ আজ আপনাদের জন্য পড়ছি মোহাম্মদ জাফর ইকবালের বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী নাইরা বইটি এর আগে এই চ্যানেলে পর্ব আকারে প্রচারিত হয়েছিল আজ সম্পূর্ণ উপন্যাসটি একসাথে প্রচার করছি উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় সময় প্রকাশনী থেকে প্রকাশক ছিলেন জনাব ফরিদ আহমেদ আর উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় দু সালের একুশে বইমেলায় নিরা তাতিনা গোল জানলা থেকে ভেসে ভেসে সরে যাচ্ছিল সে হাত বাড়িয়ে জানলার কাজটা স্পর্শ করে নিজেকে থামিয়ে নেয় জানলার শীতল কাছে মুখ স্পর্শ করে সে দূর পৃথিবীর দিকে তাকায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরে নীল পৃথিবীটাকে কি সুন্দরী না দেখাচ্ছে উপর থেকে মহাদেশগুলোকে স্পষ্ট দেখা যায় সাদা মেঘের বিশু বঞ্চলটা ঢেকে আছে এরকম কোন একটা মেঘের নিচে এই মুহূর্তে তার প্রিয় শহর টেহলি সাড়াল পড়ে আছে কতদিন সে তার শহরে যায়নি মহাকাশে ভেসে ভেসে সে কি গভীর একটা ভালোবাসা নিয়েই না মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা শহরটির দিকে তাকিয়ে থাকে ফ্লাইট ক্যাপ্টেন রিশান মহাকাশ স্টেশনের শেষ মাথায় বড় টেলিস্কোপটায় চোখ লাগিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল সে টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে ভেতরে তাকিয়ে নিরা তাতিনাকে দেখতে পায় ছিপছিপে কম বয়সী তরুণী ঝকঝকে খাপ খোলা তলোয়ারের মতো চেহারা এই কম বয়সেই নিজেকে একজন সত্যিকারের মহাকাশচারী হিসেবে পরিচিত করে ফেলেছে মেটের জন্য রিশান মাঝে মাঝেই নিজের বুকের গভীরে কোথাও এক ধরনের ভালোবাসা অনুভব করে কখনো সেটা প্রকাশ করেনি কিন্তু সেটা কি এই মেটার কাছে গোপন রয়েছে রিশান তার টেলিস্কোপটা ছেড়ে দেয়াল স্পর্শ করে ভাসতে ভাসতে নিরা তাতিনার কাছে এগিয়ে এলো কাছাকাছি এসে জানলা স্পর্শ করে নিজেকে থামিয়ে বলল নিরা এত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছো তুমি নিরা তাতিনা রিশানের দিকে তাকিয়ে শব্দ করে হাসল বলল এই মহাকাশ থেকে পৃথিবী ছাড়া দেখার মতো আর কি আছে বলো রিশান বলল তুমি যেভাবে দেখছো তাতে মনে হচ্ছে পৃথিবীটা আগে কখনো দেখনি নিরা তাতিনা মাথা নাড়ল বলল সেটা তুমি কিন্তু খুব ভুল বলনি এখান থেকে আমি যতবার পৃথিবীকে দেখি ততবার মনে হয় আমি যেন প্রথমবার দেখছি রিশান বলল আর দু সপ্তাহের মাঝে পৃথিবীটাকে তুমি আরও অনেক কাছে দেখতে পাবে নিরা তাতিনা বড় চোখে বলল সত্যি হ্যাঁ আমি খবর পেয়েছি নতুন ক্রু আসছে আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি নিরা তাতিনা অবিশ্বাসের গলায় বলল আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না প্রথমে আমারও বিশ্বাস হয়নি তখন আমি মহাকাশ কেন্দ্রে যোগাযোগ করেছি তারা বলেছে এটি সত্যি নিরা একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল দেখবে একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রোগ্রামটা বাতিল করে দেবে না তার সুযোগ নেই মহাকাশ স্টেশনের টানা ছয় মাসের বেশি কারো থাকার নিয়ম নেই নিয়ম নেই তাতে কি হয়েছে হয়তো আমাদের দিয়ে নিয়ম করবে টানা ছয় মাসের বেশি একটা মহাকাশ স্টেশনে থাকলে মহাকাশচারীদের মেজাজ কেমন তিরিক্ষে হয়ে থাকে সেটা নিয়ে হয়তো গবেষণা হবে রিশান শব্দ করে হেসে বলল তোমার ভয় নেই নিরা সেসব নিয়ে গবেষণা বহু কাল আগে শেষ হয়ে গেছে তাহলে তুমি বলছো আমরা সত্যি সত্যি পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি হ্যাঁ নিরা আমরা দু সপ্তাহের মাঝে পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি চমৎকার নিরা জানলা থেকে হাতটা সরাতেই ভেসে ওপরে উঠে যেতে শুরু করে মহাকাশ স্টেশনের ছাল স্পর্শ করে নিজেকে থামিয়ে বলল এই সুসংবাদটি দেবার জন্য চলো একটু স্ফূর্তি করা যাক রিশান হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল তুমি কীরকম স্ফূর্তি করার কথা ভাবছো উত্তেজক পানীয় খেয়ে সবাইকে নিয়ে খানিক্ষণ চেঁচামেচি করা যেতে পারে আমার কাছে খাঁটি প্রাকৃতিক উপাদানের তৈরি একটা কেক আছে ভালো কোনো ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম মহাকাশ স্টেশনে এর থেকে ভালো কোনো ঘটনা আর কি হতে পারে 
ঠিকই বলেছ রেশান বলল তুমি সবাইকে খবর দিয়ে কেকটা কাটা শুরু করো আমি আসছি টেলিস্কোপে একটা গ্রহাণু একটু দেখে আসি নিরাত রাতিনা ভুরুকুচকে বলল হঠাৎ করে গ্রহাণু দেখার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে বলেছে গতিপথটা নাকি সুবিধের নয় পৃথিবীর কক্ষপথে পড়তে পারে নিরাত রাতিনা শব্দ করে হাসল বলল পৃথিবীর মানুষের ভয় বড় বেশি মহাকাশে একটা নুড়ি পাথর দেখলেও তাদের ঘুম নষ্ট হয়ে যায় রিশান মাথা নাড়ল বলল ঠিকই বলেছ তবে বেচারাদের খুব বেশি দোষ দেয়া যায় না পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগেকার ঘটনা মনে হয় ভুলতে পারছে না পুরো ডায়নোসর জগৎ উধাও হয়ে গেছে সেই তুলনায় মানুষ তো রীতিমতো অসহায় প্রাণী ঠিক আছে তুমি গ্রহণটা দেখে আসো আমি সবাইকে ডেকে আনি আধ ঘন্টা পর মহাকাশ স্টেশনের তিরিশ জন ক্রু নিয়ে একটা জমাট পার্টি শুরু হলো নিরাত রাতিনার বাঁচিয়ে রাখা কেক কিছু বেআইনি উত্তেজক পানীয় এবং নিউম বহির্ভূত গান বাজনা ছোট মহাকাশ যানটা রীতিমতো উদ্দাম হয়ে ওঠে মহাকাশ স্টেশনের ভরশূন্য পরিবেশে বিচিত্র নাচ গানের চেষ্টা করতে গিয়ে ছোট দুর্ঘটনা ঘটিয়ে একটা অবলাল ক্যামেরার মূল্যবান লেন্সটা ভেঙে ফেলার পর সিকিউরিটি অফিসার থুল হাত তুলে পার্টির সমাপ্তি ঘোষণা করল গলা উচিয়ে বলল অনেক হয়েছে সবাই এখন থামো বাকিটুকু পৃথিবীর জন্য থাকুক আমাদের পদার্থবিজ্ঞানী ঋষি বলল পৃথিবীতে কি আমরা এই নাচ নাচতে পারব কখনো পারব না না পারলে নাই কিন্তু তোমরা যা শুরু করেছো আর একটু হলে মহাকাশ স্টেশনের দেয়াল ভেঙে বের হয়ে যাবে জীববিজ্ঞানী কিরি বলল আর একটু ধুল হুম আর না তোমরা যেভাবে বেআইনি উত্তেজক পানীয় খাচ্ছ যদি পৃথিবীতে সেই খবর পৌঁছায় তাহলে নির্ঘাত আমাকে জেলে পুরে রাখবে নিরাত রাতিনা খিলখিল করে হেসে বলল তুমি সেটা নিয়ে মন খারাপ করো না কথা দিচ্ছি আমরা প্রতি সপ্তাহে জেলে তোমার সাথে খাবারের প্যাকেট নিয়ে দেখা করতে আসব ফুল জোর করে মুখ শক্ত করে বলল তুমি আমাকে দেখতে আসবে না আমি তোমাকে দেখতে আসব সে ব্যাপারে তুমি এত নিশ্চিত হলে কেমন করে ঋষি ঠাট্টা করে কি একটা বলতে যাচ্ছিল সিকিউরিটি অফিসার ফুল তার সুযোগ দিল না হাত নেড়ে বলল আর ঠাট্টা তামাশা নয় পার্টি শেষ এখন যে যার কাজে যাও কাজেই কিছুক্ষণের ভেতরে যে যার কাজে চলে গেল নিরাত রাতিনার এই মুহূর্তে কোনো কাজ নেই ভেসে ভেসে নিজের ক্যাবিনের দিকে যেতে যেতে তার রিশানের সাথে দেখা হয়ে গেল হালকা গলায় বলল খুব মজা হলো আজকে তাই না রিশান অন্যমনস্ক গলায় বলল হুম নিরাত রাতিনা রিশানকে ভালো করে লক্ষ্য করল মুখটা এক ধরনের দুশ্চিন্তার ছাপ সে দেয়ালে হাত দিয়ে নিজেকে থামিয়ে বলল কি ব্যাপার রিশান কিছু হয়েছে নাকি না কিছু হয়নি তাহলে তোমাকে এত দুশ্চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন ওই গ্রহাণুটা কি হয়েছে গ্রহাণুটার পাঁচি গ্রহাণুটা একেবারে পৃথিবীর কক্ষপথে কত দূরে আছে এখনো অনেক দূর প্রায় সাড়ে চার মিলিয়ন কিলোমিটার তাহলে এত দুশ্চিন্তা করছো কেন এত দূরে থাকতে কখনো নিশ্চিত কিছু বলা যায় না রিশান চিন্তিত মুখে বলল না দুশ্চিন্তা করছি না তবে তবে কি যদি এটা তার গতিপথ না বদলায় তাহলে আমাদের এটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে হবে তার মানে বুঝতে পেরেছ নিরাত রাতিনা মাথা নাড়ল বলল হ্যাঁ বুঝতে পারছি সেটা করতে হবে আমাদের হ্যাঁ নিরাত রাতিনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল তার মানে আমাদের পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া পিছিয়ে যাবে হ্যাঁ রিশান জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল পার্টিটা মনে হয় আমরা একটু আগেই করে ফেলেছি নিরাত রাতিনা বলল মোটেও আগে করিনি ঠিক সময় করেছি কিভাবে ঠিক সময় করা হলো যদি পৃথিবীতে ফিরে যেতে না পারি তাহলে গ্রহাণুকে আমাদের চূর্ণ বিচূর্ণ করতে হবে তাহলে ধরে নাও পার্টিটা হয়েছে পাজি গ্রহাণুকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার উপলক্ষে রিশান শব্দ করে হেসে বলল মহাকাশে ছুটে আসা গ্রহাণুকে ধ্বংস করা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কাজগুলোর একটি সেটা উপলক্ষে পার্টি করতে হলে বেশ নার্ভের প্রয়োজন নিরাত রাতিনা বলল আমার নার্ভ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই রিশান বলল জানি যদি সত্যি সত্যি নিউক্লিয়ার মিসাইল নিয়ে যেতে হয় আমি কিন্তু যাব ঠিক আছে এখন কি তুমি টেলিস্কোপে আবার গ্রহাণুটাকে দেখতে যাচ্ছ হ্যাঁ আমি কি তোমার সাথে দেখতে পারি হ্যাঁ অবশ্যই দেখতে পারো নিরাত রাতিনা রিশান ভেসে ভেসে মহাকাশ স্টেশনের বড় টেলিস্কোপটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এই মহাকাশ স্টেশনটি পৃথিবী থেকে দুই হাজার কিলোমিটার উপরে 
একটা কক্ষপথে বসানো রয়েছে দুই ঘন্টার কাছাকাছি সময়ে এটা পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে এই মহাকাশ স্টেশনে সব সময় বিজ্ঞানীদের একটি দল থাকে মহাকাশ নিয়ে নানা গবেষণা করার জন্য তাদের পাঠানো হয় দৈনন্দিন কাজের বাইরেও তাদের আরও নানান ধরনের কাজ করতে হয় কোনো একটি গ্রহাণু পৃথিবীর দিকে ছুটে এলে সেটাকে মাঝপথে থামিয়ে বিস্ফোরিত করে দেওয়া সেরকম একটা কাজ টেলিস্কোপের আইপিএস এর চোখ লাগিয়ে নিরাত্রাতিনা বলল কি বিভৎস দেখতে হ্যাঁ এই গ্রহাণুটা দেখতে ভালো নয় কেমন লালচে রং দেখছো পচা খায়ের মতন রিশান বলল হ্যাঁ এটা এস টাইপ গ্রহাণু লোহার ম্যাগনেশিয়ামে তৈরি শতকরা পনেরো বা গ্রহাণু এরকম নিরাত্রাতিনা আবার জিজ্ঞেস করল গ্রহাণুটা তার কক্ষপথ ছেড়ে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসতে শুরু করল কেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না সম্ভবত অন্য কোনো গ্রহাণুর সাথে ধাক্কা লেগে গতিপথ পাল্টে গেছে নিরাত্রাতিনা খানিক্ষণ গ্রহাণুটা লক্ষ্য করে বলল গ্রহাণু হিসেবে এটা বেশ বড় হ্যাঁ প্রায় বারো কিলোমিটার সত্যি সত্যি পৃথিবীতে আঘাত করলে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে নিরাত্রাতিনা টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে বলল শুধু শুধু দুশ্চিন্তা না করে চলো এর গতিপথটা বের করে ফেলি হ্যাঁ আমি সেজন্য এসেছি আমার এখন সেরকম কোনো কাজ নেই তোমাকে সাহায্য করতে পারি অবশ্যই তুমি যদি শুধু পাশে বসে থাকো তাহলে আমার অনেক বড় সাহায্য হবে একা একাই বিদঘটে গ্রহাণুকে দেখার ইচ্ছে করছে না তোমার ভয় নেই রিশান আমি তোমার সাথে আছি পরবর্তী ছয় ঘন্টা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে গ্রহাণুর গতিপথটি ছকে ফেলে নিরা তাঁতিনা আর রিশান আবিষ্কার করল তোর্কা নামের বারো কিলোমিটারের দৈর্ঘ্যের একটা গ্রহাণু মূর্তিমান বিভীষিকার মতো পৃথিবীর দিকে ছুটে যাচ্ছে গ্রহাণুটি লালচে আকৃতি একটু লম্বা এবং পৃষ্ঠদেশ অসমতল গ্রহাণুটি ঘটছে এবং সে কারণে গতিপথ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট পৃথিবীর ইতিহাসে একচল্লিশ দিনের মাথায় এই গ্রহাণুটি বায়ুমণ্ডলে ঢোকার কথা এরপর যে ঘটনাটি ঘটবে সেটিকেও চিন্তাও করতে সাহস পায় না কিছুক্ষণের মাঝে মহাকাশযানের সব ক্রুরা গ্রহাণুর টোরকার কথা জেনে গেল মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন জরুরিভাবে সবাইকে তার কেবিনে ডেকে পাঠাল গ্রহাণুটা পৃথিবীকে আঘাত করলে কি হতে পারে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয় পদার্থবিজ্ঞানী ঋষি একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল টোরকা গ্রহাণুটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঘন্টা একশো হাজার কিলোমিটার বেগে আঘাত করবে উপস্থিত বেশ কয়েকজন বিস্ময়ের শীষ দেবার মতো একটা শব্দ করল ঋষি মাথা নেড়ে বলল গ্রহণটার আকার বারো কিলোমিটার এটা বায়ুমণ্ডল ভেদ করে যাবে এবং কিছু বোঝার আগে প্রায় চোখের পলকে পৃথিবীতে আঘাত করবে শেষবার এরকম একটা উল্টা আঘাত করেছিল জনবানভীন সাইবেরিয়াতে তাই কোনো প্রাণহানি হয়নি কিন্তু এই গ্রহণটা আঘাত করবে এশিয়ার সবচেয়ে জনবহুল এলাকায় গ্রহণটা যখন পৃথিবীতে আঘাত করবে সেটা পৃথিবীর উপরের স্তর কয়েক কিলোমিটার ভেঙে ভেতরে ঢুকে যাবে সে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণটি হবে কয়েক হাজার নিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণের সমান মুহূর্তে প্রায় অর্ধ বিলিয়ন মানুষ মারা যাবে যারা উপস্থিত ছিল তারা আবার শেষ দেবার মতো একটা শব্দ করল ঋষি মাথা নেড়ে বলল হ্যাঁ সেটা শুরু হচ্ছে এই বিস্ফোরণে পাথর ধুলাবালি বিদ্যুৎ গতিতে উপরে উঠে যাবে কেন জানো নিরাত্রাতিনা জিজ্ঞেস করল কেন কারণ এই গ্রহাণুটা যখন পৃথিবীর দিকে ছুটে যাবে তখন তার পেছনে সব বাতাসকে সরিয়ে নেবে পেছনে থাকবে একটা শূন্যতা সেই শূন্য গহবর দিয়ে ধুলাবালি পাথর ধোঁয়া আবর্জনা সব কিছু উঠে আসবে তারপর সেটা ছড়িয়ে পড়বে সারা পৃথিবীর আকাশে আমাদের কেউ যদি তখন মহাকাশের এই স্টেশনে থাকি তাহলে আমরা দেখব কালো ধোঁয়ায় পৃথিবীটা ঢেকে যাচ্ছে গ্রহটিকে আর নীল দেখাবে না এটাকে দেখাবে ধূসর ঋষ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল পৃথিবীতে দিন রাতের কোনো পার্থক্য থাকবে না পুরোটাই হবে কালো রাত কুচকুচো অন্ধকারে সব কিছু ঢাকা থাকবে হিমশীতল ঠান্ডায় পৃথিবী স্থবির হয়ে যাবে আকাশ থেকে কালো ধুলোবালি পৃথিবীতে পড়তে থাকবে পুরো পৃথিবী ঢেকে যাবে কালো ধুলোর স্তরে প্রথমে যারা মারা যায়নি তখন তারা মারা পড়তে শুরু করবে ঋষি একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করল জীববিজ্ঞানী কিরি বলল হ্যাঁ আমার ধারণা পৃথিবীর জীবিত প্রাণীর প্রায় নিরানব্বই শতাংশ মারা যাবে সমুদ্রের পানি ধুলোয় ঢেকে যাবে জলজ প্রাণীরা নিঃশ্বাস নিতে পারবে না গাছপালা কীটপতঙ্গ মারা যাবে প্রচণ্ড শীতে পশু পাখি মারা যাবে না খেতে পেয়ে তাদের খেয়ে বেঁচে থাকতো যে প্রাণী তখন মারা যাবে সেই প্রাণী ফুড চেইন ধরে একটি একটি প্রজাতি ধ্বংস হতে শুরু করবে পরবর্তী এক বছরে পুরো পৃথিবী প্রায় প্রাণহীন একটা গ্রহে পাল্টে যাবে ঋষি বলল হ্যাঁ 
এক দুইজন মানুষ নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও বেঁচে থাকবে তারা আবার একেবারে গোড়া থেকে পৃথিবীর সভ্যতা শুরু করবে কৃষির কথা শেষ হবার পরও সবাই কেমন যেন হতচকিতের মতো বসে থাকে পুরো বিষয়টি যেন এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সিকিউরিটি অফিসার থুল কিছু একটা বলার চেষ্টা করে থেমে গেল ঠিক তখন একটা হাসির শব্দ শোনা যায় সবাই মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখে রীরা তাতিনা খিলখিল করে হাসছে থুল একটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বলল কি হল তুমি হাসছো কেন তোমাদের সবাইকে দেখে আমাদের মাঝে হাসির ব্যাপারটা কি তোমাদের চেহারা দেখিয়ে হাসি পাচ্ছে তাকিয়ে দেখো সবাইকে মুখ দেখে মনে হচ্ছে টোরকা গ্রহাণুটা সত্যি সত্যি পৃথিবীতে আঘাত করে ফেলেছে সত্যি সত্যি পৃথিবীর সব মানুষ মরে ভূত হয়ে গেছে মনে রেখো এখনো ব্যাপারটা ঘটেনি এবং আমরা সেটা ঘটতেও দেব না কেউ কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে নিরাত্রাতিনার দিকে তাকিয়ে রইল নিরাত্রাতিনা বলল আমরা এখান থেকে একটা মিসাইল দিয়ে গ্রহাণুটাকে আঘাত করব নিউক্লিয়ার বোমা দিয়ে টোরকাটাকে টুকরো টুকরো করে দেব রিশান মাথা নাল্ল বলল হ্যাঁ আমাদের কাছে পৃথিবী থেকে সেরকম একটা নির্দেশ এসেছে কাজেই তোমরা সবাই এরকম প্যাচার মতো মুখ করে থেকো না তোমাদের দোহাই লাগে শুধু শুধু কেউ মুখ ভোতা করে বসে থাকলে দেখতে খুব খারাপ লাগে নিরা তাতিনার কথা শুনে এবারে বেশ কয়েকজন সহজ গলায় হেসে উঠল ঋষি বলল নিরা ঠিকই বলেছে এই বিদঘুটে গ্রহাণুটা তো সত্যি সত্যি পৃথিবীতে আঘাত করেনি আমরা এটাকে তার আগেই ধ্বংস করব থুল হাত উঁচু করে বলল অবশ্যই ধ্বংস করব একসাথে এবারে অনেকে হাত তুলে প্রায় স্লোগানের ভঙ্গিতে বলল অবশ্যই ধ্বংস করব একটা স্কাউট শিপে করে একটা স্কাউট শিপে করে ফ্লাইট ক্যাপ্টেন রিশান এবং মহাকাশচারী সুরার গ্রহণ টোরকার কাছে যাবার কথা ছিল কিন্তু নিরা ত্রাতিনা বলল সেও যেতে চায় কাছে বিপজ্জনক তাই কেউ যদি স্বেচ্ছায় যেতে চায় তাকে অগ্রাধিকার দেবার নিয়ম নিরা ত্রাতিনার বয়স তুলনামূলকভাবে কম হলেও সে প্রথম শ্রেণীর মহাকাশচারী তাই পৃথিবী থেকে তার অনুমতি পেতে সমস্যা হল না স্কাউটশিপটি ছোট সেখানে তিনজন যাওয়া সহজ নয় তাই শেষ পর্যন্ত রিশান এবং মহাকাশচারী সুরার পরিবর্তে নিরা ত্রাতিনাকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল গ্রোয়ানুটি এখন অনেকখানি দূরে কিন্তু সেটাকে কাছে আসার জন্যে কেউই অপেক্ষা করতে রাজি নয় এটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধ্বংস করা দরকার তাই রিশান এবং নিরা ত্রাতিনা খুব তাড়াতাড়ি রওনা দেওয়ার প্রস্তুতি নেয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্মচারীরা স্কাউটশিপে দুটি হালকা নিউক্লিয়ার বোমা তুলে দেয় স্কাউটশিপে জ্বালানি ভর্তি অনেক সময় লেগে গেল সেখানকার মূল কম্পিউটারে মহাকাশ স্টেশন এবং পৃথিবী থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রবেশ করিয়ে শেষ পর্যন্ত স্কাউটশিপটাকে রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত করে নেওয়া হল মহাকাশযানের ইঞ্জিনিয়াররা যখন স্কাউটশিপটার যান্ত্রিক খুঁটিনাটি শেষবারের মতো পরীক্ষা করছে তখন বায়ু নিরোধক গোলাকার হ্যাচ দিয়ে রিশানা নিরা ত্রাতিনা তাদের স্কাউটশিপে গিয়ে ঠোকে ধাতব দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে দুজনে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে আরামদায়ক চেয়ারে বসে নিজেদের আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে নেয় কিছুক্ষণের মাঝে কাউন্টডাউন শুরু হয়ে যায় সামনে বড় মনিটরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের অফিসারদের দেখা যায় তারা গম্ভীর গলায় কিছু রুটিন চেক আপ করে নেয় নিরা ত্রাতিনা আর রিশান তাদের অভিজ্ঞ হাতে কন্ট্রোল প্যানেলের সুইচ স্পর্শ করে পুরো স্কাউটশিপকে সচল করতে থাকে কিছুক্ষণের ভেতরেই একটা চাপা গুমগুম শব্দ করে স্কাউটশিপটা গভীর মহাকাশের দিকে ছুটতে থাকে পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে বের হবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি দিয়ে স্কাউটশিপটা তার গতি সঞ্চয় করতে থাকে মহাকাশ যানের ককপিটে বসে রিশান এবং নিরা ত্রাতিনা তার তরণটুকু অনুভব করতে শুরু করে তাদের মনে হতে থাকে অদৃশ্য কোনো একটা শক্তি তাদেরকে চেয়ারে চেপে ধরেছে রিশান কন্ট্রোল প্যানেলে চোখ বুলিয়ে বলল নিরা সবকিছু ঠিক আছে তো হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই সবকিছু ঠিক আছে তুমি যদি সহ্য করতে পারো তাহলে গতিবেগ আরও দ্রুত বাড়িয়ে ফেলি আমি সহ্য করতে পারব চমৎকার রিশান ফটল বারটা নিজের কাছে টেনে আনতে আনতে বলল তোমার মতো মহাকাশচারীকে নিয়ে উড়ে যাওয়ার একটা আনন্দ আছে আমার সাথে আসার জন্য ধন্যবাদ নিরা ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা মিশনে যেতে পারা আমার জন্য অনেক বড় সৌভাগ্য রিশানের খুব ইচ্ছে হলো বলে যে তোমার সাথে পাশাপাশি যেতে পারাও আমার জন্য অনেক বড় সৌভাগ্য সে সেটি বলতে পারল না ইঞ্জিনের গর্জনের সাথে সাথে গতিবেগ বাড়তে থাকে প্রচণ্ড তরণের কারণে তাদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় মনে হয় বুকের উপর কেউ একটা বিশাল পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে তাদের চোখের সামনে একটা লাল পর্দা কাঁপতে থাকে মনে হতে থাকে আর একটু হলেই তারা অচেতন হয়ে যাবে 
দুজন দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশব্দে বসে থাকে রিশান চোখের কোনা দিয়ে নিরাত রাতিনাকে দেখার চেষ্টা করে তাকে বলার ইচ্ছা করে তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি নিরা কিন্তু সে সেটাও বলতে পারে না মহাকাশযানের দুটি ইঞ্জিন প্রচণ্ড গর্জন করছে পুরো স্কাউট শিপটি থরথর করে কাঁপছে শরীরের অক্সিজেন সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য হৃৎস্পন্দন দ্বিগুণ হয়ে গেছে এরকম একটা সময়ে কেউ এ ধরনের একটি কথা বলে না রিশান তাই সেটি বলার চেষ্টা করল না ঘণ্টাখানেকের ভেতরে স্কাউট শিপটা তাদের কাঙ্ক্ষিত গতিবেগে পৌঁছে যায় তরণটি বন্ধ করার সাথে সাথে রিশান এবং নিরা ত্রাতিনার নিজেদেরকে ভর্ষণ্য মনে হতে থাকে দুজনেই এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করে মহাকাশের অন্ধকারে এখন তাদের শুধু ছুটে যাওয়া যত সময় পার হবে তাদের যাত্রা হবে আরও বিপজ্জনক ছোট বড় অসংখ্য গ্রহাণুর ভেতর দিয়ে তাদের উড়ে যেতে হবে টোরকার গ্রহাণুটা এখনো অনেক দূরে সেখানে পৌঁছতে এখনো তাদের অনেক দিন বাকি পরের কয়েকদিন রিশান আর নিরাত্রাতিনা ছোট স্কাউট শিপটার মাঝে টোরকা গ্রহণটাতে পৌঁছানোর পর তার ওপর নিউক্লিয়ার বিস্ফোরকগুলো বসানোর খুঁটিনাটি পরিকল্পনা করে কাটিয়ে দিল পৃথিবীর মহাকাশ কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ আছে মহাকাশ স্টেশনের সাথেও যোগাযোগ আছে তাদের স্কাউট স্টেশনের গতিপথ আর টোরকা গ্রহাণুর গতিপথ হিসেব করে তাদের স্কাউট শিপের নিয়ন্ত্রণ মডিউলের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে রিশান আর নিরাত্রাতিনা এর মাঝে বেশ কয়েকবার পুরো পরিকল্পনাটা পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছে দুজন মানুষ খুব কাছাকাছি একটি জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে থাকলে তাদের মাঝে এক ধরনের ঘনিষ্ঠতার জন্ম হয় এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না দুজন যে শুধুমাত্র গতিপথ আর বিস্ফোরক নিয়ে কথা বলল তাই নয় ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ প্রিয় অপ্রিয় ভালো লাগা এবং না লাগার বিষয় নিয়েও কথা বলল টোরকা গ্রহের কাছাকাছি যেদিন পৌঁছে গেছে সেদিন নিউক্লিয়ার বিস্ফোরকের ডেটোনেটরগুলো শেষবারের মতো পরীক্ষা করতে করতে রিশান নিরাত্রাতিনাকে জিজ্ঞেস করল তুমি পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে কি করবে ঠিক করেছ হ্যাঁ কি করবে রথের তীরে একটা কটেজ ভাড়া করে সেখানে ও কাঠের শক্ত একটা বিছানায় ঘুমাব ভর্ষণ্য অবস্থায় বাতাসে ঝুলে ঝুলে ঘুমাতে ঘুমাতে মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে রিশান হেসে বলল অনুমান করছি সপ্তাহখানেকের ভেতরেই তোমার যথেষ্ট ঘুম হয়ে যাবে তখন কি করবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাবার ইচ্ছা আছে মহাজাগতিক নিউক্লিয়াস নিয়ে একটা জিনিস অনেক দিন থেকে মাথায় কুটকুট করছে বিষয়টা নিয়ে একটা বড় এক্সপেরিমেন্ট করব ভাবছি হুম রিশান মুখ গম্ভীর করে বলল শুধু পড়াশোনা এবং গবেষণা আমি শুনেছিলাম মেরা নাকি ঘর সংসার করতে খুব পছন্দ করে করি আমিও করি ঘর সংসার বাচ্চা কাচ্চা আমার খুব পছন্দ নিরাত্রাতিনা মুচকি হেসে বলল আমি ঠিক করেছি আমি যখন সংসার শুরু করব তখন আমার উনিশ জন বাচ্চা হবে রিশান চোখ কপালে তুলে বলল কতজন উনিশ জন তার থেকে একজনও কম নয় রিশান শব্দ করে হেসে বলল আমি তোমার সাফল্য কামনা করছি নিরা নিরা ত্রাতিনা এবারে রিশানের দিকে তাকিয়ে বলল পৃথিবীতে ফিরে তুমি কি করবে আমি হ্যাঁ রিশান মাথা চুলকে বলল এখনো ঠিক করিনি তুমি কোন হ্রদের তীরে কটেজ ভাড়া করবে যদি বলো তাহলে সেই হ্রদে মাছ ধরতে যেতে পারি নিরা ত্রাতিনা খিলখিল করে হেসে বলল তুমি বুঝি মাছ খেতে খুব পছন্দ করো হুম তাহলে আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি নিরাত্রাতিনা আবার খিলখিল করে হাসতে গিয়ে থেমে গেল রিশানের চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল একটা ছোট স্কাউট শিপে কাউকে নিয়ে দিনের পর দিন মহাকাশে ছুটে যেতে হলে পছন্দ না করে উপায় কি রিশান বলল আসলে বিষয়টা এত সহজ না তাহলে বিষয়টা কি টোরকা গ্রহণটা পৃথিবীর জন্য খুব ভয়ঙ্কর একটা বিপদ আমাদের যে করেই হোক এটা ধ্বংস করতে হবে আমরা যদি এখন এটা ধ্বংস করতে না পারি পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তুমি বুঝতে পারছো কাজটা খুব কঠিন আমরা যেটা করছি এর আগে সেটা কেউ করেনি যতই কাছে যাচ্ছি ততই বুঝতে পারছি কাজটা কত বিপজ্জনক গ্রহণটা অত্যন্ত বিচিত্রভাবে ঘটছে পুরোটা এব্রো থেব্রো বিশাল বিশাল পাথরের চাই উঁচু হয়ে আছে ডক করার সময় আমাদের স্কাউট শিপ টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণটা ঘটার সময় আমাদের স্কাউট শিপটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে আমরা নিজেদের কাছে নিজেদের স্বীকার করছি না কিন্তু দুজনে খুব ভালো করে জানি এখান থেকে জীবন্ত ফিরে যাবার সম্ভাবনা কম নিরা ত্রাতিনা একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল কেন ভয় দেখানোর চেষ্টা করছো আমি মোটেই তোমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছি না রিশান একটু হেসে বলল তোমাকে আমি অনেক দিন থেকে খুব কৌতূহল নিয়ে লক্ষ্য করছি তোমার ভিতরে কোনো ভয়ডন নেই শুধু যে নিজের ভিতরে নেই তাই নয় যারা তোমার আশেপাশে থাকে 
তারাও তোমার সাহসটুকু পেয়ে যায় তোমাকে ভয় দেখাবো কেমন করে আমি যেটা বলছি সত্যি বলছি তোমার কিংবা আমার কিংবা আমাদের দুজনেরই কিছু একটা ঘটে যেতে পারে তুমি জানো নিরাতাতিনা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল জানি তাই আমি ভাবছিলাম যখন দুজনেই বেঁচে আছি তখন তোমাকে কথাটা জানিয়ে রাখি তুমি খুব চমৎকার মেনিরা তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি কথাটি এখনই বলছি কারণ এই কথাটি হয়তো আর কখনো বলার সুযোগ পাবো না নিরাত রাতিনা কিছুক্ষণ রিসানের দিকে তাকিয়ে বলল আমি কোন হ্রদের তীরে কটেজ ভাড়া করব সেটা তোমাকে জানিয়ে রাখবো রিসান তুমি মাছ ধরার ফাঁকে ফাঁকে এই কথাগুলো বলার অনেক সুযোগ পাবে সত্যি হ্যাঁ নিরাত রাতিনা একটু হেসে বলল সত্যি টোরকা গ্রহণটা দেখতে অত্যন্ত বিভৎস এটি লালছে দেখে মনে হয় একটি বিশাল কোন প্রাণীর চামড়া ছিলে ভেতরের মাংস ক্লেদ বের করে রাখা হয়েছে গ্রহণটি দুটি ভিন্ন ভিন্ন অক্ষে ঘুরপাক খাচ্ছে মূল অংশ থেকে এব্র থেব্রভাবে বের হয়ে থাকা অংশগুলো এত বিপজ্জনকভাবে ঘুরে আসছে যে স্কাউট শিপটা সেখানে নামানো খুব বিপজ্জনক হতে পারে গ্রহণটাতে নামার আগে নিরাত রাতিনার রিসান টোরকাকে ঘিরে একটা স্থির কক্ষপথ তৈরি করে নিল তারপর একটা সমতল অংশ দেখে খুব সাবধানে সেখানে নেমে আসতে থাকে গ্রহণটার কয়েকশো মিটার কাছাকাছি এসে তারা মূল ইঞ্জিন বন্ধ করে ছোট ছোট দুটি ইঞ্জিন চালু করে এবং হঠাৎ করে একটি বিপজ্জনক অবস্থার মুখোমুখি হয়ে যায় কোনো একটা বিচিত্র কারণে গ্রহণটা প্রচণ্ড শক্তিতে তাদের স্কাউট শিপটাকে নিচে টেনে নামাতে থাকে রিসান কন্ট্রোল প্যানেলে বসে চিৎকার করে বলল মূল ইঞ্জিন বিপরীত থ্রাস্ট নিরাত রাতিনা দ্রুত আবার মূল ইঞ্জিন চালু করার চেষ্টা করে সেটি চালু হতে খানিক সময় নেয় কিন্তু ততক্ষণে স্কাউট শিপটা প্রচণ্ড গতিতে নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে গ্রহণটার বের হয়ে থাকা একটা অংশ স্কাউট শিপকে একটু হলে আঘাত করে ফেলত শেষ মুহূর্তে রিসান এটাকে সরিয়ে নেয় গতি কমানোর জন্য মূল ইঞ্জিন চালু করার চেষ্টা করছে পারছে না যখন তারা বাঁচার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে তখন একেবারে শেষ মুহূর্তে ইঞ্জিনটা চালু হয়ে যায় তারপরেও তারা স্কাউট শিপটা পুরোপুরি বাঁচাতে পারল না প্রচণ্ড গতিতে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ করে সেটা গ্রহণটাতে আছড়ে পড়ে স্কাউট শিপটার গুরুতর ক্ষতি হয়েছে অনেকগুলো অ্যালার্ম একসাথে তার স্বরে বাঁচতে শুরু করেছে বৈদ্যুতিক যোগাযোগে বড় ধরনের সমস্যা হয়ে স্কাউট শিপের আলো নিভে গিয়েছে পোড়া একটা ঝাঁঝালো গন্ধে পুরো স্কাউট শিপটা ধীরে ধীরে ভরে যেতে শুরু করে যন্ত্রপাতি নিচে চাপা পড়ে থাকা রিসান এবং নিরাত রাতিনা বের হয়ে এলো একজন আরেকজনের দিকে হত বুদ্ধির মতো তাকিয়ে থাকে নিরাত রাতিনা বলল এটা কি হলো রিসান মাথা নাড়ে বুঝতে পারছি না মনে হচ্ছে গ্রহানোর মাঝখানে একটা নিউট্রন স্টার হাজির হয়েছে হঠাৎ করে স্কাউট শিপটাকে এভাবে টেনে নিল কেন ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা যতটুকু ভেবেছিলাম তার চোখ কয়েক সুগুণ বেশি গ্রহানোটা ঘুরছে সেই জন্য চম্বক আবেশ দিয়ে আশেপাশের তীব্র ফিল্ড তৈরি করেছে আমরা বুঝতে পারিনি নিরাস তাঁতিনার চারদিকে তাকিয়ে বলল স্কাউট শিপটা মনে হয় পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে রিসান মাথা নাল ফাটল দিয়ে সব বাতাস বের হয়ে যাচ্ছে আমাদের স্পেস শ্যুট পরে নেওয়া দরকার স্পেস শ্যুটে বড় জোর দশ বারো ঘন্টার মতো অক্সিজেন থাকে তারপর কি হবে তা নিয়ে কেউ কোনো কথা বলল না রিসান এবং নিরাত রাতিনা প্রায় নিঃশব্দে স্পেস শ্যুট পরে নেয় স্কাউট শিপের ক্ষতির পরিমাণটা তারা একটু অনুমান করার চেষ্টা করল ফাটনগুলো বন্ধ করা সম্ভব নয় কাজেই সেখানে সময় নষ্ট করল না প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কমিউনিকেশন মডিউলও কাজ করছে না পৃথিবী বা স্পেস স্টেশনের সাথেও আর কথা বলা যাচ্ছে না নিরাত রাতিনা বলল চলো নিউক্লিয়ার বিস্ফোরকটি তাড়াতাড়ি গ্রাউন্ড রুটের মাঝে বসিয়ে আসি হ্যাঁ দেরি করে লাভ নেই চলো দুজন স্কাউট শেপের হ্যাচ খুলে সেখান থেকে বিস্ফোরকটি বের করে নেয় ভর্ষণ্য পরিবেশে কিন্তু গ্রাউন্ড রুটের প্রচণ্ড চম্বুকীয় ক্ষেত্রের কারণে জুতার নিচে লাগানো লোহার পাতগুলো তাদের গ্রাউন্ড রুটে আটকে থাকতে সাহায্য করছিল নিউক্লিয়ার বিস্ফোরকটি নিয়ে তারা একটি ছোট জেট প্যাক নিয়ে রওনা দেয় গ্রহণটার মোটামুটি মাঝামাঝি অংশে তারা নেমেছে এর মূল কেন্দ্রের কাছাকাছি জায়গায় একটা গভীর গর্ত করে সেখানে বিস্ফোরকটা ঢুকিয়ে দিতে হবে গর্তটা যত গভীরে হবে গ্রহণটা ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা তত বেড়ে যাবে রিসান এবং নিরাত রাতিনা একটা ভালো জায়গা বেছে নিয়ে গর্ত করতে শুরু করে ধারালো ড্রিল মেশিনটি আগুনের ফুলকি ছুটিয়ে গর্ত করতে থাকে থরথর করে কাঁপতে থাকে কুৎসিত গ্রহাণুটির লালচে পাথর ঘণ্টাখানেকের ভেতরেই প্রায় এক কিলোমিটার গভীর একটা গর্ত তৈরি হয়ে যায় নিউক্লিয়ার বিস্ফোরকের টাইমারটি সেট করে সেটা নামিয়ে রেখে উপর থেকে গর্তটা বন্ধ করে দিতে হবে 
নীরা তাতে না সব প্রশ্ন দৃষ্টিতে রিশানের দিকে তাকে জিজ্ঞেস করল আমরা টাইমারটি কতক্ষণ পরে সেট করব রিশান খানিক্ষণ চিন্তা করে বলল হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে এটা সেট করতে হবে যেন আমরা এর মাঝে স্কাউট শিপটা ঠিক করে দূরে সরে যেতে পারি নীরা তাতিনা বলল আবার খুব বেশি সময় দেওয়া যাবে না যদি কোনো কারণে বিস্ফোরকটা কাজ না করে তাহলে যেন দ্বিতীয় একটা দল আসতে পারে তার সময় দিতে হবে হ্যাঁ রিশান মাথা নালল ঠিকই বলেছ টাইমারটিকে বারো ঘন্টার জন্য সেট করে তারা বিস্ফোরকটার ভেতরে নামিয়ে দিল ওপর থেকে গর্তটা বুঝিয়ে দিয়ে তারা স্কাউট শিপে ফিরে আসতে থাকে তাদের হাতে এখন বারো ঘন্টার মতো সময় তার ভেতরে স্কাউট শিপটাকে চালু করে তাদের সরে যেতে হবে নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণে পুরো গ্রহণ যখন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে তখন তার টুকরোগুলো চারপাশে যে নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করবে তার কয়েকশো কিলোমিটারের ভেতর কোনো জীবন্ত প্রাণী বেঁচে থাকার কথা নয় রিশানা এবং নীরা ত্রাতিনা স্কাউট শিপের ভেতরে ঢুকে তার ধাতব দরজা বন্ধ করে পুরোটা এক ধরনের বিধ্বস্ত অবস্থায় আছে রিশান চারিদিকে তাকিয়ে বলল আগামী ছয় থেকে আট ঘন্টার ভেতরে আমাদের স্কাউট শিপটা চালু করতে হবে তারপর ছয় থেকে আট ঘন্টায় আমাদের এই গ্রহাণুর টোরকা থেকে সরে যেতে হবে যদি না পারি আমাদের শরীরের একটা পরমাণু কেউ কখনো খুঁজে পাবে না নীরা ত্রাতিনা চারদিকে তাকিয়ে বলল তোমার কি ধারণা স্কাউট শিপটা যেভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে সেটাকে কি ছয় থেকে আট ঘন্টার ভেতর ঠিক করা যাবে রিশান মাথা নাড়ল বলল মনে হয় না আমারও তাই ধারণা তবে তবে কি যদি আমরা এটাকে ছয় থেকে আট ঘন্টার মাঝে দাঁড়া করাতে না পারি তাহলে আর কখনোই দাঁড়া করাতে পারবো না কাজে মন খারাপ করার কিছু নেই রিশান হাসার চেষ্টা করে বলল বিষয়টা নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ নীরা আমি মোটেও মন খারাপ করছি না তাহলে কাজ শুরু করে দেয়া যাক নীরা তাতিনা বলল আমি অক্সিজেন সাপ্লাইটা দেখি তুমি দেখো ইঞ্জিনগুলো রিশান মাথা নাড়ল বলল না আমি অক্সিজেন সাপ্লাইটুকু দেখি তুমি ইঞ্জিনগুলো দেখো ইঞ্জিনটা দেখার আগে বৈদ্যুতিক যোগাযোগটাও তোমাকে দেখতে হবে আমি ইমার্জেন্সি পাওয়ার ব্যবহার করে স্কাউট শেপের কম্পিউটারটা চালু করার চেষ্টা করি চমৎকার দুই ঘন্টার মাথায় নিরাত্রাতিনা বৈদ্যুতিক যোগাযোগ ঠিক করে ফেলল স্কাউট শেপের ফাটনগুলো বুঝিয়ে বাতাসের চাপ ঠিক করতে রিশানের লাগলো চার ঘন্টা নিরাত্রাতিনা মূল ইঞ্জিনটা চালু করল আরও দুই ঘন্টায় রিশান মূল কম্পিউটারটি চালু করতে আরও তিন ঘন্টা সময় নিল সবগুলো ইঞ্জিন সমন্বয় করতে এবং জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে নিরাত্রাতিনার আরও দুই ঘন্টা সময় লেগে গেল তখন দুজন মিলে ঘন্টাখানেক যোগাযোগ মডিউলটা চালু করার চেষ্টা করল কিন্তু লাভ হলো না তাদের হাতে সময় ফুরিয়ে আসছে তাই যোগাযোগ মডিউলে পৃথিবী কিংবা মহা স্টেশনের সাথে যোগাযোগ না করেই গ্রোয়ানো টোলকা থেকে তারা বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হল নিউক্লিয়ার বিস্ফোরকটি বিস্ফোরিত হবার তিন ঘন্টা আগে স্কাউট শিপটা গর্জন করে উপরে উঠে যায় প্রথমে সেটি গ্রহাণুকে প্রদক্ষিণ করে কক্ষপটটা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে নেয় তারপর স্কাউট শিপের শক্তিশালী ইঞ্জিন গর্জন করে পৃথিবীর দিকে ছুটিয়ে নিতে থাকে স্কাউট শিপের ভেতরে ককপিটে রিশান এবং নীরা ত্রাতিনা শান্ত হয়ে বসে থাকে খুব ধীরে ধীরে স্কাউট শিপের গতিবেগ বাড়ছে তারা তরণটুকু অনুভব করতে শুরু করেছে মনে হচ্ছে অদৃশ্য কোনো শক্তি চেয়ারের সাথে তাদের চেপে ধরে রেখেছে নীরা ত্রাতিনা কন্ট্রোল প্যানেলের নানা ধরনের মিটারগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নীরবে অপেক্ষা করতে থাকে যতই সময় যাচ্ছে ততই তারা গ্রহাণুটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যুর মতো যে গ্রহাণুটি পৃথিবীর দিকে ছুটে যাচ্ছে তারা সেটাকে ধ্বংস করার জন্য নিউক্লিয়ার বিস্ফোরক বসিয়ে এসেছে আর কিছুক্ষণ তারপরেই মহাকাশে ভয়ঙ্কর একটি বিস্ফোরণে সেটি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে পৃথিবীর মানুষ কিংবা মহাকাশ স্টেশনের মহাকাশচারীদের সাথে তাদের যোগাযোগ নেই সত্যি সত্যি যখন গ্রহণটি ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তাদের আনন্দ ধ্বনিটুকু তারা শুনতে পাবে না সত্যি কিন্তু সেটা পুরোপুরি অনুভব করতে পারবে গ্রহাণু টোলকা যখন বিস্ফোরিত হল স্কাউট শিপের মনিটরে তারা শুধুমাত্র একটা নীল আলোর ঝলকানি দেখতে পেল বায়ুহীন মহাশূন্য সেটি ছিল নিঃশব্দ পুরোপুরি গ্রহাণুটি প্রায় ভস্মীভূত হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে উড়ে যায় স্কাউট শেপের রেডিয়েশন মনিটরে কয়েক মিনিট গামারে রেডিয়েশন শব্দ শোনা গেল তারপর সেটি পুরোপুরি নিঃশব্দ হয়ে গেল নীরা ত্রাতিনা এতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসেছিল এবার বুকের ভেতর থেকে আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাসকে বের করে দিয়ে সে রিশানের দিকে তাকিয়ে বলল আমরা তাহলে পৃথিবীকে রক্ষা করতে পেরেছি হ্যাঁ রিশান মাথা নেড়ে বলল পৃথিবীর আট বিলিয়ন মানুষ সেই জন্য এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই তোমাকে এবং আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে হতছাড়া কমিউনিকেশন মডিউলটি ঠিক থাকলে 
আমরা এখন তাদের কথা শুনতে পেতাম ঠিক বলেছ ঋষান বলল কথা না শুনলেও কি তাদের আনন্দটুকু অনুভব করতে পারছো না পারছি নিরাত রাতিনা বলল সত্যি পারছি এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ধরে রাখার জন্য আমাদের বিশেষ একটা কিছু করা দরকার নিরাত রাতিনা হেসে বলল তুমি বিশেষ কি করতে চাও অন্তত পক্ষে দুজনের খানিকটা উত্তেজক পানীয় খাওয়া দরকার এই স্কাউট স্টেশনে খাবার পানীয় পরিশোধন করে খেতে হয় তুমি উত্তেজক পানীয় কোথায় পাবে ঋষান বলল এসব ব্যাপারে আমি খুব বড় এক্সপার্ট আমাকে দুই মিনিট সময় দাও ঠিক আছে নিরা খিলখিল করে হেসে বলল তোমাকে দুই মিনিট সময় দেয়া গেল দুই মিনিট শেষ হবার আগেই ঋষান কটকটে লাল রঙের দুই গ্লাস পানীয় নিয়ে আসে দুজন গ্লাস দুটো উঁচু করে ধরে ঋষান বলল পৃথিবীর মানুষের নবজীবনের উদ্দেশ্যে নিরা ত্রাতিনা প্রতিধ্বনি করে বলল নবজীবনের উদ্দেশ্যে তারপর দুজন তাদের পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দেয় ঋষান হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে বলল কেমন হয়েছে আমার এই পানীয় খেতে মন্দ নয় তবে তবে কি কেমন জানি ওষুধ ওষুধ গন্ধ ঋষান হাসার চেষ্টা করে বলল ওষুধ দিয়ে তৈরি করেছি একটু ওষুধ ওষুধ গন্ধ তো হবেই দুজনে আবার তাদের পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দেয় নিরাত রাতিনা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল আমরা শুধু সে পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করেছি তা নয় আমরা নিজেরাও বেঁচে গিয়েছি ঋষান কিছুক্ষণ নিরাত রাতিনার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল প্রায় নিরাত রাতিনা একটু চমকে উঠে বলল প্রায় হ্যাঁ নিরা আমরা এখনো পুরোপুরি বেঁচে যাইনি তোমাকে যে কথাটা বলা হয়নি সেটি হচ্ছে ঋষান হঠাৎ থেমে যায় সেটি কি আমাদের স্কাউটশিপে যথেষ্ট অক্সিজেন নেই কি বলছো তুমি হ্যাঁ সব মিলিয়ে দুজনের আরও কয়েক ঘন্টা বেঁচে থাকার মতো অক্সিজেন আছে নিরা ত্রাতিনা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ঋষানের দিকে তাকিয়ে থাকে হঠাৎ করে তার মাথাটা একটু ঘুরে ওঠে ঋষান বলল কাছেই যদি আমরা বেঁচে থাকতে চাই তাহলে আমাদের কিছু অস্বাভাবিক কাজ করতে হবে কি অস্বাভাবিক কাজ আমাদের শীতল ঘরে ঘুমিয়ে যেতে হবে শীতল ঘরে শূন্যের কাছাকাছি তাপমাত্রায় থাকলে মানুষের নিঃশ্বাস নিতে হয় না নিরা ত্রাতিনা প্রায় আর্তনাদের মতো করে বলল কি বলছো তুমি আমাদের স্কাউট শেপে তো কোনো শীতল ঘর নেই তার হঠাৎ করে মনে হতে থাকে সে যেন পরিষ্কার করে চিন্তা করতে পারছে না ঋষান বলল আছে কোথায় আছে এই পুরো স্কাউট শেপটাই হবে শীতল ঘর পুরো স্কাউট শেপটা নিরার হঠাৎ মনে হতে থাকে তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে সে যেন ঠিক করে কথা বলতে পারছে না মনে হতে থাকে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে ঋষান কি বলতে চাইছে সে যেন ঠিক করে বুঝতে পারছে না চোখের সামনে ঋষানকেও মনে হতে থাকে যেন অনেক দূরের কোনো মানুষ ঋষান হঠাৎ একটু এগিয়ে এসে আসতে করে নিরার হাত ধরে বলল নিরা আমি তোমার পানীয়র মাঝে খুব কড়া একটা ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছি নিরা ত্রাতিনা বলতে চাইল কেন কিন্তু সে বলতে পারল না টলে উঠে পড়ে যাচ্ছিল ঋষান তাকে ধরে ফেলল ঋষান তাকে জড়িয়ে ধরে সাবধানে নিচে শুয়ে দিয়ে বলল নিরা সোনামুনি আমার তোমাকে পরিষ্কার করে কখনো বলিনি আমি যে শুধু তোমাকে খুব পছন্দ করি তা নয় আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি ভালোবাসার মতো সুন্দর জিনিস পৃথিবীতে কিছু নেই তুমি আমাকে সেটা অনুভব করতে দিয়েছ সে জন্যে তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা শেষ নেই নিরা ত্রাতিনা কিছু একটা বলার চেষ্টা করল কিন্তু কিছু বলতে পারল না তার ঠোঁট দুটো শুধু একবার নড়ে উঠল ঋষান নিরা ত্রাতিনার মাথার চুল স্পর্শ করে বলল আমি জানি তুমি ঘুমিয়ে যাচ্ছ তুমি আপছা আপছা ভাবে আমার কথা শুনতে পাচ্ছ একটু পরে আর শুনতে পাবে না তোমাকে আমি অসম্ভব ভালোবাসি নিরা তাই তোমাকে আমি কিছুতেই মারা যেতে দেব না মনে আছে তুমি আমাকে বলেছিলে যে তুমি উনিশ জন সন্তানের মা হতে চাও তুমি যদি বেঁচে না থাকো তাহলে কেমন করে উনিশ জন সন্তানের মা হবে তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে নিরা তোমাকে আমি বাঁচিয়ে রাখবই আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখব তারপর খুব ধীরে ধীরে তোমার শরীরের তাপমাত্রা আমি কমিয়ে আনব কেমন করে সেটা করব বুঝতে পারছো আমাদের এই স্কাউটশিপের বাইরে হিমশীতল তাই যখন এই স্কাউটশিপের তাপ বন্ধ করে দেব এটা ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকবে কিন্তু সেটা করতে হবে খুব সাবধানে মানুষের শরীর অসম্ভব কোমল তাকে খুব যত্ন করে শীতল করতে হয় তোমাকে হিম শীতল করে দেবার পর তোমার আর নিঃশ্বাস নিতে হবে না স্কাউটশিপে কোনো অক্সিজেন না থাকলেও তুমি বেঁচে থাকবে আমি নিশ্চিত মহাকাশ স্টেশনের ক্রোরা এই স্কাউটশিপটা খুঁজে বের করবে তারপর তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে পৃথিবীতে 
পৃথিবীর সেরা ডাক্তাররা তোমাকে বাঁচিয়ে তুলবে আমি নিশ্চিত তারা তোমাকে বাঁচিয়ে তুলবে রিশান নিরার হাত স্পর্শ করে বলল তুমি নিশ্চয়ই জানতে চাইছ আমার কি হবে জানো নিরা আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রকে দেখতাম তখন ভাবতাম আহা আমি যদি একটা নক্ষত্র হতে পারতাম আজ আমার সেই স্বপ্ন সত্যি হবে তোমাকে হিম শীতল করে দেবার পর আমি স্পেস শ্যুট পরে স্কাউটশিপের দরজা খুলে মহাকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ব নিঃসীম মহাকাশে যেখানে কেউ নেই চারপাশে ঘন কালো অন্ধকার সেখানে একা ভেসে থাকার কি বিচিত্র একটা অনুভূতি হবে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব তোমাকে নিয়ে স্কাউটশিপটা দূরে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ছোট একটা বিন্দুর মতো সেটা অদৃশ্য হয়ে যাবে আমার স্পেস শ্যুটের অক্সিজেন যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমি সেই আশ্চর্য একাকিত্ব উপভোগ করব তারপর আমি আকাশের নক্ষত্র হয়ে যাব পৃথিবীতে তুমি যখন উনিশ জন ছেলে মেয়েকে নিয়ে আকাশের দিকে তাকাবে তখন যদি ক্ষণিকের জন্য একটা অচেনা নক্ষত্রকে দেখো বুঝবে সেটা আমি নিরাত্রাতিনা কিছু একটা বলার চেষ্টা করল কিন্তু সে কিছু বলতে পারল না রিশান দেখল তার অসহায় কালো দুটি চোখ অশ্রু সজল হয়ে আসছে রিশান ধীরে ধীরে তার মুখ নামিয়ে এনে নিরাত্রাতিনার ঠোঁট স্পর্শ করল নিরাত্রাতিনা স্কাউটশিপটা মহাকাশ স্টেশনের ক্রুরা উদ্ধার করে ভেতরে তার হিমশীতল দেহটি আবিষ্কার করে সেটি পৃথিবীতে পাঠানো হয় এবং পৃথিবীর একটি সর্বাধনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয় রুশানকে আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি সম্ভবত সে সত্যি সত্যি আকাশের নক্ষত্র হয়ে হারিয়ে গেছে তারপর অনেক দিন পার হয়ে গেছে নিরাত্রাতিনা টেহলি শহরের কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের গবেষক হিসেবে যোগ দিয়েছে তার উনিশটি সন্তানের শখ ছিল তা সেই শখ পূরণ হয়নি রিশানের প্রতি ভালোবাসার কারণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক সে কখনো বিয়ে করেনি তার স্বামী বা সন্তান কোনটি কখনো ছিল না উনিশটি দূরে থাকুক একটিও নয় তবে সে জানত না মহাকাশে স্কাউটশিপ থেকে উদ্ধার করার পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে কি না সে বিষয়ে খানিকটা অনিশ্চয়তা থাকার কারণে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা তার খানিকটা টিসু সংরক্ষণ করেছিলেন ভবিষ্যতে কখনো কোনোভাবে তাকে ক্লোন করার জন্যে নিরাত্রাতিনা বেঁচে গিয়েছিল বলে তার ক্লোন করার প্রয়োজন হয়নি তবে নিরাত্রাতিনা কখনো জানতে পারিনি যে সবার অগোচরে টেলি শহর থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্রে খুব গোপনে তাকে ক্লোন করা হয়েছিল চার দেয়ালে আটকে রাখা একটা গোপন ল্যাবরেটরিতে নিরাত্রাতিনার ক্লোনেরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে থাকে নিরাত্রাতিনা জানলে নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যেত তার ক্লোনের সংখ্যা কাকতালীয়ভাবে ছিল ঠিক উনিশ জন মনিটরটি স্পর্শ করতেই প্রায় নিঃশব্দে চিঠিটি স্বচ্ছ পলিমারে ছাপা হয়ে বের হয়ে এলো ওপরে বিজ্ঞান কেন্দ্রের লোগো বাম পাশে কিছু দুর্বদ্ধ সংখ্যা ডান পাশে মহাপরিচালকের নিশ্চিতকরণ হলোগ্রাম চিঠির ভাষা ভাবলেশহীন এবং কঠোর আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পনেরো বছরের একটি মেয়েকে বিজ্ঞান কেন্দ্রের মূল দপ্তরে পৌঁছে দিতে হবে কেন পৌঁছে দিতে হবে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই কখনো থাকে না অন্য চিঠিগুলো থেকে এটা একটু অন্যরকম নিচে লেখা আছে মেটাকে সুস্থ সবল ও নীরোগ হতে হবে যেন টেহলি শহরের দুর্গম যাত্রাপথের ধকল সহ্য করতে পারে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে তিসিনের নিজের ভেতরে এক ধরনের ক্রোধ অনুভব করে পলিমারের একটা পৃষ্ঠায় এই নিরীহ কয়েকটা লাইন একটি মেয়ের জীবনকে কি অবলীলায় সমাপ্ত করে দেবে চার দেয়ালের ভেতরে আটকে রাখা গোপন ল্যাবরেটরিতে বড় হওয়া এই ক্লোন মেয়েগুলো যদি আর দশটি মেয়ের মতো হতো তাহলে কি আশ্চর্য নিষ্ঠুরতায় বিজ্ঞান কেন্দ্র তাদের এভাবে ব্যবহার করতে পারত নিশ্চয়ই পারত না আর সেটি ভেবেই তিসিনার ভেতরে ক্রোধ পাক খেয়ে উঠতে থাকে একসময় এখানে উনিশ জন মেয়ে ছিল একজন একজন করে বিজ্ঞান কেন্দ্র আট জন মেয়ে নিয়ে গেছে এখন আছে মাত্র এগারো জন তিসিনা একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল আমি কাজের উপযুক্ত নই ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা ক্লোনকে মানুষের মর্যাদা দেওয়া হয়নি তাদের সঙ্গে নিজের একাত্ম বোধ করার কথা নয় ল্যাবরেটরির গিনিপিক এবং এই মেয়েগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এই মেয়েগুলোর ব্যাপারে তার হওয়ার কথা নির্মোহ এবং পুরোপুরি উদাসীন কিন্তু তিসিনা খুব ভালো করেই জানে সেটি সম্ভব নয় যারা দূরে বসে তথ্যকেন্দ্রের সংখ্যা থেকে এদের হিসাব রাখে তারা নির্মোহ হতে পারে উদাসীন হতে পারে 
কিন্তু তার মতো একজন সুপারভাইজার যাকে প্রায় প্রতিদিন মেয়েগুলোর সঙ্গে সময় কাটাতে হয় তারা কেমন করে নির্মোহ হবে কেমন করে উদাসীন হবে এরকম হাসি খুশি প্রাণবন্ত মেয়েদের জন্যে গভীর মমতা অনুভব না করাটাই তো বিচিত্র যারা ক্লোনদের নিয়ে এই গোপন প্রোগ্রামটি শুরু করেছিল তারা কি বিষয়টি ভাবেনি তিসিনা চিঠিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো একটি মেয়েকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাকে মাত্র চব্বিশ ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে তার এখনই গিয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে মেয়েগুলোর সঙ্গে দেখা করে একজনকে বেছে নিতে হবে কি নিষ্ঠুর একটা কাজ অথচ তিসিনা জানে কি সহজেই না সেই কাজটি শেষ করবে ক্লোন হোস্টেলের বড় গেটটি খোলার জন্য তিসিনাকে গোপন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হল ভেতরের দুর্বেদ্ধ দরজাগুলো খোলার জন্য পাসওয়ার্ড ছাড়াও তার আইরিস স্ক্যান করিয়ে নিতে হল লম্বা করিডোরের অন্য পাশে একটা বড় হলঘর সেখানে ক্লোন মেয়েগুলো কিছু একটা করছিল দরজা খোলার শব্দ পেয়ে সবাই ছুটে এলো ফুটফুটে চেহারা এক মাথা কালো চুল মসৃণ ত্বক ঠোঁটগুলো যেন অভিমানে কোমল হয়ে আছে সব মিলিয়ে এগারো জন সবাই হুবুহু একই চেহারার শত চেষ্টা করেও কখনো তাদের আলাদা করা সম্ভব নয় তিসিনা তাই কখনো চেষ্টা করে না মেয়েগুলো তিসিনাকে গোল হয়ে ঘিরে ধরে একজন হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করে বলল ইস তিসিনা আজকে তোমাকে দেখতে একেবারে সরকির দেবীর মতো সুন্দর লাগছে তিসিনা হেসে ফেলল যৌবনে হয়তো চেহারার একটু মাধুর্য ছিল কিন্তু এখন এই মধ্য বয়সে তার কিছু অবশিষ্ট নেই তার ধূসর চুল শুষ্ক ত্বক আর ক্লান্ত দেহে এখন আর কোনো সৌন্দর্য নেই তিসিনা বলল স্বর্গের দেবীরা তোমাদের কথা শুনলে কিন্তু খুব রাগ করবে মেয়েরা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ে বলল কেন রাগ করবে আমরা কি মিথ্যে কথা বলছি পাশের মেয়েটি বলল এতটুকু মিথ্যে বলিনি তুমি যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসো তখন আমাদের কি আনন্দ হয় তুমি জানো প্রথম মেয়েটি বলল সেজন্যই তো তোমাকে আমাদের স্বর্গের দেবী বলে মনে হয় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটি মেয়ে আদরে গলায় বলল আজকে তোমার আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ থাকতে হবে অন্যরা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ আমরা আজকে একসঙ্গে খাবো তিসিনা ঠিক আছে তিসিনা একটা কোমল নিঃশ্বাস ফেলে বলল আমি আসলে এসেছি একটা কাজে কাজে একসঙ্গে সবগুলো মেয়ের চোখে মুখে বিষাদের একটা ছায়া পড়ে তাদের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর কাজ মাত্র একটি হতে পারে তাদের কাউকে বাইরে যেতে হবে এই গোপন ল্যাবরেটরি থেকে যারা বাইরে যায় তারা আর কখনো ফিরে আসে না হ্যাঁ তিসিনা মেগুলোর দৃষ্টি এড়িয়ে বলল একটা জরুরি কাজে এসেছি কি কাজ তিসিনা বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে চিঠি এসেছে তিসিনা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল তোমাদের একজনকে আমার নিয়ে যেতে হবে ফুটফুটে মেয়েগুলো কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে একজন খুব কষ্ট করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল আমার কি মনে হয় জানো তিসিনা কি মনে হয় মেয়েটি মুখে হাসিটি ধরে রেখে বলল আমার মনে হয় এটি আমাদের খুব বড় সৌভাগ্য তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা বলল হ্যাঁ অনেক বড় সৌভাগ্য একজন একজন করে আমরা সবাই বিজ্ঞান কেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি বিজ্ঞান কেন্দ্রে নিশ্চয় খুব মজা হয় তাই না হ্যাঁ প্রথম মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল নিশ্চয় খুব মজা হয় কত রকম মানুষের সঙ্গে দেখা হয় বাইরের মানুষেরা খুব ভালো তাই না তিসিনা তিসিনা কি বলবে বুঝতে না পেরে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাল মেয়েটি উজ্জ্বল চোখে বলল আমাদের এখানে আমাদের খুব সুন্দর একটা জীবন সবাই মিলে খুব আনন্দে থাকি যখন আমরা বাইরে যাই তখন আমাদের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে যোগ হয় উত্তেজনা সবগুলো মেয়ে মাথা নেড়ে বলল হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই বলেছ উত্তেজনা সত্যিকারের উত্তেজনা তিসিনা এক ধরনের গভীর বেদনা নিয়ে মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল এই মেয়েগুলো অসম্ভব বুদ্ধিমতী সত্যিকার ব্যাপারটি তারা বুঝতে পারে না তা নয় সেটা তারা প্রকাশ করে না অনেকটা জোর করে এই নিষ্ঠুর বিষয়টির মধ্যে আনন্দ খুঁজে বের করার ভান করে একটি মেয়ে তিসিনার হাত ধরে বলল তিসিনা তুমি কি জানো বিজ্ঞান কেন্দ্র আমাদের কি করতে দেবে তিসিনা মাথা নাল্ল বলল না জানি না তবে তবে কি চিঠিতে লেখা আছে আমি যেন সুস্থ সবল নীরব একজনকে বেছে নিই তাই নাকি হ্যাঁ কেন তিসিনা কারণ তাকে টেহলিস শহরে যেতে হবে মেয়েগুলো এবারে বিস্ময়ের একটি শব্দ করল বলল সত্যি সত্যি টেলি শহরে যেতে হবে হ্যাঁ টেলি শহর অনেক দূরে এখন সেখানে যাওয়া খুব কঠিন আমাদের কি এরকম কঠিন একটা অভিযানে নেবে হ্যাঁ তিসিনা মাথা নাল্ল তোমাদের একজনকে সেখানে যেতে হবে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ে বলল 
আমি বলেছিলাম না পুরো বিষয়টাই উত্তেজনার মেটা তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল এই দেখো চিন্তা করে আমার গা কাটা দিয়ে উঠছে তিসিনা মেটার হাত স্পর্শ করে বলল বিজ্ঞান কেন্দ্র আমাকে খুব বেশি সময় দেয়নি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমার একজনকে বেছে নিতে হবে মাত্র চব্বিশ ঘন্টা হ্যাঁ তিসিনা এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল তোমাদের মধ্যে কে যেতে চাও মেয়েগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে একজন আরেকজনের দিকে তাকায় সবাই দেখতে যেমন হুবুহ এক তাদের চিন্তা ভাবনাও ঠিক একই রকম জন্মের পর থেকে তারা পাশাপাশি বড় হয়েছে এখন তারা এমন একটা পর্যায়ে এসে গেছে যে একজন আরেকজনের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেলতে পারে কে কি ভাবছে একজন নরম গলায় বলল তিসিনা তুমি আমাদের জন্য এরকম চমৎকার একটা সুযোগ নিয়ে এসেছ সেজন্যে তোমার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা শেষ নেই সত্যি কথা বলতে কি আমরা সবাই টেহলি শহরে যেতে চাই কিন্তু বিজ্ঞান কেন্দ্র তো মাত্র একজনকে চেয়েছে তিসিনা মাথা নাল্ল হ্যাঁ একজনকে চেয়েছে মেঠি বলল তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আমরা কি সেটা নিজেদের মধ্যে কথা বলে ঠিক করতে পারি হ্যাঁ পারো তাহলে খুব ভালো হয় তিসিনা আগামীকাল তুমি যখন আমাদের একজনকে নিতে আসবে আমরা একজন তখন তোমার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকব চমৎকার তিসিনা একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল মেরা আমি কি এখন যেতে পারি বিজ্ঞান কেন্দ্রে যাওয়ার আগে আমার কিছু আনুষ্ঠানিক কাজ করতে হয় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি বলল আমরা ভেবেছিলাম তুমি আজ আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ থাকবে তিসিনা নিশ্চয়ই থাকবো একদিন আজ নয় ঠিক আছে মেয়েগুলো মাথা নেড়ে সম্মতি দিল তিসিনা করিডোর ধরে হাঁটতে শুরু করে মেয়েগুলো আজকে আর অন্য দিনের মতো তার সঙ্গে এগিয়ে এলো না তিসিনাও আজ পেছনে ফিরে তাকালো না সেও জানে আজ পেছনে ফিরে তাকালে দেখতে পাবে ফুটফুটে মেয়েগুলো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে চোখে মুখে গভীর বিষাদের ছায়া বিজ্ঞান কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে নিতে দীর্ঘ সময় লেগে গেল এই মেয়েগুলো একটা গোপন প্রজেক্ট তাদের সম্পর্কে কোথাও কোনো তথ্য নেই নিরাপত্তা কর্মীরা যেন কোনো সমস্যা না করে সেজন্য বিশেষ অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা করতে হল গোপন ল্যাবরেটরির চার দেয়ালের ভেতরে থাকে বলে মেয়েগুলোর বাইরের জীবন সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা নেই তাই জরুরি কাজে লাগতে পারে সেরকম কিছু জিনিসপত্র একটা ব্যাগে গুছিয়ে নিতে হল পুরো ব্যাপারটি গোপন তাই তার নিজেকে একটা গাড়ি করে নিয়ে যেতে হবে গাড়ির জ্বালানি নির্দিষ্ট পথে যাওয়ার অনুমতি নেটওয়ার্ক থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে ঠিক কী কাজে এই মেয়েটিকে ব্যবহার করবে জানা নেই তাই তিসানা মেটি সকল তথ্য একটা ক্রিস্টালে জমা করে নিল পরদিন তিসানা আবার যখন ল্যাবরেটরির ভারী দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছে তখন করিডোরে সব কয়টি মেয়ে প্রায় জরাজরি করে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েগুলো সুন্দর করে সেজেছে চুলগুলো পরিপাটি করে বাঁধা তাদের জামা কাপড় খুব বেশি নেই তার মাঝে সবচেয়ে ভালো পোশাকটি তারা পরেছে দরজার কাছাকাছি একটা ব্যাগ সেখানে হয়তো দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসগুলো রেখেছে তিসানা কয়েক মুহূর্ত মেয়েগুলোর দিকে তাককে জিজ্ঞেস করল তোমরা কে যাবে সেটা কি ঠিক করেছো মেয়েগুলো একজন আরেকজনের দিকে তাকালো কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির নিচু গলায় বলল আসলে আমাদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের কোনো পার্থক্য নেই তাই যে কোনো একজন তোমার সঙ্গে যাবে কিন্তু সেটি কে সেটি আমরা একেবারে শেষ মুহূর্তে ঠিক করব তিসি না এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ে বলল তোমার যেন সময় নষ্ট না হয় সেই জন্য আমরা সবাই পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে আছি সামনের মেয়েটি বলল আমাদের ব্যাগটিও প্রস্তুত করে রেখেছি তুমি ডাকলেই আমাদের একজন এসে ব্যাগটি তুলে নিয়ে তোমার সঙ্গে বের হয়ে যাবে তিসিনা কোমল গলায় বলল আমি বুঝতে পারছি মেয়েরা আমি তোমাদের সঙ্গে থাকলে মনে হয় এটাই করতাম আমাদের সবাই এক রকম সবাই একসঙ্গে থাকি একভাবে কথা বলি একভাবে ভাবি এতদিন এভাবে আছি যে এখন মনে হয় আমরা সবাই মিলে বুঝি একজন মানুষ তাই আমাদের একজন যখন আমাদের ছেড়ে চলে যায় তখন আমাদের খুব কষ্ট হয় আমরা কষ্টের মুহূর্তটাকে যতদূর সম্ভব বিলম্বিত করতে চাই তিসিনা মাথা নাল্ল বলল আমি বুঝতে পারছি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি বলল যে তোমার সঙ্গে যাবে তার জীবনটি হবে অন্যরকম নিশ্চয়ই তার জীবনটি হবে সুন্দর সুন্দর এবং উত্তেজনাময় একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা তাকে স্পর্শ করতে চাই তিসিনা তিসিনা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল সেই শেষ মুহূর্তটা এসে গেছে তোমাদের একজন এখন এসো আমার সঙ্গে মেয়েগুলো তখন হাত তুলে একজন আরেকজনকে শক্ত করে ধরে ধরে চোখ বন্ধ করল তাদের দেখে মনে হয় তারা বুঝে উপাসনা করছে ঠিক কিভাবে তারা ঠিক করল তিসিনা বুঝতে পারল না কিন্তু হঠাৎ মাঝামাঝি জায়গা থেকে একজন এগিয়ে এসে তিসিনার সামনে দাঁড়িয়ে বলল চলো তিসিনা তুমি যাবে 
হ্যাঁ মেয়েটি ব্যাগটি হাতে তুলে নিয়ে বলল আমি প্রস্তুত টিসিনা ভেবেছিল মেয়েটি হয়তো অন্য মেয়েগুলোর কাছ থেকে বিদায় নেবে কিন্তু সেরকম কিছু করল না এরা একজনের সঙ্গে আরেকজনের মুখে কোনো কথা না বলেই অনেক কিছু বলে দিতে পারে নিশ্চয়ই সেরকম কিছু একটা হয়েছে সম্ভবত সেভাবে সে বিদায় নিয়েছে অন্য দশজন মেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সামনের মেয়েটি বলল আমাদের কখনো কোনো নামের প্রয়োজন হয় না কারণ আমরা সবাই মিলে আসলে একজন মানুষ কিন্তু যখন কাউকে চলে যেতে হয় তখন তার একটা নামের প্রয়োজন হয় অন্য পাশ থেকে আরেকটি মেয়ে বলল আমরা তাই অনেক ভেবে একটা নাম ঠিক করেছি নাইরা তোমার সঙ্গে অনেক মানুষের পরিচয় হবে তারা হবে সুন্দর মনের মানুষ তাদের ভালোবাসা পাবে তুমি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি বলল তোমার সঙ্গে রাজপুত্রের মতো কোনো এক সুদর্শন তরুণের পরিচয় হবে নাইরা সেই রাজপুত্রের মতো সুদর্শন তরুণের হৃদয় থাকবে ভালোবাসা তার ভালোবাসায় তোমার জীবন পরিপূর্ণ হবে পাশের মেয়েটি বলল নাইরা তোমার সঙ্গে সম্ভবত আমাদের আর যোগাযোগ হবে না আমরা সব কিছু কল্পনা করে নেব তোমার জীবনে আনন্দের কি ঘটছে উত্তেজনার কি ঘটছে ভালোবাসার কি ঘটছে আমরা সেগুলো কল্পনা করে নেব তার পাশের মেয়েটি বলল আমরা বিদায় কথাটি উচ্চারণ করব না কারণ আমরা তোমাকে বিদায় দিচ্ছি না তুমি আমাদের সঙ্গেই আছো তুমি আমাদের মাঝখানেই আছো নাইরা সামনের মেয়েটি বলল আমরাও তোমার মাঝেই থাকব আমাদের সবাইকে তুমি তোমার মাঝে পাবে সব সময় পাবে নাইরা ফিসফিস করে বলল আমি জানি তার চোখে পানি টলটল করছে সে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছে তিসিনার দিকে তাকাল তিসিনা তার হাত ধরে বলল চলো নাইরা ঘর ঘর শব্দ করে পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই নাইরা দুই হাতে মুখ ঢেকে পুপিয়ে কেঁদে উঠল তিসিনা নাইরার পিঠে হাত রেখে বলল মন খারাপ করো না নাইরা দেখো সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আসলে কিছুই ঠিক হবে না কিন্তু তিসিনার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করল যে সত্যিই বুঝি সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে নাইরা কোনো কথা বলল না হেঁটে যেতে যেতে একবার পেছন ফিরে তাকাল গোপন ল্যাবরেটরির ভারী দরজার ওই পাশে যাদের সে ফেলে এসেছে তারা ভিন্ন কোনো মানুষ নয় তারা সবাই সে নিজে একজন মানুষকে যখন নিজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হয় সেই কষ্টটার কথা অন্য কেউ জানে না পৃথিবীর অন্য কেউ কোনো দিন সেটা বুঝতেও পারবে না বিজ্ঞান কেন্দ্রের ভেতরে ক্লোন গবেষণা বিভাগের দরজায় দাঁড়িয়ে তিসিনা নাইরার হাত স্পর্শ করে বলল আমাকে এখন যেতে হবে নাইরা নাইরা নিচু গলায় বলল আমি জানি তোমার জন্য অনেক শুভ কামনা থাকল তোমাকে ধন্যবাদ আমাদের জন্য তুমি যেটুকু করেছো সেই জন্য অনেক ধন্যবাদ আমি তোমাদের জন্য কিছু করিনি নাইরা নাইরা ম্লান হেসে বলল করেছো তিসিনা আমরা আসলে মানুষ নই আমরা মানুষের ক্লোন কিন্তু তুমি কখনো সেটা আমাদের বুঝতে দাওনি তুমি সব সময় আমাদের মানুষ হিসেবে সম্মান দেখিয়েছ মানুষ হিসেবে ভালোবেসেছ তিসিনা ফিসফিস করে বলল তোমরা ক্লোন হও আর যাই হও আসলে তো তোমরা মানুষ একটি কথা জানো না ইরা কি কথা যে মহিলার ক্রোমোজম ব্যবহার করে তোমাদের ক্লোন করা হয়েছে সেই মহিলাটি ছিলেন অসম্ভব রূপসী অসম্ভব বুদ্ধিমতী এবং অসম্ভব তেজস্বী তার ভেতরে এমন এক সহজাত নেতৃত্ব ছিল যে প্রয়োজনে তার চারপাশের সবাই সব সময় তার নেতৃত্ব মেনে নিত তিনি একজন অসাধারণ মহিলা ছিলেন নাইরা মাথা নাড়ল বলল হ্যাঁ আমি শুনেছি তিনি এখন কোথায় আছেন জানি না তিনি যদি তোমাদের দেখতে পেতেন তাহলে খুব কষ্ট পেতেন তার মতো একজনের জীবনে অনেক বড় কিছু করার কথা ক্লোন হয়ে গবেষণা কেন্দ্রে গিনিপিক হওয়ার কথা নয় নাইরা মাথা নেড়ে বলল সেই অসাধারণ মহিলার কাছে আমরা কৃতজ্ঞতিসী না কারণ তার নিশ্চয়ই অনেক ধৈর্যও ছিল আমাদেরও অনেক ধৈর্য আমরা সব কিছু মেনে নিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারি তিসিনা খপ করে নাইরার হাত ধরে জল জলে চোখে বলল আমি কি চাই জানো কি আমি চাই তোমাকে যখন টেলি শহরে পাঠাবে তখন সেই অভিযানে একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটুক নাইরা চোখ বড় করে বলল সে কি হ্যাঁ সেই দুর্ঘটনায় সব কিছু ওলটপালট হয়ে যাক তখন তুমি সেখানে নেতৃত্ব দাও নেতৃত্ব দিয়ে সব কিছু ঠিক করে দাও বিজ্ঞান কেন্দ্রের সবাই সেটা দেখুক দেখে হতবাক হয়ে যাক নাইরা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন ঘরের ভেতর থেকে একজন বের হয়ে এসে বলে ক্লোন তিনশো নয় চেক আপ করতে এসো নাইরা একটা নিঃশ্বাস ফেলে এখানে তার পরিচয় ক্লোন তিনশো নয় হিসেবে সে তিসিনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল বিদায় তিসিনা 
তৃষিনা ফিসফিস করে বলল আমি তোমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব সব সময় প্রার্থনা করব নাইরা মাথা ঘুরিয়ে ঘরের ভেতর তাকালো পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটিকে বলল আমি প্রস্তুত কোথায় যেতে হবে আমার সঙ্গে এসো তৃষিনা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে দেখল নাইরা ধীর এবং অনিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে গোলাকার একটা দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল বিজ্ঞান কেন্দ্রের মানুষটির পিছু পিছু নাইরা এগিয়ে যায় দরজাটি আবার বন্ধ হয়ে গেল তৃষিনা তার বুকের ভেতর আটকে থাকা নিঃশ্বাসটি বের করে নিচু গলায় বলল হে ঈশ্বর তুমি এই মেয়েটিকে দয়া করো সে বড় দুঃখী দোহাই তোমার স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো বড় টেবিলে নাইরা শুয়ে আছে তার উপর একটা বয়স্ক মানুষ ঝুঁকে পড়ে তাকে পরীক্ষা করছে তার কাছাকাছি আরও দুইজন মানুষ একজন পুরুষ অন্যজন মহিলা বয়স্ক মানুষটি জীব দিয়ে একটা বিস্ময় শব্দ করে বলল এই মেয়েটির দেহ আশ্চর্য রকম নিখুঁত মহিলাটি শব্দ করে হেসে বলল ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা হলে তুমিও এরকম নিখুঁত হতে ডক্টর রিলাক ডক্টর রিলাক নামের বয়স্ক মানুষটি মাথা নেড়ে বলল হ্যাঁ সেটা তুমি ঠিকই বলেছ মহিলাটি বলল আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ক্লোন হিসেবে এরকম নিখুঁত একজন মানব কিংবা মানবী তৈরি করা এক ধরনের অপচয় ডক্টর রিলাক বলল আমরা যে কাজে একে ব্যবহার করব তার জন্য একটি নিখুঁত দেহ দরকার নাইরা নিঃশব্দে তাদের কথোপকথন শুনছিল সে সত্যিকারের মানুষ নয় তার হয়তো নিজে থেকে কোনো কথা বলার নয় কিন্তু সে তবুও কথা বলল জিজ্ঞেস করল আমাকে তোমরা কী কাজে ব্যবহার করবে এক মুহূর্তের জন্য ঘরের তিনজন মানুষ একটু থমকে দাঁড়াল মনে হলো তারা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছে ডক্টর রিলা কৃতস্থত করে বলল তোমার এখন সেটি জানার কথা নয় মেয়ে আমার নাম নাইরা মহিলাটি ক্ষণক্ষণে গলায় বলল তোমার কোনো নামও থাকার কথা নয় নাইরা একটু চেষ্টা করে তার মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল কিন্তু আমার নাম আছে আমার মনে হয় নাইরা খুব সুন্দর একটি নাম ডক্টর রিলাক বলল নাইরা নামটা সুন্দর না অসুন্দর সেটি নিয়ে আলোচনা করার কোনো অর্থ নেই বিষয়টি তোমাকে নিয়ে তোমার নিজে থেকে প্রশ্ন করার কথা নয় ডক্টর রিলাকের কথা শুনে নাইরা শব্দ করে হাসল ডক্টর রিলাক থতমত খেয়ে বলল তুমি হাসছ কেন তোমার কথা শুনে আমার কোন কথাটি হাস্যকর নাইরা মুখ টেপে হেসে বলল আমার নিজ থেকে কোনো প্রশ্ন করার কথা নয় সেটি আমার কাছে কৌতুকের মতো মনে হয় ডক্টর রিলাক অবাক হয়ে বলল কেন কথাটি তোমার কাছে কৌতুকের মতো মনে হয় তুমি মানুষ নও তুমি একটি ক্লোন কিন্তু আমি এমন একটি মানুষের ক্লোন যার বুদ্ধিমত্তা সম্ভবত তোমাদের সবার থেকে বেশি যার প্রতিভা নিশ্চিতভাবে তোমাদের প্রতিভার চেয়ে বেশি নাইরার কথা শুনে উপস্থিত তিনজন মানুষই কেমন যেন থতমত হয়ে যায় মহিলাটি ক্ষণক্ষণে গলায় বলল তুমি কেমন করে সেটা জানো আমি আরও অনেক কিছু জানি হয়তো সব কিছু আমার জানার কথা নয় তবু আমি জানি একজন মানুষ জোর করে নির্বোধ হয়ে থাকতে পারে না মহিলাটি ক্ষণক্ষণে গলায় আবার কোনো একটা কথা বলতে শুরু করতে চাইছিল কিন্তু ডক্টর রিলাক তার হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলল কে বেশি প্রতিভাবান কে বেশি বুদ্ধিমতী এসব আলোচনা থাকুক তোমাকে একটা বিশেষ কাজে আনা হয়েছে সেই কাজের জন্য তোমাকে যেটুকু জানানোর প্রয়োজন হবে তোমাকে সেটুকু জানানো হবে মেয়ে আমার নাম নাইরা ডক্টর রিলা কোনো কথা না বলে শরীরের অভ্যন্তরের রক্তনালী ও নাটতন্ত্র পরীক্ষা করার যন্ত্রটি নিয়ে নাইরার উপরে ঝুঁকে পড়ল নাইরা মনে মনে ফিসফিস করে নিজেকে বলতে থাকে আমি নাইরা আমি নাইরা ক্লোন প্রক্রিয়া আমার সৃষ্টি করা হতে পারে কিন্তু আমি মানুষ আমি শতকরা একশো ভাগ মানুষ আমি মানুষ নাইরা নাইরা তার ঘরের ছোট জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল বিজ্ঞান কেন্দ্রে আসার পর যখন তার শরীরকে নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে বিশ্লেষণ করা না হয় তখন তাকে এই ঘরটির ভেতর থাকতে হয় ঘরটি অপূর্ব খুব আরামে থাকার জন্যে একটা ঘরে যা যা থাকা প্রয়োজন এখানে তার সব কিছু আছে কিন্তু তবু সে হাঁপিয়ে ওঠে তার খুব সৌভাগ্য যে তাকে একটা ভিডিও স্ক্রিন দেওয়া হয়েছে সেটি এখানকার মূল তথ্যকেন্দ্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া আছে নারা নিশ্চিত তথ্যকেন্দ্রের খুব ছোট এবং অপ্রয়োজনীয় একটা অংশ সে দেখতে পায় বিজ্ঞান কেন্দ্রের সত্যিকার তথ্য তার কাছ থেকে সযত্নে আড়াল করে রাখা হয়েছে যেটুকু দেখতে পায় সেটুকুই সে খুব আগ্রহ নিয়ে দেখে দরজায় খুট করে একটি শব্দ হল নাইরা ঘুরে তাকিয়ে দেখে মধ্যবয়স্ক পরিচারিকাটি তার জন্য খাবার নিয়ে এসেছে টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিতে দিতে বলল তুমি কিন্তু ঠিক করে খাচ্ছ না আমি একা একা খেয়ে অভ্যস্ত নই নাইরা একটু হেসে বলল তুমি আমার সঙ্গে খাবে পরিচারিকাটি হাসল বলল নিয়ম নেই নাইরা মাথা নেড়ে বলল 
শুধু নিয়ম আর নিয়ম এত নিয়ম আমার ভালো লাগে না ভালো না লাগলেও মানতে হয় আজকে খাওয়া শেষ করো ফলের রসটুকুতে একটা অন্যরকম ঝাঁস দেওয়া হয়েছে দেখবে খুব মজার দেখব নিশ্চয়ই দেখব খাওয়া শেষ করে প্রস্তুত থেকো তোমার সঙ্গে আজকে দীর্ঘ সেশন হবে চমৎকার নাইরা বলল এই চার দেয়ালের ভেতরে আমি হাঁপিয়ে উঠছি পরিচারে কেটে চলে যাওয়ার পর নাইরা আবার জানলার কাছে এগিয়ে যায় তারা এখন খেয়ে প্রস্তুত হয়ে নেওয়ার কথা কিন্তু তার কিছু করার ইচ্ছে করছে না ঘুরে ফিরে তার শুধু তার বোনদের কথা মনে পড়ছে এগারো জন মিলে ছিল তাদের অস্তিত্ব এখন সে একা এই নিঃসঙ্গতাটুকু যে কি ভয়ানক সেটা কি কেউ কখনো জানতে পারবে গভীর বিষাদে নাইটার বুকের ভেতরটুকু হাহাকার করতে থাকে একটি কালো গ্রানাইটের টেবিলে এক পাশে নাইরা বসেছে তার সামনে চারজন মানুষ দুজন পুরুষ দুজন মহিলা চারজনের ভেতর শুধু ডক্টর ইলাককে সে আগে দেখেছে অন্যদের এই প্রথমবার দেখছে চারজন মানুষ পুরোপুরি ভিন্ন মানুষ কিন্তু তবু তাদের ভেতরে একটি মিল রয়েছে মিলটি কি সে ঠিক বুঝতে পারছে না কঠিন চেহারার একজন মহিলা কেসে গলা পরিষ্কার করে বলল ক্লোন তিনশো নয় নাইরা বাধা দিয়ে বলল আমার নাম নাইরা মহিলাটি কঠিন গলায় বলল আমাকে কথা শেষ করতে দাও কিছুক্ষণ নাইরার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মহিলাটি একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল তোমাকে কেন এখানে আনা হয়েছে এবং তোমাকে কি দায়িত্ব দেওয়া হবে সে বিষয়টি তোমাকে জানানোর জন্য এখানে আমরা একত্র হয়েছি আমরা চারজন ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরের আমি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান রুবা এছাড়াও এখানে আছেন সামরিক বাহিনীর কমান্ডার গ্রুশান এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মহাপরিচালক জিনা চিকিৎসা কেন্দ্রের ডক্টর ইলাককে তুমি আগেই দেখেছ যাই হোক তুমি নিশ্চয়ই টেহেলি শহরের নাম শুনেছ টেহেলি শহর আমাদের সভ্যতার কেন্দ্রভূমি আমাদের শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান এবং গবেষণা সব টেহেলি শহর কেন্দ্রিক টেহেলি শহর এখান থেকে মাত্র দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে কিন্তু তবু সেটি আমাদের থেকে অনেক দূরে কারণ টেহেলি শহর আর আমাদের মাঝখানে রয়েছে অবমানবের বসতি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান কঠিন চেহারার মহিলার রুবা একটি লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল তুমি নিশ্চয় অবমানবের নাম শুনেছ তারা একসময় চেষ্টা করেছিল পরামানব হতে মানুষের বিবর্তনকে দ্রুততর করে তারা এমন কিছু ক্ষমতা অর্জন করতে চেয়েছিল যেটি প্রকৃতি তাদের দিতে রাজি হয়নি ভয়ঙ্কর সেই পরীক্ষার ফল তারা দিয়েছে নিজেদের পুরো জীবন দিয়ে তারা বিকলাঙ্গ অপুষ্ট অপরিণত বুদ্ধি জটিল একটা প্রাণীতে পরিণত হয়েছে তারা অতিমানব বা পরমানব হয়নি তারা হয়েছে অবমানব অবমানবের বিভিন্ন রূপ সম্ভবত তোমার একবার দেখা উচিত নাইরা বলল আমি দেখেছি রুবা একটু অবাক হয়ে বলল তুমি কোথায় দেখেছ আমার ঘরে একটা ভিডিও স্ক্রিন আছে সেটা মূল তথ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত আমি সেখানে দেখেছি হাসি খুশি চেহারার একজন মানুষ যে সম্ভবত সামরিক বাহিনীর কমান্ডার ব্রুশান হালকা গলায় বলল চমৎকার তাহলে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল তুমি নিশ্চয়ই অবমানবের সঙ্গে আমাদের বিরতের বিষয়টি জানো হ্যাঁ জানি একজন মানুষ যত বড় হয় তত বেশি সে উদারতা দেখাতে পারে অবমানব বড় হতে পারেনি তাদের ভেতরে উদারতা বা ভালোবাসার মতো বড় কোনো গুণ নেই তাদের সমস্ত শক্তি সমস্ত ক্ষমতা একত্র করেছে আমাদের ধ্বংস করার জন্যে কমান্ডার ঘুষান নামের হাসি খুশি মানুষটিকে হঠাৎ কেমন যেন বিষণ্ন দেখায় অবমাননা আমাদের সমান নয় কোনো দিক দিয়ে আমাদের সমান নয় কিন্তু তারপরও আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হয় আমাদের সীমান্তে সবসময় সশস্ত্র সেনাবাহিনী আমাদের অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হয় এবং সবচেয়ে দুঃখের কথা আমরা আমাদের প্রিয় শহর টেলিসে যেতে পারি না অবমাননা আমাদের যেতে দেয় না যদি কখনো যেতে হয় আমাদের আমরা যাই ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়ে নাইর একটু সামনে ঝুঁকে পড়ে বলল আমাকে সেজন্য টেলিস শহরে পাঠাতে চাইছ একজন মূল্যবান মানুষের জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে মূল্যহীন একজন ক্লোনের জীবনের ঝুঁকি নেওয়া দ্বিতীয় মহিলাটি সম্ভবত নিরাপত্তা বাহিনীর মহাপরিচালক জিনা শির চোখে নাইরার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল তুমি ইচ্ছে করলে ব্যাপারটাকে এভাবেও দেখতে পারো নাইরা জিজ্ঞেস করল টেলিস শহরে আমাকে কি নিয়ে যেতে হবে জিনা বলল একটি অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য সেটি আমি কিভাবে নেব তোমার মস্তিষ্কে করে নাইরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল আমার মস্তিষ্কে করে হ্যাঁ আমরা তোমার মস্তিষ্কে সেটা প্রবেশ করিয়ে দেব তুমি সেটা জানবে না নাইরা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল ডক্টর রিলাক মুখে হাসি টেনে বলল আমরা তোমার দেহ খুঁটে পরীক্ষা করেছি তোমার দেহ নিখুঁত নিরোগ এবং সুস্থ তোমার মস্তিষ্কই তথ্য নেওয়ার জন্য প্রস্তুত 
তুমি তোমার মস্তিষ্কে করে এই তথ্য নিয়ে সুদীর্ঘ যাত্রা শেষ করতে পারবে বলে আমার ধারণা নাইরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল আমাকে কি একা টেহলি শহরে যেতে হবে কঠিন চেহারা রোবা শব্দ করে হেসে ফেলল এবং হাসির কারণে হঠাৎ করে তার মুখের কাঠিন্য সরে যায় সে হাসি হাসি মুখে বলে না তোমার পক্ষে একা যাওয়া সম্ভব হবে না একজন গাইড তোমাকে নিয়ে যাবে এই গাইড মানুষটিও কি আমার মতো ক্লোন রোবার মুখ থেকে হাসি হঠাৎ সরে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে আগের কাঠিন্যটুকু ফিরে আসে সে কঠিন মুখে বলে আমরা তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে যোগ করে তোমার কি অন্য কোনো প্রশ্ন আছে নায়রা মাথা নাড়ল আছে কি প্রশ্ন আমি সেই প্রশ্নটি করতে চাইছি না কেন আমার ধারণা তোমরা সেই প্রশ্নেরও উত্তর দেবে না মহিলাটি কঠিন মুখে বলল তুমি জিজ্ঞেস করে দেখো নায়রা একটু হেসে বলল তোমরা কেন আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলছো কয়েক মুহূর্ত ঘরে সবাই চুপ করে থাকে কঠিন চেহারার রোবা সোজা হয়ে বসে কঠিন গলায় বলল আমরা তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলছি না মেয়ে নাইরা সোজা হয়ে বসে বলল আমার নাম নাইরা ডক্টর রিলাক নাইরার মাথায় গোলাকার একটা হেলমেট বসে বলল এটার নাম নিউরোজিনা এটা তোমার মস্তিষ্কের নিউরোনে সিনাপস কানেকশন তৈরি করবে আমরা যেটাকে স্মৃতি বলি তোমার মধ্যে সেরকম স্মৃতি তৈরি হবে নাইরা কোনো কথা না বলে ডক্টর রিলাকের দিকে তাকিয়ে রইল ডক্টর রিলাক নিউরোজিনা নামের যন্ত্রটির সঙ্গে কয়েকটা তার জুড়ে দিতে দিতে বলল সাধারণ স্মৃতির সঙ্গে এর একটা পার্থক্য আছে কথা শেষ করে ডক্টর রিলাক নাইরার দিকে তাকাল সে আশা করছে নাইরা পার্থক্যটুকু জানতে চাইলে সে উত্তর দেবে নাইরা জানতে চাইল না তার যে জানার কৌতূহল হচ্ছে না তা নয় কিন্তু সে ঠিক করেছে নিজে থেকে কোনো প্রশ্ন করবে না ডক্টর রিলাক কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল সাধারণ স্মৃতি আমাদের মনে থাকে কিন্তু এই স্মৃতি নিউরোজিনা দিয়ে তৈরি কৃত্রিম স্মৃতি এই স্মৃতি কারো মনে থাকে না মুখটা ভাবলেশিন করে রাখবে ঠিক করার পরও নাইরা খুব করে হেসে ফেলল ডক্টর রিলাক বলল কি হলো হাসছো কেন তোমার কথা শুনে মানুষ যদি একটা জিনিস মনে রাখতে না পারে তাহলে সেটা আবার স্মৃতি হয় কেমন করে ডক্টর রিলাক মুখে একটা আলগা গাম্ভীর্য এনে বলল এটাই হচ্ছে নিউরোজিনার বিশেষত্ব পুরো স্মৃতিটা থাকে অবচেতন মনে আরেকটি নিউরোজিনার দিয়ে এই স্মৃতিটা বের করে নিয়ে আসা যায় প্রশ্ন করার জন্য ভেতরে ভেতরে উসখুস করতে থাকলেও নাইরা চুপ করে রইল পুরো ব্যাপারটিতে নাইরার উৎসাহের অভাব দেখে ডক্টর রিলাকও মনে হয় একটু উৎসাহহীন হয়ে পড়ল একটু দায়সারাভাবে বলল আমরা এখানে তোমার মস্তিষ্কে একটা গোপন তথ্য দিয়ে দেব টেহলি শহরে সেই তথ্যটি বের করে আনা হবে নাইরা শান্তভাবে ডক্টর রিলাকের দিকে তাকিয়ে রইল ডক্টর রিলাক একটু ইতস্তত করে বলল তথ্যটি হবে অত্যন্ত গোপন এবং গুরুত্বপূর্ণ এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে তোমাকে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা তোমার জন্য খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার একেবারে ভাবলেশহীনভাবে বসে থাকবে ঠিক করেও নাইরা আবার খুব করে হেসে ফেলল ডক্টর রিলাক একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলল তুমি আবার হাসছো কেন তুমি গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারো না আমি মিথ্যে বলছি না তুমি যদি আসলেই সত্যি কথা বলছো তাহলে বুঝতে হবে মানব সভ্যতার উন্নতি না হয়ে বড় ধরনের অবনতি হয়েছে আমি যতদূর জানি প্রায় সখানেক বছর আগেই গোপনীয় খবর নিখুঁতভাবে পাঠানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে এই যুগে কেউ যদি কারো মস্তিষ্কে করে অবচেতনভাবে খবর পাঠায় তাহলে বুঝতে হবে বিজ্ঞান সম্পর্কে তারা বিশেষ কিছু জানে না ডক্টর রিলাক শীতল চোখে নাইরার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল বয়সের তুলনায় তোমার কথাবার্তা বেশ অমার্জিত এবং অধ্যত নাইরা বলল আমি দুঃখিত ডক্টর রিলাক আমি একটি ক্লোন নিজেকে এবং অন্যান্য ক্লোন ছাড়া আর কাউকেই দেখিনি আর কারো সঙ্গে কথাবার্তাও বলিনি সুন্দর করে ভদ্রভাবে মার্জিতভাবে কিভাবে কথা বলতে হয় আমি সেটা কখনোই শিখিনি যখন মনে যেটা আসে সেটাই বলে ফেলি সেটাই দেখছি কিন্তু মেয়ে তোমাকে বলে রাখি যখন মনে যেটা আসে সেটা বলার জন্য তুমি বিপদে পড়বে ডক্টর রিলাকের কথা শুনে নাইরা আবার শব্দ করে হেসে ফেলল ডক্টর রিলাক ক্ষুব্ধ চোখে নাইরার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল আবার কেন হাসছো তোমরা সবাই মিলে নিশ্চয় আমাকে মেরে ফেলবে আমাকে সরাসরি সেটা বলতে পারছো না তাই নিউরোজিনা অবচেতন স্মৃতি এসব কঠিন কঠিন কথাবার্তা বলছো তাহলে তুমি বলো সত্যিকার বিপদে পড়ার সুযোগটি আমি কখন পাব ডক্টর রিলাক নাইরার কথার কোনো উত্তর দিল না নাইরাও কোনো কথা না বলে চুপচাপ শুয়ে রইল হঠাৎ করে সে মাথার ভেতর একটা মৃদু কম্পন অনুভব করতে থাকে 
তার মনে হতে থাকে বহু দূর থেকে একটা ঘন্টার শব্দ ভেসে আসছে শব্দটি মধুর এবং বিষণ্ন তার বুকের ভেতর কেমন এক ধরনের নিঃসঙ্গতার জন্ম দেয় শব্দটি শুনতে শুনতে তার চোখে ঘুম নেমে আসতে থাকে কি কারণ জানা নেই নাইরার মনে হতে থাকে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তার জীবনটি হবে সম্পূর্ণ অন্যরকম নাইরার যখন ঘুম ভাঙল তখন সে খুব ক্লান্ত শুনতে পেল কেউ একজন বলল চোখ খুলে তাকাও মে নাইরার মুখের উপর একজন নার্স ছুকে পড়ে জিজ্ঞেস করল তোমার এখন কেমন লাগছে নার্সটির মুখে একটা মাস্ক লাগানো সেই মাস্কটির দিকে তাকিয়ে থেকে নাইরা জিজ্ঞেস করল তুমি মুখে মাস্ক পরে আছো কেন আমার কি কোনো অসুখ হয়েছে আমার শরীরে কি কোনো সংক্রামক জীবাণু আছে নার্সটি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল ইতস্তত করে বলল আমরা যখনই কাউকে দেখতে আসি মুখে মাস্ক পরে থাকি এটা আমাদের অভ্যাস কথাটি সত্যি নয় কিন্তু নাইরা সেটা নিয়ে কথা বলার উৎসাহ খুঁজে পেল না নার্সটি তার মুখ থেকে মাস্কটি না খুলেই আবার জিজ্ঞেস করল তোমার এখন কেমন লাগছে নাইরা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল আমার খুব দুর্বল লাগছে নার্সটি বলল সেটাই স্বাভাবিক নাইরার জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হল মস্তিষ্কে স্মৃতি জন্ম দেওয়া হলে শরীর কেন দুর্বল হবে শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন না করে সে চোখ বুঝে শুয়ে রইল নার্সটি বলল আমি তোমার শরীরে একটা বলকারক ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি শক্তি খুঁজে পাবে নার্সটি নাইরার ডান হাতে শিরায় একটি সুচ ঢুকিয়ে একটা বলকারক তরলের প্যাকেট ঝুলিয়ে দেয় ফোটা ফোটা করে সেটা তার শরীরে প্রবেশ করতে থাকে এবং খুব ধীরে ধীরে এক ধরনের কোমল আরামের অনুভূতি নাইরার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে নাইরা নিঃশব্দে তার বিছানায় শুয়ে রইল তাকে ঘিরে লোকজন যাচ্ছে আসছে কথা বলছে যন্ত্রপাতি দিয়ে তাকে পরীক্ষা করছে কিন্তু কোনো কিছু নিয়েই সে কৌতূহলী হতে পারছে না কেউ একজন তার হাত স্পর্শ করে তাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করল চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে ডক্টর রিলাক নাইরা স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় ডক্টর রিলাক বলল তোমার এখন কেমন লাগছে মেয়ে আমার একটু দুর্বল লাগছে সেটা খুবই স্বাভাবিক তোমরা কি আমার অবচেতন মনের তথ্যটি প্রবেশ করাতে পেরেছ ডক্টর ইলাককে মুহূর্তের জন্য একটু বিব্রত দেখায় কিন্তু সে দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বলল হ্যাঁ পেরেছি আমি কি কোনোভাবে সেই তথ্যটি সচেতনভাবে জানতে পারব ডক্টর ইলাক জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল না পারবে না কিছুতেই পারবে না ডক্টর ইলাক আমি যতটুকু জানি যে মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত রহস্যময় বিজ্ঞানীরা কখনো সেটা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি এমন কি হতে পারে না হঠাৎ করে আমি সেটা জেনে গেলাম স্বপ্নের ভেতরে কিংবা কোনোভাবে সম্মোহিত হয়ে ডক্টর ইলাক জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল না এটা হতে পারে না নিউরোজিনার দিয়ে তোমার মাথায় তথ্যটি ঢোকানো হয়েছে শুধু আরেকটি নিউরোজিনার দিয়েই সেই তথ্য বের করা সম্ভব অন্য কোনোভাবে সম্ভব নয় নাইরা কিছুক্ষণ ডক্টর ইলাকের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ টিপে একটু হেসে আবার চোখ বন্ধ করল একজন মানুষ যখন মিথ্যে কথা বলে নাইরা সেটা বুঝতে পারে এটি কি তার বিশেষ একটি ক্ষমতা নাকি সবার জন্য এটি সত্যি সে জানে না জীবনের পুরোটাই সে তার অন্য ক্লোনদের সঙ্গে কাটিয়েছে মাত্র গত কয়েকদিন হল সে প্রথমবার অপরিচিত মানুষদের দেখছে তাদের সঙ্গে কথা বলছে এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে সে আবিষ্কার করেছে যে অনেকেই তাকে সত্যি কথা বলছে না হতে পারে সত্য কথাটি তার জন্যে ভালো নয় কিন্তু সে তো সত্যিকারের মানুষ নয় সে একটি তুচ্ছ ক্লোন তার ভালো মন্দে পৃথিবীর কি আসে যায় ল্যাবরেটরিতে একটা গিনি বিক্রি নিয়ে ভয়ঙ্কর একটা এক্সপেরিমেন্ট করার সময় বিজ্ঞানীরা একটু ইতস্তত করে না তার বেলা কেন করবে এই প্রশ্নের উত্তর কি সে খুঁজে পাবে চব্বিশ ঘন্টার ভেতরেই নাইরা তার শক্তি ফিরে পেল কতটুকু তার নিজের আর কতটুকু নানা ধরনের ওষুধপত্রের ফল সেটা সে জানে না সেটা নিয়ে সে মাথাও ঘামাচ্ছে না তাকে টেলিস শহরে একটি দুর্গম অভিযানে পাঠানো হবে কত তাড়াতাড়ি সেই অভিযানটুকু শুরু করতে পারবে সেটাই এখন তার একমাত্র ধ্যান ধারণা চার দেয়ালের ঘরের এই বিজ্ঞান কেন্দ্র বিজ্ঞান কেন্দ্রের কিছু মিথ্যেবাদী মানুষকে তার আর ভালো লাগছে না তার সঙ্গে একজন গাইড থাকবে সেই গাইডটি কেমন মানুষ হবে দীর্ঘ সময় সেই মানুষটির সঙ্গে সে থাকবে এই মানুষটি যদি একজন খাঁটি মানুষ না হয় তাহলে সেটা কি খুব দুঃখের একটি ব্যাপার হবে না 
টেলি শহরে অভিযানের জন্য তাকে নিশ্চয় প্রস্তুত করা হবে নাইরা খানিকটা আগ্রহ নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিল কিন্তু সেরকম কিছু হলো না যে মহিলাটিকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তার নাম ক্রানা ক্রানা মধ্যবয়স্ক হাসি খুশি মহিলা নাইরার সঙ্গে তার আলাপ আলোচনা পুরোটাই হলো অবমানব নিয়ে বারবার নাইরাকে মনে করিয়ে দিল অবমানব কিন্তু মানুষ নয় তারা মানুষ থেকে গড়ে ওঠা একটি ভয়ঙ্কর প্রাণী তাদের ভেতরে স্নেহ মমতা নেই ভালোবাসা নেই নাইরা একটু আপত্তি করে বলল কিন্তু তাদের নিজেদের জন্যেও কি স্নেহ মমতা নেই একটা পশু তো তার সন্তানকে বুক আগলে লালন করে প্রাণা মাথা নেড়ে বলল সেটা ছিল প্রকৃতির নিয়ম অবমানবরা প্রকৃতিকে অস্বীকার করেছে তারা নিজেদের মধ্যে বিবর্তন ঘটিয়েছে সেই বিবর্তনটি তাদের ভয়ঙ্কর একটি প্রাণী করে তুলেছে কীরকম ভয়ঙ্কর তারা দেখতেও ভয়ঙ্কর আমি শুনেছি একটা বিশেষ প্রজাতির দেহ থেকে দুটি মাথা গড়ে উঠেছে নাইরা শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করল দুটি মাথা হ্যাঁ হাতকে আরও কার্যকর করার জন্য সেখানে পাঁচটির বদলে ষাটটি করে আঙুল অনেকের তৃতীয় একটি চোখ রয়েছে তৃতীয় চোখ নাইরা অবাক হয়ে বলল সেটি কোথায় কপালের ওপরে তৃতীয় চোখটি আমাদের চোখের মতো নয় সেটি সবসময় খোলা থাকে সেই চোখের পাতি পড়ে না নাইরা একটা দীর্ঘশ্বাস পেলে বলল কি ভয়ঙ্কর হ্যাঁ শারীরিকভাবে ভয়ঙ্কর কিন্তু সেটা সত্যিকারের ভয় নয় তারা ভয়ঙ্কর কারণ তাদের চিন্তা ভাবনা ভয়ঙ্কর মস্তিষ্ককে তারা অন্যভাবে ব্যবহার করতে শিখেছে কৃত্রিমভাবে নিউরনের সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়েছে তাদের ভেতরে নতুন নতুন অনুভূতি জন্ম নিয়েছে নতুন অনুভূতি হ্যাঁ নতুন অনুভূতি যা কথা আমরা জানি না নাইরা একটু চিন্তা করে বলল সেই অনুভূতিগুলো কি ধরনের ক্রানা গম্ভীর মুখে বলল আমার মনে হয় না কোনোদিন সেগুলোর কথা আমরা জানতে পারব যেমন ধরো কষ্ট করে আনন্দ পাওয়া কিংবা যন্ত্রণার ভেতরে সুখের অনুভূতি অবমানবদের এ ধরনের অনুভূতি আছে হ্যাঁ আছে তারা মাঝে মাঝে দল বেঁধে নিজেদের যন্ত্রণা দেয় তাদের বিকৃত এক ধরনের মানসিকতা রয়েছে নাইনা অবাক হয়ে বলল কি আশ্চর্য অবমানব সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি নাইরাকে সাধারণ কিছু বিষয় শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া হল দৈনন্দিন অসুখ বিসুখ হলে কি করতে হবে কি ওষুধপত্র খেতে হবে এই ধরনের গুরুত্বহীন বিষয় খুব ঠান্ডা বা খুব গরম অবস্থায় পড়ে গেলে নিজেকে রক্ষা করার জন্য নাইরাকে কিছু বিশেষ পোশাক দেওয়া হল নাইরা সবচেয়ে আনন্দ পেল একজোড়া নাইট ভিশন গগলস পেয়ে এটি চোখে দিলে অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা যায় সে ভেবেছিল তাকে হয়তো আত্মরক্ষার জন্য কোনো একটি অস্ত্র চালানো শেখাবে কিন্তু বিজ্ঞান কেন্দ্রে সেরকম কোনো পরিকল্পনা আছে বলে মনে হলো না রাতে ঘুমানোর সময় নাইরা নিজের হাতের ওপর হাত বোলাতে গিয়ে হঠাৎ বাম হাতে একটা সুচ ফুটানোর মতো ব্যথা অনুভব করে তার ডান হাতে বলকারক ওষুধের সিরিঞ্জ লাগানো হয়েছিল কিন্তু বাম হাতে কিছু করা হয়নি বাম হাতে ছোট লাল বিন্দুটির দিকে তাকিয়ে থেকে নাইরা ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিউরোজিনা দিয়ে যখন তাকে অবচেতন করে রেখেছিল তখন এই ছোট লাল বিন্দুটি দিয়ে তার শরীরে কোনো কিছু ঢোকানো হয়েছে কি হতে পারে সেটি তার কাছে সেটি গোপন করে রাখা হচ্ছে কেন গাইড মানুষটিকে নাইরার খুব পছন্দ হল নীল চোখ এলোমেলো চুল এবং রোদে পড়া তামাটে চেহারা নাইরাকে দেখে চোখ কপালে তুলে বলল আমাকে বলেছে একজন মহিলাকে নিয়ে যেতে তুমি তো মহিলা নও তুমি একটি বাচ্চা মেয়ে নাইরা হেসে বলল আমাকে বাচ্চা বলা ঠিক হবে না আমার বয়স পনেরো পনেরো একটা বয়স হল আমার বয়স তেতাল্লিশ তোমার তিন গুণ নাইরা বলল আমি আসলে খুব বেশি মানুষ দেখিনি তাই দেখে মানুষের বয়স অনুমান করতে পারি না তবে তোমাকে দেখে মোটেও তেতাল্লিশ বছরের মানুষ মনে হচ্ছে না কি বলছো তুমি মানুষের বয়স ঠিক করা উচিত তার অভিজ্ঞতা দিয়ে যদি সেভাবে ঠিক করা হতো তাহলে আমার বয়স হতো সাতানব্বই বছর সত্যি হ্যাঁ এমন কোনো কাজ নেই যেটা আমি করিনি নাইরা বলল তোমার পদ্ধতিতে বয়স ঠিক করা হলে আমি এখনো শিশু আমার অভিজ্ঞতা বলে কিছু নেই একেবারে শূন্য গাইড মানুষটি বলল একেবারে শূন্য কেন হবে নিশ্চয়ই পড়াশোনা করতে স্কুলে গিয়েছো সেখানে কত রকম বন্ধু বান্ধব কত রকম শিক্ষক শিক্ষিকা কত রকম অভিজ্ঞতা নাইরা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল হুম আমি কখন স্কুলে যাইনি মানুষটি অবাক হয়ে বলল স্কুলে যাওনি না শুধু স্কুল কেন কোথাও যায়নি আমার পুরো জীবন কাটিয়েছি চার দেয়াল ঘেরা একটুখানি জায়গার ভেতর কেন 
নাইরা জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল কারণ আমি একজন ক্লোন মানুষটি কয়েকবার চেষ্টা করে বলল ক্লোন হ্যাঁ কিন্তু মানুষটি বিভ্রান্তের মতো বলল আমাকে তো সেরকম কিছু বলেনি নাইরা আহত গলায় বলল আমি দুঃখিত যে তোমাকে এটা আগে থেকে বলে দেয়নি আমি সত্যি দুঃখিত যে টেলি শহরে সত্যিকারের একজন মানুষ না নিয়ে তোমার একজন ক্লোনকে নিয়ে যেতে হচ্ছে না 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 মানুষটি তীব্র গলায় বলল আমি সে কথা বলছি না পৃথিবীতে বহু আগে আইন করে ক্লোন তৈরি করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাহলে তোমাকে কেন তৈরি করা হলো আসলে আইনের ভেতর ফাঁক ফাঁকড় থাকে সাধারণত ক্লোন তৈরি করা নিষেধ কিন্তু রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য বিশেষ প্রয়োজনে বিজ্ঞান কেন্দ্রকে অনুমতি দেওয়া হয় যদি অনুমতি দেবে তাহলে তাকে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে দেবে না কেন তাকে চার দেয়ালের মধ্যে আটক করে রাখবে কেন স্কুলে যেতে দেবে না কেন নাইরা আবার জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল আমি নিশ্চিত বাইরের মানুষ যদি আমাদের কথা জানে তাহলে তারা ঠিক তোমার মতো কথা বলত কিন্তু বাইরের মানুষ আমাদের কথা কোনো দিন জানবে না আমরা হচ্ছে অত্যন্ত গোপনীয় একটা প্রজেক্ট তুমি নিশ্চয়ই কোনো দিন আমাদের কথা বাইরে জানাতে পারবে না মানুষটি হতচকিতের মতো মাথা নেড়ে বলল হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ আমাকে অঙ্গীকার করতে হয়েছে এখানকার কোনো তথ্যই কখনো বাইরে জানাতে পারব না কখনোই না নাইরা বলল কাজি আমাদের কথা বাইরের পৃথিবীর কেউ কখনো জানবে না আমি খুব দুঃখিত আমার নাম নাইরা আমি খুব দুঃখিত নাইরা নাইরা হাসি মুখে বলল তুমি আমার অনেকখানি দুঃখ দূর করে দিয়েছ কিভাবে তোমার দুঃখ দূর করেছি আমি এখানে এসেছি প্রায় এক সপ্তাহ এই এক সপ্তাহে আমি সবাইকে বলেছি আমার নাম নাইরা কিন্তু কেউ একটি বারও আমাকে আমার নাম ধরে সম্বোধন করেনি মানুষটি অবাক হয়ে বলল কেন কারণ একজন ক্লোনের নাম থাকার কথা নয় একটা ক্লোনের পরিচিতি হয় শুধু একটা সংখ্যা দিয়ে কি ভয়ঙ্কর রকমের অমানবিক একটা নিয়ম বিচার অবিচার বিষয়গুলো মানুষের জন্যে আমি মানুষ নই আমি ক্লোন একটা ক্লোন আর ল্যাবরেটরির গিনিপিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই মানুষটি কোনো কথা না বলে কিছুক্ষণ নাইরার দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাছে এসে তার পিঠে হাত রেখে বলল আমি খুব দুঃখিত নাইরা আমার নিজেকে মনে হচ্ছে একটা দানব তোমার দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বাক্যটি অসমাপ্ত রেখে নাইরা মানুষটির দিকে সপ্রশ্নভাবে তাকাল মানুষটি বলল আমার নাম ঋষি তোমার দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই ঋষি আছে নিশ্চয়ই আছে নাইরা মাথা নাড়ল বলল না নেই তুমি পুরো বিষয়টুকু দেখছো তোমার মতো করে একজন মানুষের পক্ষ থেকে একজন মানুষ তার জীবনে যা কিছু পায় আমরা তার কিছু পাই না তোমাকে সেটা ক্ষুব্ধ করে তুলেছে ঋষি মাথা নাড়ল বলল করবে না হয়তো করবে কিন্তু পুরো বিষয়টা আমার পক্ষ থেকে দেখলে করবে না জন্মের পর মুহূর্ত থেকে আমরা জানি আমরা ক্লোন আমাদের তৈরি হয়েছে ক্লোন গবেষণায় ব্যবহার করার জন্য আমরা ধরে নিয়েছি জন্ম হওয়ার পর একসময় আমাদের কেটে কুটে শেষ করে দেওয়া হবে এর বাইরে আমরা যেটুকু পাই সেটাই আমাদের বাড়তি লাভ সেটাই আমাদের জীবন ঋষি মাথা নেড়ে বলল কিন্তু সেটা তো হতে পারে না কিন্তু সেটাই তো হচ্ছে আমরা এটা মেনে নিয়েছি আমি মনে করি আমি অসম্ভব সৌভাগ্যবান একজন একজন নাইরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল একজন মানুষ হ্যাঁ মানুষ ক্লোন শব্দটা আমি ব্যবহার করছি না কেন তুমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মানুষ ভাবছ কারণ টেলি শহরের দুর্গম অভিযানের সময় তুমি আমার সঙ্গে থাকবে তোমার সঙ্গে আমি সময় কাটাতে পারব মানুষ মানুষের সঙ্গে যেভাবে কথা বলে আমি তোমার সঙ্গে সেভাবে কথা বলতে পারব তুমি জানো আমার জন্য সেটা কত বড় ব্যাপার ঋষি কোনো কথা না বলে নাইরার দিকে তাকিয়ে রইল নাইরা বলল আমরা সারা জীবন এরকম একটা কিছু স্বপ্ন দেখে এসেছি আমার আরও দশটি বোন আছে তারা তাদের জীবনে কি পাবে আমি জানি না কিন্তু আমি অন্তত একজন মানুষের কাছ থেকে মানুষের সম্মান পেয়েছি ঋষি নিচু গলায় বলল তোমাকে প্রথম যখন দেখেছি তখন ভেবেছি তুমি নিশ্চয়ই বাচ্চা একটি মেয়ে বয়সে তুমি আসলেই বাচ্চা কিন্তু তুমি একেবারেই পরিণত মানুষের মতো কথা বলো নাইরা শব্দ করে হেসে বলল চার দেয়ালের ভেতরে আটকা পড়ে থেকে আমরা বইপত্র পড়া ছাড়া আর কিছু করতে পারি না আমার বয়সে একটা মেয়ের কি নিয়ে কিভাবে কথা বলতে হয় আমি জানি না সেই জন্যে আমার কথা হয়তো তোমার কাছে অকাল পক্ষের কথার মতো মনে হচ্ছে ঋষি মাথা নেড়ে বলল না অকালপক্ষ একটি জিনিস 
আর পরিণত মানুষ সম্পূর্ণ অন্য জিনিস তুমি অকাল পক্ষের মতো কথা বলো না তুমি অল্প বয়সেই একেবারে পরিণত একজন মানুষের মতো কথা বলো নাইরা বলল তার জন্য আমার কোনো কৃতিত্ব নেই যে মানুষটি থেকে আমাদের ক্লোন করা হয়েছে পুরো কৃতিত্ব তার শুনেছি সে একজন অসাধারণ মহিলা ছিল আমি যদি তার সম্পর্কে কিছু একটা জানতে পারতাম আমার এত জানার ইচ্ছে করে চেষ্টা করেছো নাইরা হেসে ফেলল বলল তুমি বারবার ভুলে যাচ্ছ যে আমি একজন ক্লোন আমি আমার পছন্দের একটি গান শোনার চেষ্টাটুকু করতে পারি না ঋষি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আমি দুঃখিত নাইরা বলল আমি মোটেও দুঃখিত নই তোমার সঙ্গে খুব বড় একটা অ্যাডভেঞ্চারে যাব চিন্তা করেই আমার মনে হচ্ছে আমার ক্লোন হয়ে থাকার সব দুঃখ মুছে গেছে ঋষি কোনো কথা না বলে এক দৃষ্টি নাইরার দিকে তাকিয়ে রইল ঋষির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর হঠাৎ করে নাইরার জীবনটুকু অন্যরকম হয়ে গেল এতদিন বিজ্ঞান কেন্দ্রে তাকে তুচ্ছ একজন ক্লোন হিসেবে দেখা হয়েছে হঠাৎ করে ঋষি তাকে পুরোপুরি একজন মানুষ হিসেবে দেখছে ঋষির তুলনায় সে একটি বাচ্চা শিশু ছাড়ার কিছু নয় কিন্তু ঋষি তাকে কখনোই ছোট শিশু হিসেবে দেখছে না প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলছে পরামর্শ করছে নাইরা প্রথম প্রথম ভেবেছিল ঋষি বুঝি তাকে একটু খুশি করানোর জন্য এগুলো করেছে কিন্তু কয়েক দিনের ভেতরেই বুঝে গেল সে সত্যি সত্যি তার সাহায্য চাইছে টেলি শহরের ভ্রমণটুকু শুরু হবে একটা পার্বত্য অঞ্চল থেকে সেই পার্বত্য অঞ্চলের একটা বড় অংশ তাদের পায়ে হেঁটে যেতে হবে উঁচু একটা পাহাড়ে একটা গ্লাইডার রাখা থাকবে সেই গ্লাইডার করে দুজন অবমানবের এলাকার ওপর দিয়ে ভেসে যাবে সত্যিকারের একটা প্লেন না গিয়ে গ্লাইডারে কেন যেতে হবে নাইরা সেটা বুঝতে পারছিল না ফ্লাইট কোয়ার্ডিনেটরকে জিজ্ঞেস করার পর মানুষটি খানিক্ষণ অবাক হয়ে নাইরার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল প্লেনে কেমন করে যাবে নিচে পুরো এলাকাটা তো অবমানবরা থাকে তারা যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু বোঝে না ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায় প্লেন রাডারে ধরা পড়া মাত্রই মিসাইল ছুড়ে ফেলে দেবে নাইরা জিজ্ঞেস করল গ্লাইডারকে ফেলবে না কিভাবে ফেলবে গ্লাইডার যেসব হালকা জিনিস দিয়ে তৈরি হয় সেগুলো রাডারে ধরা পড়ে না দেখতেও পাবে না না বছরের এই সময় এলাকায় মেঘ থাকে মেঘের ওপর দিয়ে গ্লাইডার উড়ে যাবে অবমানবরা টের পাবে না নাইরা একটু ইতস্তত করে বলল কিন্তু গ্লাইডার তো আকাশে বেশি সময় বেসে থাকতে পারে না কখনো না কখনো নিচে নেমে আসবে ফ্লাইট কোয়ার্ডিনেটর মাথা নাড়ল বলল হ্যাঁ কিন্তু আমরা একটু উষ্ণ বাতাসের প্রবাহের জন্য অপেক্ষা করছি সেটা এলে বড় একটা এলাকায় বাতাস উপরে উঠে আসবে তার উপর ভর করে অনেক দূর চলে যাওয়া যাবে সেটা কত দূর আমরা এখনো জানি না ঋষি একজন প্রথম শ্রেণীর গ্লাইডার পাইলট আমাদের ধারণা সে অনায়াসে সাত আটশো কিলোমিটার উড়িয়ে নিতে পারবে তারপর তারপরের অংশটুকু দুর্গম দুর্গম বলে অবমানবের বসতিও কম তোমাদের পায়ে হেঁটে যেতে হবে কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা খামেও না ঋষি ব্যাপারটি দেখবে নাইরা একটু ইতস্তত করে বলল কিন্তু আমিও একটু ধারণা করতে চাই হঠাৎ করে ফ্লাইট কোয়ার্ডিনেটরের মুখের মাংসপেশি শক্ত হয়ে গেল সে কঠিন গলায় বলল যেসব বিষয় তোমার ধারণা থাকার কথা শুধু সেসব বিষয় তোমাকে ধারণা দেওয়া হবে হয়তো কৌতূহল দেখে কোনো লাভ নেই মেয়ে নাইরা সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল ঋষির কাছে এরকম কোনো সমস্যা নেই যে কোনো বিষয় নাইরা তাকে প্রশ্ন করতে পারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঋষি এই প্রশ্নের উত্তর দেয় গ্লাইডার করে তারা কতদূর যেতে পারবে নাইরা একদিন ঋষির কাছে জানতে চাইল ঋষি চিন্তিত মুখে বলল এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন আমাকে বাতাসের প্রবাহের যে ম্যাপ দিয়েছে তা থেকে অনুমান করতে পারি যে ছ থেকে সাতশো কিলোমিটার যেতে পারি বাকিটুকু বাকিটুকু কেমন করে যাব ঋষি হেসে বলল হেঁটে হেঁটে হ্যাঁ গোপনে যেতে হলে হেঁটে না গিয়ে লাভ নেই নাইরা একটু ইতস্তত করে বলল কিন্তু পুরোটুকু তো হেঁটে যেতে পারবে না শেষ অংশটুকুতে জলাভূমি রয়েছে সেখানে ঋষি ঠাট্টা করে বলল কেন সাঁতরে যাবে তুমি সাঁতার জানো না নাইরা মাথা নেড়ে বলল ঠাট্টা করো না সত্যি করে বলো ঋষি তখন গম্ভীর হয়ে বলল আমরা সেই অংশটুকু কীভাবে যাব সেটি নিয়ে এখন আলাপ করছি ওপর থেকে নানা রকম পরিকল্পনা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু পরিকল্পনাগুলো বেশিরভাগ সময় খুব দুর্বল দুর্বল হ্যাঁ নাইরা একটু তেস্তত করে বলল আচ্ছা ঋষি এমন কি হতে পারে যে শেষ অংশটুকুর আসলে কোনো পরিকল্পনা নেই ঋষি অবাক হয়ে বলল পরিকল্পনা নেই না কেন থাকবে না কারণ সেখানে পৌঁছানোর আগেই কিছু একটা হবে 
ঋষি ভুরু কুচকে বলল কিছু একটা হবে কি হবে আমরা মারা পড়ব নিশ্চিতভাবে মারা পড়ব কেমন করে মারা পড়ব কেন মারা পড়ব নায়রা বলল সেটা আমি জানি না কিন্তু যারা আমাদের পাঠাচ্ছে তারা সেটা জানে ঋষি কিছুক্ষণ নাইরার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তারপর জিজ্ঞেস করল এরকম অদ্ভুত একটি বিষয় তোমার মাথায় কেমন করে এলো নাইরা একটু লজ্জা পেয়ে যায় মাথা নিচু করে বলল আমি দুঃখিত ঋষি যে বিজ্ঞান কেন্দ্রের এত বড় বড় মানুষকে নিয়ে আমি সন্দেহ করছি কিন্তু কিন্তু কি আমি কেন জানি হিসাব মেলাতে পারছি না তারা বলেছে আমার মস্তিষ্কে করে একটি গোপন তথ্য পাঠাচ্ছে কিন্তু সেটি তো সত্যি হতে পারে না পারে ঋষি বলল আমি সেটা জানি না নায়রা বলল আমি তাদের সেটা জিজ্ঞেস করেছি তারা ঠিক উত্তর দিতে পারেনি ঋষি বলল হয়তো তারা এর উত্তর জানে না নায়রা একটু ইতস্তত করে বলল কিন্তু তারা আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে মিথ্যা কথা বলেছে হ্যাঁ নায়রা বলল কেউ মিথ্যা কথা বললে আমি কেমন করে জানি টের পেয়ে যাই সেটি কেমন করে হতে পারে আমি জানি না আমি আমাদের ক্লোন করা বন্দির সঙ্গে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কাটাতাম তাদের কথা বলার একটা ধরন আছে সেটা আমরা জানি আমাদের কখনোই একজনের সঙ্গে আরেকজনের মিথ্যা বলতে হতো না তাই সত্যি কথা বলার ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক মিথ্যে বললেই অস্বাভাবিক মনে হয় ঋষি ঘুরে ভালো করে নায়রার দিকে তাকালো মনে হলো তাকে ভালো করে একবার দেখল তারপর বলল আমি কি কখনো তোমার সঙ্গে মিথ্যা বলেছি নায়রা হেসে ফেলল বলল না সেজন্য তোমার উপর আমি নির্ভর করি তাছাড়া তাছাড়া কি তুমি মিথ্যা বলতে পারো না তাই তুমি যখন মিথ্যা বলার চেষ্টা করো তখন সবাই সেটা বুঝে ফেলে ঋষি ভুরু কুচকে বলল সত্যি আমি কি কখনো চেষ্টা করেছি হ্যাঁ নায়রা মুখ টিপে হেসে বলল কদিন আগে একবার চেষ্টা করেছিলে টেবিল থেকে কি একটা অদ্ভুত জিনিস তুলে খুব যত্ন করে একটা কাগজে ভাঁজ করে রাখছিলে আমি জিজ্ঞেস করলাম এটা কি তুলছো তখন তুমি চমকে উঠে আমতামতা করে বললে না মানে ইয়ে একটা বিচিত্র পোকা মনে আছে ঋষির মুখে হাসি ফুটে উঠল বলল হ্যাঁ মনে আছে নায়রা বলল সেটা পোকা ছিল না সেটা অন্য কিছু ছিল তুমি আমাকে মিথ্যে বলেছিলে কিন্তু সেটা অন্যরকম মিথ্যা তার মধ্যে কোনো অন্যায় ছিল না ঋষি কিছুক্ষণ নবাক হয়ে নায়রার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল তুমি ঠিকই বলেছ নায়রা তুমি অসাধারণ একটি মেয়ে নায়রা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল আমি কিন্তু অসাধারণ মেয়ে হতে চাইনি আমি খুব সহজ সাধারণ একটি মেয়ে হতে চেয়েছিলাম যাই হোক তুমি কি জানতে চাও আমি সেদিন টেবিল থেকে কি তুলেছিলাম না তুমি যেহেতু বলতে চাওনি আমি সেটা জানতে চাই না ঠিক আছে তাছাড়া আমি অনুমান করতে পারি তুমি কি তুলেছিলে এবং কেন তুলেছিলে তাই জানার প্রয়োজন নেই ঋষি চোখ বড় বড় করে নায়রার দিকে তাকালো নায়রা বলল পুরো ব্যাপারটা করেছ আমার জন্য আমার ভালোর জন্য তাই আমি এখন না জানলেও কোনো ক্ষতি নেই একসময় আমি জানব কারণ তুমি আমাকে জানাবে ঋষি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল নাইরা তুমি একটি অসাধারণ এবং বিচিত্র মেয়ে নাইরা বলল আমি যদি অন্য দশজন মানুষের মতো বড় হতে পারতাম তাহলে হয়তো বিচিত্র হতাম না একটু আগে তুমি যে বিষয়টা বলেছ সেটা অন্য কেউ বললে আমি একেবারেই গুরুত্ব দিতাম না কিন্তু যেহেতু তুমি বলছো আমি গুরুত্ব দিচ্ছি তুমি নিশ্চিত থাকো নাইরা আমরা রওনা দেওয়ার পর কিভাবে যাব তার পুরোটাই আমি ঠিক করে নেব তোমাকে আমি সুস্থ দেহে টেলি শহরে পৌঁছে দেব তোমাকে অনেক ধন্যবাদ বিজ্ঞান কেন্দ্র যদি সত্যি সত্যি তোমাকে আর আমাকে মাঝপথে মেরে ফেলার চেষ্টা করে আমি সেটা হতে দেব না আমি তোমাকে রক্ষা করব আমি জানি তুমি আমাকে রক্ষা করবে সত্যি সত্যি কেউ যদি তোমাকে হত্যা করতে চায় তুমি জেনে রেখো নাইরা তোমাকে হত্যা করার আগে আমাকে হত্যা করতে হবে ঠিক কি কারণ জানা নেই নাইরা হঠাৎ মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল বলল কেউ যদি আমাকে এখন মেরেও ফেলে তবু আমার কোনো দুঃখ থাকবে না ঋষি এগিয়ে এসে নাইরাকে শক্ত করে ধরে বলল কেউ তোমাকে মেরে ফেলতে পারবে না নাইরা কেউ না এঞ্জিনটা থামার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ঋষি নেমে আসে বাইরে অন্ধকার আকাশে বড় একটা চাঁদ জ্যোৎস্নার আলোয় পুরো এলাকাটাকে একটা অতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতো মনে হচ্ছে পাহাড়ের শীতল ও সতেজ বাতাসে বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ঋষি নাইরাকে ডাকল নাইরা নেমে এসো নাইরা তার ব্যাগপ্যাক কাঁধে নিয়ে নিচে নেমে এলো 
আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল কি সুন্দর হ্যাঁ ঋষি বলল দিনের আলোতে জায়গাটা আরও সুন্দর দেখাবে গাড়ির জানলা দিয়ে মাথা বের করে একজন বলল আমি তাহলে যাই ঋষি বলল যাও মানুষটি বলল তোমাদের জন্য শুভকামনা ধন্যবাদ গাড়িটি গর্জন করে উঠে ঘুরে পাহাড়ি পথ দিয়ে নেমে যেতে থাকে কিছুক্ষণের মধ্যে বহু দূরে হেডলাইটের আলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল ঋষি আবছা অন্ধকারে নাইরার দিকে তাকালো বলল আমাদের দ্রুত এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত কেন গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শুনে যদি কোনো অবমানব এসে পড়ে নাইরা ভয় পাওয়া গলায় বলল এটি কি অবমানবের এলাকা না কিন্তু এরা খুব দুর্ধর্ষ মাঝে মাঝেই পার্বত্য এলাকায় হানা দেয় বলে শুনেছি নাইরা বলল চলো তাহলে সরে যাই হ্যাঁ চলো দুজন তাদের কাঁথে ব্যাগপ্যাক তুলে নেয় ঋষি একবার আকাশের দিকে তাকায় তারপর পকেট থেকে জিপিএস বের করে কোন দিকে যেতে হবে ঠিক করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে তার থেকে কয়েক পা পেছনে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে নাইরা বলল আমাদের কত দূর যেতে হবে দূরত্বের হিসাবে খুব বেশি নয় কিন্তু পাহাড়ি এলাকা কখনো ওপরে উঠতে হবে আবার কখনো নিচে নামতে হবে রাস্তা নেই ঝোপঝাট বন জঙ্গল ভেঙে হাঁটতে হবে তাই সারা রাত লেগে যেতে পারে সারা রাত হ্যাঁ রাতের মধ্যেই পৌঁছে যেতে চাই পারবে না পারব চমৎকার দুজনেই চোখে নাইট ভিশন গগলস লাগিয়ে নিয়েছে সেই গগলসে পুরো এলাকাটাকে অলৌকিক একটা জগতের মতো মনে হয় চারপাশে ঝোপঝাড় বড় বড় গাছ দূরে হঠাৎ হঠাৎ কোনো রাত জাগা প্রাণী দেখা যায় মানুষের পায়ের শব্দ শুনে ছুটে পালিয়ে গিয়ে দূর থেকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নাইরা জিজ্ঞেস করল এখানে কি বড় কোনো বন্যপ্রাণী আছে আছে পাহাড়ে চিতা আর ভালু তারা আমাদের আক্রমণ করবে না তো করার কথা নয় বনের প্রাণী মানুষকে ভয় পায় আর যদি কাছাকাছি আসে তুমি অনেক আগেই দেখতে পাবে তা ঠিক দুজনে আবার নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে ঋষি হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল নাইরা তোমার সমস্যা হচ্ছে না তো না হচ্ছে না হলে বলো বলবো মানুষের শরীর খুব বিচিত্র জিনিস তাকে দিয়ে যে কত পরিশ্রম করানো যায় সেটা অবিশ্বাস্য ঠিকই বলেছ ঋষি হালকা কথাবার্তা বলতে বলতে হঠাৎ বলল নাইরা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি করো তোমাকে মাঝে মাঝে খুব আনমনা দেখি কি ভাব তখন আমার ভাবার খুব বেশি কিছু নেই আমার সঙ্গে যাদের ক্লোন করা হয়েছিল তারা ছাড়া আমার আপনজন কেউ নেই আমি তাদের কথা ভুলতে পারি না ঘুরে ফিরে আমার শুধু তাদের কথা মনে হয় ঋষি নরম গলায় বলল খুবই স্বাভাবিক আমি তোমার বুকের ভেতরকার যন্ত্রণাটা বুঝতে পারছি পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে নাইরা বলল না ঋষি তোমরা সেই যন্ত্রণাটুকু বুঝতে পারবে না প্রথমে আমরা ছিলাম উনিশ জন একজন একজন করে সরিয়ে নিয়ে হয়েছিল এগারো জন শেষ কতদিন এই এগারো জন মিলে ছিলাম একটা পরিপূর্ণ অস্তিত্ব তার মধ্যে থেকে একজনকে সরিয়ে নেওয়া হলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন আমি দুঃখিত নাইরা নাইরা বলল আমি প্রতি মুহূর্তে অন্যদের কথা ভাবতে থাকি আমার মনে হয় তাদের সবাইকে একটি বার স্পর্শ করার জন্যে আমি আমার পুরো জীবনটুকু দিয়ে দিতে পারব ঋষি দ্বিতীয়বার বলল আমি সত্যি দুঃখিত নাইরা ঋষি এবং নাইরা যখন তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছায় তখন পুবাকাশ আলো হতে শুরু করেছে পাহাড়ের চূড়ায় বিশাল পাখির মতো ডানা মেলে একটা গ্লাইডার শুয়ে আছে তার পাশে বসে দুজন তাদের পীঠ থেকে বোঝা নামিয়ে নেয় দুজনে ক্লান্ত দেহে বড় পাথরে হেলান দিয়ে বসে লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস নিতে থাকে ঋষি নাইরার দিকে তাকিয়ে বলল কেমন লাগছে তোমার ভালো চারিদিকে তাকাতে তাকাতে নাইরা বলল আমি প্রকৃতির এত সুন্দর রূপ আগে কখনো দেখিনি শুধু মনে হচ্ছে কি মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে আমার অন্য বোনগুলোকেও যদি কোনোভাবে এখানে আনতে পারতাম তাহলে কি মজাটাই না হতো ঋষি একটা নিঃশ্বাস ফেলে নাইরার দিকে তাকিয়ে রইল কোনো কথা বলল না নাইরা তখন ব্যাগপ্যাকে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ে বলল আমরা কখন রওনা দেব ঋষি ঋষি পাহাড়ের পাদদেশের ঘন জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বলল আমরা অবমানবদের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি দিনের আলোয় বের হতে চাইছি না অন্ধকার হওয়ার পর গ্লাইডারটি ভাসিয়ে দেব তাহলে আমি এখন একটু বিশ্রাম নিতে পারি হ্যাঁ নাইরা পারো ঠিক আছে আমি তাহলে একটু ঘুমিয়ে নিই ঘুমাও আমি পাহাড়ায় থাকব 
নায়রা গুটি সুটি মেরে শুয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল এই দীর্ঘ পথে বিশাল বোঝা টেনে এনে মেয়েটা সত্যি সত্যি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঋষি একটি পাথরে হেলান দিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে খুব ধীরে ধীরে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠছে ভোরের প্রথম আলোতে একটা পাহাড়ের চূড়ায় বিশাল একটা গ্লাইডারের পাখার নিচে গুটিসুটি মেরে একটি কিশোরী ঘুমিয়ে আছে দৃশ্যটি অন্যরকম ঋষি তাকিয়ে থাকে তার মনে হতে থাকে এটি আসলে সত্য ঘটনা নয় এটি কল্পনার একটি দৃশ্য ভালো করে তাকালেই দেখবে আসলে এটি কখনোই ঘটেনি নাইরা যখন ঘুম থেকে উঠেছে তখন সূর্য অনেক উপরে উঠে গেছে পাহাড়ের চূড়ায় এক ধরনের আরামদায়ক উষ্ণতা কাছাকাছি ঋষি যেখানে বসেছিল সেখানেই চুপচাপ বসে আছে নাইরাকে জেগে উঠতে দেখে জিজ্ঞেস করল ঘুম হলো হ্যাঁ এভাবে আগে কখনো ঘুমাইনি এভাবে নিশ্চয়ই আগে কখনো ক্লান্ত হওনি তুমি একটু বিশ্রাম নেবে না নিয়েছি নাইরা অবাক হয়ে বলল কখন নিয়েছ তুমি তো এখানেই সারাক্ষণ বসেছিলে ঋষি হেসে বলল এটাই আমার বিশ্রাম আমার অভ্যেস আছে যাও হাত মুখ ধুয়ে এসো কিছু একটা খাই হ্যাঁ খিদে পেয়েছে পাহাড়ের বাতাস খুব সতেজ এ বাতাসে নিঃশ্বাস নিলে এমনিতেই খিদে পায় যাও দেরি করো না খাবারের আয়োজনটুকু ছিল সহজ অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েলে মোড়ানো জবের রুটি কিছু প্রোটিন আর গরম কফি নায়রা মাথা নামল বলল হ্যাঁ চারপাশে এত সুন্দর যে চোখ জুড়িয়ে যায় আমার কি মনে হচ্ছে জানো কি আমরা যেটাকে সভ্যতা বলছি সেটা ঠিকভাবে অগ্রসর হয়নি কেন ঋষি চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল এরকম একটা কথা মনে হওয়ার কারণ কি মানুষ নিশ্চয়ই একসময় প্রকৃতির কাছাকাছি থাকত এখন প্রকৃতিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছোট ছোট ঘুপচির ভেতরে থাকে চার দেয়ালের ভেতরে থাকে সূর্যের আলো বন্ধ করে নিজের আলো তৈরি করে যখন অন্ধকার থাকার কথা তখন আলো জেলে রাখে ঋষি হেসে ফেলল বলল তুমি ঠিকই বলেছ আমার কি মনে হয় জানো কি মানুষ নিশ্চয় আবার প্রকৃতির কাছে ফিরে যাবে নায়রা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল আমি একটা জিনিস কখনো বুঝতে পারিনি সেটা কি মানুষে মানুষে যুদ্ধ করে কেন সেটা শুধু তুমি নও কেউই বুঝতে পারে না নায়রা একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল আগে পৃথিবীতে ছিল শুধু মানুষ এখন নিজেরা নিজেরা দুই ভাগ হয়ে গেছে মানব আর অবমানব একজন আরেকজনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে ভবিষ্যতে কি আরও ভাগ হবে আরও বেশি যুদ্ধ করবে ঋষি মাথা নাড়ল বলল তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না নাইরা আমার ধারণা কেউই জানে না দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে কফির মগে চুমুক দেয় পাথরে হেলান দিয়ে দূরে তাকায় ঘন সবুজ বনে দূর প্রান্ত ঢেকে আছে সেখানে ভয়ঙ্কর অবমানবরা ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ঋষি কফির মগটি নিচে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো বলল এসো নাইরা আমরা গ্লাইডারটা প্রস্তুত করি নাইরা উঠে দাঁড়ালো গ্লাইডারটা বিশাল একটা সাদা পাখির মতো পাখা ছড়িয়ে রেখেছে হালকা ফাইবার ক্লাসের কাঠামোর উপর পাতলা পলিমারের আবরণ পাহাড়ের চূড়ার দমকা হাওয়ায় যেন উঠে না যায় সেজন্যে পাথরের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে ঋষি পুরো গ্লাইডারটা ভালো করে পরীক্ষা করে সন্তুষ্টির মতো শব্দ করে বলল চমৎকার জিনিস এর মধ্যে কোনো ফাঁকি ঝুঁকি নেই দেখে বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীর একেবারে সেরা ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি করেছে নাইরা গ্লাইডারটার উপরে হাত বুলিয়ে বলল এত হালকা একটা জিনিস আমাদের দুজনকে নিতে পারবে শুধু আমাদের দুজনকে নয় আমাদের জিনিসপত্র খাবার দাবার সব কিছু নিতে পারবে ঋষি গ্লাইডারের সামনে ছোট ককপিটটা দেখিয়ে বলল এখানে বসব আমি আমার সামনে কন্ট্রোল প্যানেল আর তুমি বসবে পেছনে নাইরা পেছনের ছোট ককপিটটা ভালো করে দেখল ছোট হলেও সে বেশ আরাম করেই বসতে পারবে দুজনের মাঝখানের অংশটুকু তাদের খাবার দাবার জিনিসপত্র রাখার জন্য ঋষি তার ব্যাগ খুলে জিনিসপত্র বের করে গ্লাইডারে তুলতে থাকে নাইরাও তার ব্যাগ খুলে নেয় শুকনো খাবার পানি কিছু জ্বালানি গরম কাপড় স্লিপিং ব্যাগ বের করে সাজিয়ে রাখতে থাকে সব কিছু রাখার পর ঋষি ঢাকনাটা বন্ধ করে আবার সন্তুষ্টির মতো শব্দ করল বলল আমাদের কাজ শেষ এখন শুধু অন্ধকার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা অন্ধকার হলেই রওনা দিতে পারব নাইরা একটু ইতস্তত করে বলল আমাকে বলেছিল একটা উষ্ণ বাতাসের প্রবাহ শুরু হবে সেটাকে শুরু হয়েছে 
গোপনীয়তার জন্যে আমাদের কাছে কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই শর্টওয়েভ রেডিওতে আবহাওয়ার খবর শুনে অনুমান করতে হবে সেটা শুনবে না শুনব গ্লাইডার ভাসিয়ে দেওয়ার পর শুনব রেডিওটা আছে ককপিটে ঋষি দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বলল আমাদের এখন আর কিছু করার নেই চলো জায়গাটা এখন ঘুরে দেখি চলো ডায়রা উঠে দাঁড়ালো বলল এরকম একটা সুযোগ পাবো আমি কখনো ভাবিনি একটা ঝর্ণাধারার মতো শব্দ শুনছি চলো দেখি জায়গাটা খুঁজে পাই কি না আবার হারিয়ে যাব না তো না হারাব না জিপিএস আবিষ্কারের পর পৃথিবী থেকে কেউ কখনো হারিয়ে যায়নি ঝর্ণাটি খুঁজে বের করতে তাদের ঘন্টাখানেক সময় লাগল পাহাড়ের ওপর থেকে বিশাল একটি জলধারা নিচে পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে চারপাশে ভেজা কুয়াশার মতো পানির কণা নিচে ঘন বৃক্ষরাজি বড় একটা গ্রানাইট পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে দুজন ঝর্ণাটির দিকে তাকিয়ে থাকে ঋষি বলল কি সুন্দর একটি সুন্দর দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে নাইরা প্রতিবারে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে এবারে এত সুন্দর একটি দৃশ্য দেখেও ঋষির কথার প্রতিধ্বনি তুলে নাইরা কিছু বলল না দেখে ঋষি একটু অবাক হয়ে ঘুরে নাইরার দিকে তাকালো নাইরা এক ধরনের শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার চোখ মুখ লালছে এবং মনে হল সে অল্প অল্প কাঁপছে ঋষি অবাক হয়ে বলল নাইরা তোমার কি হয়েছে নাইরা বলল বুঝতে পারছি না কেমন যেন শীত করছে ঋষি নাইরাকে স্পর্শ করে চমকে উঠল শরীর উত্তপ্ত যেন পুড়ে যাচ্ছে বলল সে কি তোমার তো দেখে অনেক জ্বর কখন জ্বর উঠেছে আমি জানি না এই একটু আগে থেকে শরীর খারাপ করতে শুরু করেছে ঋষি নাইরাকে একটা পাথরের উপর হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল বলল তুমি এখানে বসো দেখি কি করা যায় ছোটোখাটো অসুখের জন্য তাদের কাছে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র আছে কিন্তু সঙ্গে করে কিছু নিয়ে আসেনি ঋষি নাইরার মাথায় হাত বুলে বলল দেখা যাক জ্বরটা কতটুকু ওঠে যদি বেশি ওঠে আমি তোমার জন্য ওপর থেকে ওষুধ নিয়ে আসব না না নাইরা কাতর গলায় বলল আমাকে একা ফেলে রেখে যেও না ঋষি নাইরার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল ঠিক আছে আমি যাব না যদি দেখি তোমার খুব বেশি জ্বর উঠে গেছে তাহলে তোমাকে পাঁচ কোলা করে উপরে নিয়ে যাব নাইরা ঋষির কথা ঠিক বুঝতে পারল বলে মনে হলো না সে শূন্য দৃষ্টিতে ঋষির দিকে তাকিয়ে রইল তার চোখ ধীরে ধীরে রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে ঠোঁটগুলো শুকনো এবং কেমন যেন নীল হয়ে আসছে নাইরা থরথর করে কাঁপতে শুরু করে ঋষি নিজের জ্যাকেটটা খুলে নাইরা শরীরটা ঢেকে দিয়ে তাকে শক্ত করে ধরে রাখে নাইরা চাপা গলায় বিড়বিড় করে কিছু বলল ঋষি ঠিক বুঝতে পারল না জিজ্ঞেস করল কি বলছো নাইরা নাইরা ফিসফিস করে বলল আমাকে মেরে ফেলবে কে তোমাকে মেরে ফেলবে সবাই মিলে নাইরা শূন্য দৃষ্টিতে ঋষির দিকে তাকিয়ে বলল আমার শরীরে ওরা বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে নাইরা জ্বরের ঘরে কথা বলছে তবু ঋষি কথাগুলি বোঝার চেষ্টা করল বলল কেমন করে বিষ ঢুকিয়েছে আমাকে অবচেতন করে আমার বাম হাতে শিরার ভেতরে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে আমি জানি তুমি সেটা নিয়ে চিন্তা করো না নাইরা আমি তোমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করব নাইরা বিড়বির করে বলল গত পনেরো বছরে আমার কখনো অসুখ করেনি আমার কেন এখন অসুখ হলো কেন ঋষি নাইরাকে শক্ত করে ধরে রেখে বলল এটা হয় নাইরা সব মানুষের ছোট বড় অসুখ হয় হতে হয় নাইরা বিড়বির করে বলল আমাকে মেরে ফেলবে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে তারপর হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে ঋষির ঘাড়ে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করল ঋষি সাবধানে নাইরাকে পাথরের ওপর শুয়ে দিয়ে ঝর্ণার থেকে আজলা করে পানি নিয়ে এসে ভেজা কাপড় দিয়ে তার মুখ হাত পা মুছে দেয় তার নারী নিঃশ্বাস স্বাভাবিক জটটুকু কমিয়ে দিতে পারলেই কোনো বিপদের ঝুঁকি থাকে না কিন্তু ঋষি কিছুই বুঝতে পারছে না সে নাইরার হাত ধরে বসে রইল ধীরে ধীরে নাইরার জ্বর আরও বাড়তে থাকে ছটফট করতে করতে কাতর গলায় তার বোনদের ডাকতে থাকে সে আকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করে তার সারা শরীর কাঁপতে থাকে এক সময়ে শরীরে অপ্রতিরোধ্য এক ধরনের খিচুনি শুরু হয়ে যায় ঋষি নাইরাকে শক্ত করে ধরে রেখে তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলে নাইরা একটু সহ্য করো একটু সহ্য করো সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে সমস্ত শরীরে খিচুনি দিতে দিতে এক সময় হঠাৎ নাইরার শরীর অবশ হয়ে এলিয়ে পড়ে ঋষি তার হৃদস্পন্দন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি পরীক্ষা করে দেখে তার সারা শরীর ঘামাতে শুরু করেছে নাইরার ওপর থেকে ঋষি নিজের জ্যাকেটটি সরিয়ে নেয় 
কিছুক্ষণের মধ্যেই তার জ্বর নামতে শুরু করে ঋষি নাইরার মাথার কাছে বসে চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকে ঘণ্টাখানেক পর নাইরা চোখ মেলে তাকায় ঋষি তার ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল এখন কেমন লাগছে নাইরা নাইরা ফিসফিস করে বলল ভালো চমৎকার আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম ঋষি জিজ্ঞেস করল তোমার কি আগে কখনো এরকম জ্বর উঠেছিল না জ্বরের ঘরে তুমি তোমার শরীরে বিষ ঠুকিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলে কথাটা কি তোমার মনে আছে নাইরা মাথা নাড়ল বলল হ্যাঁ মনে আছে কেন বলেছিলে সেটা নাইরা তার বাম হাত বের করে একটা লাল বিন্দুকে দেখিয়ে বলল এই যে এখানে দেখো এখান দিয়ে তারা আমার শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে ঋষি বিন্দুটা ভালো করে পরীক্ষা করল সেখানে একটা সুচ ঢুকানো হয়েছিল এতদিন পরেও সেটা বোঝা যাচ্ছে ঋষি বলল তোমার শরীরে কেন বিষ ঢুকাবে আমি জানি না ঋষি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল তুমি অসুস্থ তুমি কি টেহলি শহরের যাত্রা শুরু করতে চাও নাকি আমরা ফিরে যাব না নাইরা মাথা নাড়ল আমি ফিরে যেতে চাই না তাছাড়া তাছাড়া কি আমার এখন নিজেকে অসুস্থ মনে হচ্ছে না নাইরা উঠে দাঁড়ালো ঝর্ণার জলধারার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল ইস কি সুন্দর ঋষি বলল আমাদের এখন যেতে হবে নাইরা চলো যাই দুজন পাথরে পা রেখে হাঁটতে হাঁটতে ওপরে উঠতে থাকে ঋষি পকেট থেকে তার ছোট্ট ইলেকট্রনিক ডায়েরিটা বের করল তাকে কখন কি করতে হবে সেখানে লেখা আছে বিকেল পাঁচটা তিরিশ মিনিট গ্লাইডার উড্ডয়ন তার নিচে ছোট ছোট করে লেখা গোপনীয় অপরাহ্ন বা বিকেলে নাইরা সমস্ত শরীরে খিচুনি দিয়ে প্রচণ্ড জ্বর উঠতে পারে এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই কোনোভাবেই টেলি শহরের অভিযান বন্ধ করা যাবে না ঋষি নিঃশব্দে তার ইলেকট্রনিক ডায়েরিটা বন্ধ করে পকেটে রেখে দেয় নাইরা সন্দেহটি তাহলে আসলেই সত্যি পাহাড়ের চুরোর দমকা বাতাসে দেখতে দেখতে গ্লাইডারটি ওপরে উঠে গেল নাইরা তার ককপিটে বসে আছে বেল্ট দিয়ে সিটের সঙ্গে বাধা তারপরেও সে শক্ত করে ককপিটের দেয়াল ধরে রেখেছে সামনের ককপিটে বসে থাকা ঋষি গলা উচিয়ে বলল ভয় পেও না নাইরা শুরুটা একটু ঝামেলার একবার ভেসে গেলে আর কোনো সমস্যা নেই নাইরার বুক ধুক ধুক করছিল কিন্তু সে বলল আমি ভয় পাচ্ছি না ঋষি চমৎকার আর একটু ওপরে উঠে নেই তখন ছেড়ে দেব গ্লাইডারটি শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে বাধা রয়েছে ঋষি আস্তে আস্তে দড়িটি ছাড়ছে আর গ্লাইডারটি ওপরে উঠছে অনেকটা ঘুরি ওড়ানোর মতো যখন অনেক ওপরে যাবে তখন দড়ির বাঁধন খুলে গ্লাইডারটি মুক্ত হয়ে উড়ে যেতে শুরু করবে নাইরা তার ককপিট থেকে মাথা বের করে সাবধানে নিচে তাকাল তারা পাহাড়ের চুরো থেকে অনেক ওপরে উঠে গেছে এখান থেকে ঝর্ণা ধারাটি বেশ স্পষ্ট দেখা যায় মনে হচ্ছে সরু সাদা একটি সুতো ঝুলছে নিচের বনাঞ্চল সবুজ গাছে ঢাকা সামনে বহু দূরে সবুজ প্রান্তর যেখানে অবমানবেরা তাদের ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে নাইরা বুকের ভেতরে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে তারা কি ভয়াল উপত্যকা পার হয়ে সত্যি টেহেলি শহরে যেতে পারবে ঋষি তার কন্ট্রোল প্যানেলে চোখ রেখে খুব সাবধানে ওপরে উঠে যাচ্ছে দুই পাশে গ্লাইডারের ডানা বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত বাতাসে মাঝে মাঝে থরথর করে কাঁপছে আকাশে সাদা মেঘ একটু পরে গ্লাইডারটা ওই সাদা মেঘের ওপর দিয়ে ভেসে যাবে নাইরা নিচে তাকাল তারা এত উপরে উঠে এসেছে যে পাহাড়ের চুরোটুকু আর আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না মনে হচ্ছে পুরো এলাকাটাই বুঝে একই সমতলের অংশ ককপিট থেকে ঋষির গলা শোনা গেল নাইরা যেটুকু ওঠার কথা উঠে গেছি এখন তাহলে আমরা রওনা দেব হ্যাঁ দড়িটুকু কেটে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্লাইডারটা কিন্তু খানিকটা নিচে নেমে আসবে ভরশূন্য মনে হবে নিজেকে ভয় পেও না নাইরা হাসার চেষ্টা করল বলল পেলেও তোমাকে বুঝতে দেব না তোমার যেরকম ইচ্ছে দেখতে দেখতে গ্লাইডারের বেগ বেড়ে যাবে ইচ্ছে করলে ককপিটের ঢাকনাটা টেনে দিতে পারো এমনিতেই ভালো লাগছে বেশ তুমি কি প্রস্তুত হ্যাঁ ঋষি আমি প্রস্তুত ককপিটটা শক্ত করে ধরে রাখো আমরা যাচ্ছি পর মুহূর্তে নাইরা একটা ঝাঁকুনি অনুভব করল তারপর হঠাৎ করে তার মনে হতে থাকে সে নিজে পড়ে যেতে শুরু করেছে নিজেকে তার ভরশূন্য মনে হতে থাকে মনে হয় সে বুঝে খোলা ককপিট থেকে উড়ে বের হয়ে যাবে গ্লাইডারটি গতি সঞ্চয় করছে তার মুখের ওপর সে বাতাসের তীব্র বেগ অনুভব করতে থাকে ঋষি চিৎকার করে বলল তুমি ঠিক আছো নাইরা 
আছে চমৎকার গ্লাইডারটি মাথা নিচু করে খানিকটা নিচে নেমে গতি সঞ্চয় করেছে ঋষি এখন এটাকে সোজা করে নেয় মেঘের ওপর দিয়ে তখন এটা ভেসে যেতে শুরু করে একটু আগে সে ভরশূন্য হয়ে উড়ে যাওয়ার অনুভূতিটা নেই নাইরা মুখের ওপর প্রবল বাতাসের ঝাপটা অনুভব করে সে সামনে ড্রয়ার খুলে একজোড়া গগলস বের করে চোখে পড়ে নেয় বিকেলের পরন্ত আলোতে চারপাশে এক ধরনের মায়াময় পরিবেশ তার ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে তারা গ্লাইডারে করে আকাশের মেঘের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত বিস্ময়কর একটা অনুভূতি নাইরা ককপিট থেকে মাথা বের করে সাবধানের নিচে তাকালো অনেক নিচে গাছপালা বনবাদার সরু সুতার মতো নদী নাইরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ঋষি ককপিটে তার রেডিওটি চালু করে কিছু একটা শুনছে একটু পর রেডিও বন্ধ করে দিয়ে গলা উচিয়ে বলল উষ্ণ প্রবাহটি চলে এসেছে চোখ বন্ধ করে আটশো কিলোমিটার চলে যাব কতক্ষণ লাগবে ধরে নাও সারা রাত সারা রাত চুপচাপ করে বসে থাকব বসে থাকতে হবে কিন্তু চুপচাপ বসে থাকবে নাকি কথা বলতে থাকবে সেটা তোমার ইচ্ছে বাতাসের জন্য কথা বলা যায় না চিৎকার করে আর কতক্ষণ কথা বলা যায় ঋষি হাসল বলল ঠিকই বলেছ নাইরা তার জ্যাকেটের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল তুমি উষ্ণ প্রবাহের কথা বলছ কিন্তু এখানে তো দেখছে বেশ ঠান্ডা অন্ধকারটা নামুক তখন দেখবে ঠান্ডা কাকে বলে ককপিটের ঢাকনা ফেলে তখন ভেতরে গুটিসুটি মেরে বসে থাকতে হবে নাইরা দুই হাত ঘষে একটু গরম হওয়ার চেষ্টা করতে করতে ককপিটে আরাম করে বসে থাকার চেষ্টা করল মাত্র কয়েকদিন আগেই তার এক ধরনের নিস্তরঙ্গ এক ঘেয়ে জীবন ছিল এখন হঠাৎ করে পুরো জীবনটা পাল্টে গেছে মাথায় করে সে একটা তথ্য নিয়ে যাচ্ছে টেহলিস শহরে কথাটা যদিও সে বিশ্বাস করে না তবে সে যে কিছু একটা নিয়ে যাচ্ছে সে কথাটি সত্যি কি নিয়ে যাচ্ছে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে নাইরা দূরে অস্তয়মান সূর্যের দিকে তাকালো নিচে বিস্তীর্ণ বনভূমিতে এখন নিশ্চয় অন্ধকার নেমে এসেছে আকাশের কাছাকাছি সূর্যটা যাই যাই করেও যেতে পারছে না চারপাশে সাদা মেখে সূর্যের রশ্মিটুকুকে কি অপূর্বই না দেখায় সে কি কখনো ভেবেছিল তার ধরা বাঁধা ক্লোন জীবনে কখনো এরকম একটি দৃশ্য দেখার সুযোগ পাবে হঠাৎ বহু দূর থেকে গুমগুম শব্দ ভেসে আসে নাইরা চমকে উঠে বলল কিসে শব্দ ঋষি দূরে তাকানোর চেষ্টা করতে করতে বলল জানি না মনে হয় অবমানব গোলাগুলি শুরু করেছে আমাদের গুলি করেছে না অনেক দূর থেকে শব্দ আসছে আমাদের দিকে নয় আমাদের কি ওরা গুলি করতে পারে সম্ভাবনা খুব কম অন্ধকার নেমে আসছে আমাদের আর দেখা পাবে না নিরাপত্তার জন্য আমরা ওয়ারলেস কমিউনিকেশন পর্যন্ত ব্যবহার করছি না নাইরা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল মানুষ আর মানুষ যদি যুদ্ধ না করত তাহলে পৃথিবীটা কি সুন্দর হতো তাই না ঋষি হ্যাঁ ঠিকই বলেছ ঋষি তোমার কি মনে হয় যে একদিন মানুষ এত উন্নত হবে যে তারা বুঝতে পারবে যুদ্ধ বিগ্রহ করার কোনো অর্থ নেই তারা একজনের সঙ্গে আরেকজন যুদ্ধ করবে না আমার মনে হয় হবে নিশ্চয়ই হবে দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে এলো আকাশে আধখানা চাঁদ এবং অসংখ্য নক্ষত্র নাইরা এক ধরনের বিষয় নিয়ে নক্ষত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে পৃথিবী থেকে কত লক্ষ কোটি মাইল দূরে ওই নক্ষত্রগুলো সেখানে কি পৃথিবীর মতো কোনো গ্রহ আছে সেই গ্রহে কি মানুষের মতো কোনো প্রাণী আছে সেই প্রাণী কি এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে একই কথা ভাবছে নাইরা অকারণে নিজের ভেতরে এক ধরনের শিহরণ অনুভব করে গ্লাইডারটি হঠাৎ মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁপতে শুরু করে নাইরা ভয় পাওয়া গলায় বলল কি হল কিছু না আমি গতিপথটা একটু পরিবর্তন করছি ঋষি বলো গ্লাইডারটা চালানো কি খুব কঠিন একেবারেই কঠিন না এটা নিজে বেসে থাকে পাখাগুলো নাড়াচাড়া করে গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করতে হয় বিজ্ঞান কেন্দ্রের একজন বলেছিল তুমি নাকি পৃথিবীর সেরা গ্লাইডার পাইলট ঋষি শব্দ করে হেসে বলল ঠাট্টা করে বলেছে কারণ কাজটা এত সোজা যে এর মধ্যে সেরা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই ঋষি হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে বলল তুমি গ্লাইডার চালানো শিখতে চাও নাইরা অবাক হয়ে বলল কে আমি হ্যাঁ আমি কেমন করে শিখব তুমি যদি সাহস করে ফিউজলেজের ওপর দিয়ে আমার ককপিটে চলে আসতে পারো আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব আমি ফিউজলেজের ওপর দিয়ে চলে আসব হ্যাঁ ককপিটে যথেষ্ট জায়গা আছে একটু চাপাচাপি হবে কিন্তু দুজন বসতে পারব নাইরা উত্তেজিত গলায় বলল তুমি সত্যি বলছ হ্যাঁ আমি সত্যি বলছি 
তবে খুব সাবধান পড়ে যেও না যেন তাহলে বিজ্ঞান কেন্দ্রের লোকজন আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে নাইরা সিট বেল্ট খুলে নিজেকে মুক্ত করতে করতে বলল আমি পড়ব না ককপিট থেকে শরীরটা বের করে ফিউজলেসটা আঁকড়ে ধরে নাইরা সাবধানে সামনে অগ্রসর হতে থাকে বাতাসে তার চুল উঠছে ভয়ে সে নিচে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না মনে হতে থাকে একটু অসাবধান হলেই বুঝি বাতাস তাকে উড়িয়ে নেবে কিন্তু সেরকম কিছু হল না ঋষির কাছাকাছি আসতেই সে হাত বাড়িয়ে খপ করে নাইরাকে ধরে ফেলে তারপর শক্ত হাতে তাকে টেনে ককপিটে ঢুকিয়ে নেয় নাইরা ছেলে মানুষের মতো খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল কি মজা হল তাই না পড়ে গেলে মজাটা বের হতো অবমানবেরা যখন দেখত আকাশ থেকে পড়ি নেমে আসছে কি আবার হতো বলো দেখি কিন্তু সেই পড়ে তো উঠতে উঠতে নামতো না ঢেলার মতো পড়ে থেতলেই যেত এগুলো হচ্ছে ছোটোখাটো খুঁটিনাটি উড়ে উড়ে নামলেও পড়ি ঢেলার মতো নামলেও পড়ি আকাশ থেকে ফুটফুটে একটা মেয়ে নামছে সেটাই হচ্ছে বড় কথা নাইরা কৌতূহল নিয়ে ককপিটের দিকে তাকালো ভেতরে অনেকগুলো মিটার জল জল করে জ্বলছে ঋষি তার একটা দেখিয়ে বলল এই যে এটা দেখাচ্ছে আমরা কত উঁচুতে আছি আর এটা দেখাচ্ছে আমাদের গতিবেগ আর এই যে এই এটা দেখাচ্ছে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি আমরা কোন দিকে যেতে চাই সেটা সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছি যখন সেটা থেকে একটু সরে যায় আমাকে আবার নিজের হাতে আবার ঠিক করে নিতে হয় ঋষি একটা একটা করে নাইরাকে দেখিয়ে দেয় নাইরা কৌতূহল নিয়ে দেখে ঋষির অনুমতি নিয়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করে কিছুক্ষণের মধ্যে গ্লাইডারটা উড়িয়ে নেওয়ার ছোটোখাটো বিষয়গুলো সে শিখে যায় ঋষি তাকে উড়িয়ে নিতে দেয় এবং নাইরা ছেলে মানুষের মতো খুশি হয়ে গ্লাইডারটি উড়িয়ে নিয়ে যায় ছোট ককপিটে দুজন পাশাপাশি বসেছে বাইরে কনকনে ঠান্ডা বাতাস ঋষি তাই ককপিটের ঢাকনাটা টেনে দেয় কিছুক্ষণের ভেতরেই ভেতরে একটা আরামদায়ক উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে ঋষি সামনের ড্রয়ার খুলে তাদের শুকনো খাবারের প্যাকেট বের করে দুজনে খেতে খেতে হালকা গলায় গল্প করে নাইরা তার কফির মগে একটা চুমুক দিয়ে ডান দিকের একটা স্ক্রিন দেখিয়ে বলল এটা কি একটা ভিডিও স্ক্রিন কেন রেখেছে বুঝতে পারছি না চালু করার চেষ্টা করেছি কোনো লাভ হয়নি নাইরা উচ্চতার মিটারটির দিকে তাকিয়ে বলল খুব ধীরে ধীরে আমাদের উচ্চতা কমে আসছে ঋষি তুমি ঠিক করে নাও নাইরা উচ্চতা বাড়ানোর জন্য গ্লাইডারের পাখাগুলো ঠিক করার চেষ্টা করে বলল এখন আগের উচ্চতায় ফিরে এসেছি কিন্তু আমাদের গতিবেগ কমে এসেছে যেটুকু কমেছে সেটা এমন কিছু নয় কিন্তু কেন এরকম হচ্ছে ঋষি একটু হেসে বলল এটা অসম্ভব হালকা গ্লাইডার এর কোথায় কতটুকু ওজন হবে সেটা একেবারে গ্রাম পর্যন্ত হিসাব করা আছে তোমাকে সামনে নিয়ে আসায় ককপিটটার ওজন বেশি হয়ে গেছে তাই গ্লাইডারের ওজনের ব্যালেন্স ঠিক নেই আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসছে নাইরা চিন্তিত মুখে বলল তাহলে আমি পেছনে আমার ককপিটে চলে যাই কোনো তাড়াহুড়ো নেই ধীরে সুস্থে জিও ঋষি হঠাৎ কি মনে করে বলল তার চেয়ে আরেকটা কাজ করা যাক কি কাজ তুমি এই ককপিটে বসো আমি পেছনে তোমার ককপিটে বসি কিন্তু যদি হঠাৎ করে কিছু হয় কি আর হবে ঋষি শব্দ করে হেসে বলল এটা একটা গ্লাইডার গাছের পাতা যেরকম বাতাসে ভাসতে ভাসতে নামে এটাও সেরকম ভাসতে ভাসতে নেমে যাচ্ছে এর মধ্যে হঠাৎ করে কিছু হওয়ার নেই ঠিক আছে নাইরা খুশি হয়ে বলল আমি তাহলে তোমার ককপিটে বসছি তুমি আমার ককপিটে যাও ঋষি ককপিট থেকে বের হয়ে ফিউজলেজের ওপর দিয়ে হামাক গুড়ি দিয়ে হেঁটে নাইরার ককপিটে গিয়ে বসে যায় ককপিটে বসে নাইরা গ্লাইডারটিকে কখনো ওপরে কখনো নিচে নামিয়ে পরীক্ষা করে দেখল বাতাসের প্রবাহের কারণে কখনো গতিবেগের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছিল নাইরা সেটাও ঠিক করে নিতে শিখেছে ককপিটে বসে সে দেখতে দেখতে প্রায় দুশো কিলোমিটার উড়িয়ে নিয়ে এসেছে বাইরে নিশুতি রাত চারটি পশ্চিম দিকে খানিকটা ঢলে পড়েছে জোসনার নরম আলোয় গ্লাইডারটিকে একটি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো দেখায় নিচে বহু নিচে অপমানবেরা হিংস্র চোখে হয়তো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে নাইরা একবার পেছনে ফিরে ঋষিকে দেখার চেষ্টা করল ঋষি ককপিটে শান্তভাবে বসে আছে এই কনকনে শীত তার ককপিটের ঢাকনা খোলা বাতাসে তার চুল উঠছে নাইরা ঋষিকে উদ্দেশ্য করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ ছোট একটা বিস্ফোরণের মতো শব্দ হল সঙ্গে সঙ্গে ঋষি ঝাঁকনি দিয়ে কেঁপে ওঠে নাইরা শুনতে পেল ঋষি একটা কাতর আর্তনাদের মতো শব্দ করেছে সে ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল ঋষি কি হয়েছে ঋষি ঋষি তার কথার উত্তর দিল না নাইরা আবার ডাকল ঋষি 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 তার কথার উত্তর দিল না শুধু একটা চাপা আর্তনাদের মতো শব্দ করল 
এক মুহূর্তের জন্য ভয়ে আতঙ্কে নাইরার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল অনেক কষ্টে সে নিজেকে শান্ত করল ফিউজলেজের ওপরে উঠে সে ঋষির ককপিটে এগোতে এগোতে বলল আমি আসছি ঋষি গ্লাইডারটি দুলছে সামনের ককপিটটি সম্ভবত কখনো খালি রাখার কথা নয় কিন্তু এখন সেটি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই পেছনের ককপিটের কাছাকাছি গিয়ে নাইরা আবার ডাকল ঋষি ককপিটের ভেতর থেকে ঋষি গোঙানোর মতো শব্দ করে বলল কাছে এসো না নাইরা কেন এই ককপিটটাতে বুবি ট্র্যাপ বসানো কি বসানো বুবি ট্র্যাপ আমি মারা যাচ্ছি নাইরা নাইরা আর্তনাদ করে বলল কি বলছ তুমি গ্লাইডারটি খুব খারাপভাবে দুলছে তার মধ্যেই নাইরা আরও একটু অগ্রসর হয়ে গেল ঋষি চাপা স্বরে বলল খবরদার নাইরা কাছে শোনা খবরদার জ্যোৎস্নার আলোয় নাইরা অস্পষ্টভাবে ঋষিকে দেখতে পায় তার শরীরে ছোপ ছোপ কালো রং আসলে রংটি কালো নয় সেটা যে রক্তের ছোপ সেটা বুঝতে নাইরার একটু দেরি হয় না তোমার এখানে থাকার কথা ছিল ঋষি ফিসফিস করে বলল এখানে তোমাকে হত্যা করার কথা ছিল তুমি বেঁচে গেছ নাইরা নাইরা আর্তনাদ করে বলল না আমি বাঁচতে চাই না নাইরা তোমাকে বাঁচতে হবে তোমাকে টেলি শহরে যেতে হবে আমার জ্যাকেটের পকেটে ঋষি তার কথা শেষ করতে পারল না জ্যোৎস্নার আবছা আলোতে হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো কিছু একটা ঋষির দিকে ছুটে যায় ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসে সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা আর্তনাদ করে হঠাৎ ঋষি নিস্তব্ধ হয়ে গেল নাইরা ফিউজ লেজে শুয়ে আকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ডাকল ঋষি ঋষি আমার ঋষি মাটি থেকে পাঁচ হাজার মিটার উপরে গ্লাইডারটি বিপজ্জনকভাবে দুলতে দুলতে নিচে নেমে আসতে থাকে তার ফিউজ লেজে শুয়ে পনেরো বছরের কিশোরী একটা মেয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে পৃথিবীর কোনো মানুষ সেই মেয়েটির অসহায় কান্নার শব্দ শুনতে পায় না নাইরা ককপিটে পাথরের মতো বসে আছে গ্লাইডারটি খুব ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসছে সেটাকে ওপরে নেওয়া দরকার কিন্তু নাইরা তার চেষ্টা করে না দক্ষিণ দিক থেকে একটা বাতাস এসে গ্লাইডারটাকে তার গতিপথ থেকে সরিয়ে নিতে শুরু করেছে নাইরা সেটাও ঠিক করার চেষ্টা করল না এখন কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না ঠিক তখন খুট করে ককপিটে একটা শব্দ হল সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল প্যানেলের ভিডিও মনিটরটি জ্বলে ওঠে ঋষি বলেছিল সে এটা চালু করার চেষ্টা করেছিল লাভ হয়নি এখন নিজে নিজে এটা চালু হয়েছে সেখানে প্রথমে কয়েকটি সংখ্যা ভেসে আসে তারপর সংখ্যাগুলো সরে গিয়ে একটি নীল আলো দেখা দেয় প্রথমে এক ধরনের যান্ত্রিক শব্দ এবং তারপর হঠাৎ একজন মানুষের ছবি ভেসে আসে নাইরা মানুষটিকে চিনতে পারে বিজ্ঞান কেন্দ্রের পরিচালক রুবা রুবা তার কঠিন মুখে জোর করে একটা হাসি ফুটিয়ে বলল যদি সব কিছু আমাদের পরিকল্পনা মতো ঘটে থাকে তাহলে ঋষি তুমি সামনের ককপিটে বসে আছো এবং খানিকটা বিস্ময় নিয়ে বোঝার চেষ্টা করছো পেছনের ককপিটে এইমাত্র কি ঘটে গেল যদি তোমাকে আমরা ঠিকমতো বুঝে থাকি তাহলে তুমি সম্ভবত খানিকটা ক্ষুব্ধ তিনশো নয় নম্বর ক্লোন মেয়েটি যে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে নাইরা বলে ঘোষণা করে আসছে তাকে কেন আকাশের এত উপরে রক্তক্ষরণে নিঃশেষিত করা হলো তুমি নিশ্চয়ই সেটি বোঝার চেষ্টা করছো ক্লোন তিনশো নয় নিজেকে একটি নাম দিয়ে পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলেও তার কোনো নাম পাওয়ার অধিকার নেই সে একটি ক্লোন এবং যেখান থেকে আমরা তাকে এনেছি সেখানে হুবহু তার মতো আরও দশটি ক্লোন রয়েছে প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রয়োজনে এই ক্লোনদের প্রস্তুত করা হয় এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রয়োজনে তাদের খরচ করা হয় বিজ্ঞান কেন্দ্রে আমরা লক্ষ্য করেছি তিনশো নয় নম্বর ক্লোনের জন্য তোমার খানিকটা মমতার জন্ম হয়েছিল আমরা সেটাকে অস্বাভাবিক মনে করি না বাড়ির পোষা কুকুরের জন্য যদি মমতা জন্ম নিতে পারে তাহলে একটি ক্লোনের জন্য মমতার জন্ম হবে না কেন তবে আমরা নিশ্চিত তুমি আমাদের সকল মানুষের অস্তিত্বের প্রয়োজনে একটি ক্লোনকে ব্যবহার করার বিষয়টিকে নিশ্চয় খোলা মন দিয়ে গ্রহণ করবে আমরা কিছুদিন আগে জানতে পেরেছি আমাদের উপর ব্যবহার করার জন্য অবমানব একটি মানব বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি করতে শুরু করেছে তাদের যে কোনো মূল্যে নিবৃত করতে হবে সেজন্য তারা আঘাত করার আগেই আমরা তাদের আঘাত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের ল্যাবরেটরিতে আমরা একটি ভাইরাস তৈরি করেছি যেটি তাদের পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে এই ভাইরাসটির বিশেষত্ব এই যে সেটি আমাদের আক্রান্ত করতে পারবে না এই ভাইরাস শুধু অবমানবদের আক্রান্ত করবে এই ভাইরাসের সংক্রমণের পর অবমানবরা অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে ব্যাকটেরিয়ার মতো অত্যন্ত দ্রুত মৃত্যুবরণ করবে ভাইরাসটি দিয়ে সঠিকভাবে তাদের আক্রমণ করতে পারলে 
আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার ভেতরে অবমানব প্রজাতির পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা আমরা অবমানবদের নিশ্চিহ্ন করে পৃথিবীকে একটি নিরাপদ বাসস্থান হিসেবে রেখে যেতে চাই পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসস্থান হিসেবে রাখার জন্য আমরা ক্লোন তিনশো নয়কে ব্যবহার করছি আমরা তার শরীরের ভেতরে ভাইরাস জন্মানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি তার শরীরটিকে ব্যবহার করে কোটি কোটি ভাইরাসের জন্ম দেওয়া হয়েছে আজ দুপুরে শরীরের কোষ ভেঙে সেগুলো তার রক্তস্রুতি মিশে গেছে সেই সময়টিতে খিচুনি দিয়ে তার সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড তাপমাত্রা জন্ম হয়েছিল ক্লোন তিনশো নয় সেই মুহূর্ত থেকে অবমানবদের জন্য একটি ভয়াবহ মারণাস্ত্র ছাড়া আর কিছু নয় কিছুক্ষণ আগে সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে প্রলয়ঙ্করী মারণাস্ত্রটি অতিমানবদের ওপর নিক্ষেপ করা হয়েছে পদ্ধতিটি খুব সহজ গ্লাইডারের ককপিটে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার শরীরের গুরুত্বপূর্ণ ধমনীগুলো কেটে দেওয়া তার শরীরের রক্ত গ্লাইডারের বিশেষ টিউব দিয়ে নিচের বায়ুমণ্ডলে মিশে গেছে উষ্ণ বায়ুপ্রবাহে সেটি অবমানবদের এলাকায় পৌঁছে যাবে আটচল্লিশ ঘন্টার ভেতরে প্রকৃতির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক পরীক্ষা অবমানব প্রজন্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ঋষি আমি নিশ্চিত তুমি বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছ তোমার প্রতি আমাদের জরুরি নির্দেশ তুমি ক্লোন তিনশো নয়ের মৃতদেহ নিয়ে গ্লাইডারটিকে নির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ করাও গ্লাইডারে রাখা বিকনটি চালু করা হলে তোমাকে উদ্ধার করা হবে আমরা আশা করছি ক্লোন তিনশো নয়ের মৃত্যুর বিষয়টিকে তুমি সহজভাবে নেবে ভাইরাসে ভরা তার রক্ত অবমানবদের এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এছাড়া অন্য কোনো সহজ উপায় ছিল না শুধু মানব দেহেই এই ভাইরাসটি সজীব থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে তাকে এই প্রক্রিয়ায় হত্যা করা না হলেও আগামী দুই সপ্তাহে তার মৃত্যু ঘটত এই ভাইরাস আমাদের আক্রান্ত করে না কিন্তু ক্লোন তিনশো নয়ের দেহের প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি অঙ্গ ভাইরাসের জন্মের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে তিনশো নয় নম্বর ক্লোনটি আগামী দু সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুবরণ করত সেটি এখন মৃত্যুবরণ করেছে এটাই পার্থক্য বিদায় ঋষি তোমাকে উদ্ধার করার জন্য আমরা তোমার সিগনালের জন্য অপেক্ষা করব খুটখুটে ভিডিও মনিটরটি বন্ধ হয়ে গেল না এরা তখনও নিষ্পলক দৃষ্টিতে মনিটরটির দিকে তাকিয়ে থাকে তাকে দেখে মনে হয় তার আশেপাশে কি ঘটছে সে কিছুই বুঝতে পারছে না খুব ধীরে ধীরে নায়রা পুরো ব্যাপারটি বুঝতে পারে ভয়ঙ্কর অবমানবদের ভাইরাস দিয়ে হত্যা করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে তার রক্তের মধ্যে রয়েছে সেই ভাইরাস ঘটনাক্রমে সেই ভাইরাস এখনও মুক্ত হয়নি ঋষির প্রাণের বিনিময়ে অবমানবেরা বেঁচে গেছে কিন্তু সেটি নিশ্চয়ই সাময়িক বিজ্ঞান কেন্দ্র যখন জানতে পারবে তারা আবার চেষ্টা করবে সফল না হলে আবার আজ হোক কাল হোক পৃথিবী থেকে অবমানবদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে পৃথিবী হবে একটি নিরাপদ স্থান সেটি এখনও নিরাপদ হয়নি তাহলে কি তার নিজের প্রাণ দিয়ে পৃথিবীকে নিরাপদ করা উচিত ধারালো একটা চাকু দিয়ে তার হাতের ধমনী কেটে দেওয়া উচিত যেন তার শরীরের ভেতরে বাস করা কোটি কোটি ভাইরাস কিলবিল করে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে নারা তার হাতের দিকে তাকালো না সে নিজের হাতের ধমনী কাটতে পারবে না দু সপ্তাহ পর সে এমনিতেই মারা যাবে জেনেও সে এখন নিজেকে হত্যা করতে পারবে না যত ভয়ঙ্করই হোক মানব প্রজাতির একটি অপভ্রংশকে সে এভাবে নিঃশেষ করতে পারবে না সে খুব সাধারণ একটি মেয়ে একটি প্রজাতিকে পৃথিবী থেকে অপসারণ করার মতো এত বড় একটি সিদ্ধান্ত সে নিতে পারবে না কিছুতেই সে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না নাইরা একটি নিঃশ্বাস ফেলে ঠিক করল সে বেঁচে থাকবে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে ঋষি তাকে বলেছে তাকে বেঁচে থাকতে হবে তার জ্যাকেটের পকেটে কিছু একটা আছে সেটা তাকে দেখতে হবে সেটা না দেখে সে মারা যাবে না কিছুতেই মারা যাবে না নাইরা একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে সোজা হয়ে বসে এই গ্লাইডারটাকে এখন সে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক যেভাবে ভাসিয়ে নেওয়ার কথা তারপর এটাকে ঠিক জায়গায় সে নিচে নামিয়ে আনবে ঠিক যেভাবে নামিয়ে আনার কথা তারপর সে যাবে টেহলিস শহরের দিকে ঠিক যেভাবে তার যাওয়ার কথা হতে পারে এটি অসম্ভব কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না তার শরীরে মৃত্যু বাসা বেঁধেছে তার আর কিছুতেই ভয় নেই সে আর কোনো কিছুতেই ভয় পায় না দীর্ঘ একটি রাত শেষ হয়ে যখন পূর্ব আকাশ ফর্ষা হতে শুরু করেছে উঁচু গাছের কচি পাতায় যখন ভোরের সূর্যের সোনালী রোদ স্পর্শ করেছে তখন অতিকায় একটা ফিনিক্স পাখির মতো ধপথপে সাদা গ্লাইডারটি নিঃশব্দে নিচে নেমে এলো চাকার ওপর ভর করে সোজা সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে ছুটে গিয়ে একসময় সেটা থেমে যায় নাইরা তার ককপিট থেকে নিচে নেমে আসে সে এখন অবমানবের এলাকায় 
হয়তো এই মুহূর্তে কোনো একজন অবমানব তার ভয়ঙ্কর বিকৃত চেহারা নিয়ে তার তিনটে চোখ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে হয়তো হাতে সাত আঙুল দিয়ে ধরে রাখা কোনো ভয়ঙ্কর অস্ত্র তার দিকে তাক করে রেখেছে অদৃশ্য কোনো বুলেট তার মস্তিষ্ককে বিদীর্ণ করে দেবে নিজের অজান্তেই তার শরীরের লক্ষ্য কোটি ভাইরাস খিলবিল করে তাদের ধ্বংস করার জন্য ছড়িয়ে পড়বে নায়রা কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল কোনো বুলেট তার মস্তিষ্ককে বিদীর্ণ করে দিল না ভয়ঙ্কর অস্ত্র হাতে দু মাথাওয়ালা কোনো দানব ছুটে এলো না নায়রা তখন পেছনের ককপেল্টে বাদ সিট বেল্টে বেঁধে রাখা ঋষির মৃতদেহটি রক্ত শূন্য এবং বিদীর্ণ ঠোঁট দুটো নীল চোখ আত খোলা রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আছে নায়রা ফিসফিস করে বলল আমি দুঃখিত ঋষি আমি খুবই দুঃখিত ঋষি বলেছিল তার জ্যাকেটের পকেটে কিছু একটা আছে সে যেন সেটা দেখে নায়রা সাবধানে জ্যাকেটের পকেটে হাত দেয় সেখানে দুমড়ানো একটা খাম নায়রা খামটি খুলে দেখে ভেতরে খবরের কাগজের এক টুকরো কাগজ সেখানে ছোট একটা খবর নায়রা ফিসফিস করে সেটা পড়ল মহাকাশ বিজ্ঞানী নিরা ত্রাতিনা রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশ গবেষণা বিভাগের বিজ্ঞানী নিরা ত্রাতিনাকে বিয়াল্লিশ সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে এখানে উল্লেখ্য নিরা ত্রাতিনা একাধিকবার দুঃসাহসিক মহাকাশ অভিযানে অংশ নিয়েছেন এবং মহাকাশে নিউক্লিয়াসের বিশ্লেষণ সম্পর্কে তার মৌলিক গবেষণা কাজ রয়েছে যৌবনে মহাকাশে একটা দুর্ঘটনায় তার প্রিয় সহকর্মীর মৃত্যুর পর তিনি তার একাকে নিঃসঙ্গ জীবন মহাকাশ গবেষণায় অতিবাহিত করেন ছোট খবরটির ওপরে বিজ্ঞানী নিরা ত্রাতিনার একটি ছবি নায়রা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বিজ্ঞানী নিরা ত্রাতিনার ছবির দিকে তাকিয়ে রইল ছবিটি তার নিজের তার থেকে একটু বয়স বেশি কিন্তু মানুষটি যে সে নিজে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তার কালো চুল তার চোখ ঠোঁটের কোনায় তার হাসি ঋষি টেবিলের ওপর থেকে একবার তার একটি চুল তুলে নিয়েছিল সেখান থেকে তার ডিএনএ প্রোফাইল বের করে নিশ্চয়ই নিরা ত্রাতিনাকে খুঁজে বের করেছে কি আশ্চর্য মহাকাশ বিজ্ঞানী নিরা ত্রাতিনা কি জানে তার ক্লোন করা হয়েছে সে কি জানে তার দুঃসাহসী অস্তিত্বকে একটা ল্যাবরেটরিতে গিনিপিক হিসেবে ব্যবহার করা হয় যদি জানত তাহলে সে কি করত নায়রা কাগজের টুকরোটি পকেটে রেখে সাবধানে ঋষির দেহটি মুক্ত করে নিচে নামিয়ে আনে এই মানুষটির মৃতদেহ একটি সম্মানজনক শেষকৃত্য দাবি রাখে একজন মানুষের মৃতদেহকে কেমন করে সমাহিত করা হয় সে জানে না তবু সে চেষ্টা করবে মাটিতে গর্ত করে সে ঋষিকে সেখানে শুয়ে দেবে সমাধির ওপরে একটি পাথর রেখে সেখানে লিখে দেবে ঋষি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ নায়রা গ্লাইডার থেকে একটা সাবল নিয়ে ছায়া ঢাকা একটি সুন্দর জায়গায় মাটি কাটতে থাকে সে আগে কখনো মাটি কাটেনি মাটি কাটতে এত কষ্ট সে জানত না নিঃশব্দে সে সাবল দিয়ে গর্ত করতে থাকে তাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে যেন কোনোভাবে শরীরের কোথাও কেটে না যায় শরীর থেকে যেন এক ফোঁটা রক্ত বের হয়ে না আসে একটি প্রজাতিকে সে ধ্বংস করতে চায় না সে প্রজাতি যত ভয়ঙ্কর প্রজাতিই হোক ঋষির দেহটিকে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার আগে নাইরা তাকে শেষবারের মতো স্পর্শ করে ফিসফিস করে বলল ঋষি বিদায় তুমি কোথায় গিয়েছ আমি জানি না তবে সেখানে আমি আসছি দু সপ্তাহের মধ্যেই আসছি পুরো দেহটি মাটি দিয়ে ঢেকে সে যখন উঠে দাঁড়াচ্ছে ঠিক তখন তার নজরে পড়ল গাছের নিচে এক জোড়া পা কোন একজন মানুষ নিঃশব্দে তাকে দেখছে নায়রা খুব ধীরে ধীরে চোখ তুলতে থাকে পা দেহ এবং সবশেষে মাথা নায়রা এর আগে অনেকবার অবমানবদের বর্ণনা শুনেছে কিন্তু নিজের চোখে প্রথমবার একজন অবমানব দেখে নায়রা আতঙ্কে শিউরে ওঠে বিকৃত কুঞ্চিত ভয়ঙ্কর একটি মুখমণ্ডল দুটি চোখ ঠেলে বের হয়ে এসেছে নাক নেই সেখানে গলিত একটি গর্ত ঠোঁটহীন একটি মুখ ধারালো দাঁতের পেছনে লকলকে লাল চিপ মুখ থেকে আঠালো লালা ছড়ছে তীব্র ক্রূর দৃষ্টিতে কুৎসিত অবমানবটি তার দিকে তাকিয়ে আছে নায়রা আতঙ্কে চোখ বন্ধ করল এই ভয়ঙ্কর প্রাণীটির দিকে সে তাকাতে পারবে না কিছুতেই পারবে না নায়রা চোখ বন্ধ করে হাঁটু গেড়ে বসে রইল প্রাণীটি তাকে আঘাত করুক তাকে হত্যা করুক সে ঋষির পাশে প্রাণ হারিয়ে শুয়ে থাকবে কিন্তু সে আর চোখ খুলবে না কিছুতেই চোখ খুলবে না তুমি কে 
কোথা থেকে এসেছ অবমানবটির কথা শুনে নাইরা চমকে ওঠে ভয়ঙ্কর চেহারার এই প্রাণীটির গলার স্বর ভরাট এবং স্পষ্ট উচ্চারণ একটু অন্যরকম কিন্তু কথা বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না নাইরা দু হাতে মুখ ঢেকে রইল তার কথা বলার শক্তি নেই চোখ তুলে তাকাও মেয়ে নাইরা ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে তাকায় ভয়ঙ্কর প্রাণীটি তার দিকে এগিয়ে আসে তারপর গলার কাছে হাত দিয়ে নিজের মুখোশটি খুলে নেয় মুখোশের নিচে অনিন্দ সুন্দর একজন তরুণের মুখ নীল চোখ খাড়া নাক কুচকুচে কালো চুল তরুণটি একটু এগিয়ে এসে বলল তুমি কি আমার মুখোশ দেখে ভয় পেয়েছ আমি দুঃখিত খুব দুঃখিত নাইরা কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে এই অনিন্দ সুন্দর তরুণের দিকে তাকিয়ে রইল সে ধাতস্থ হতে একটু সময় নেয় বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে জিজ্ঞেস করল তুমি মুখে এই মুখোশটি পড়েছিলে কেন তরুণটি অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে একটু হেসে বলল এখানে কেউ নেই আমি একা মানুষ একা থাকলে অদ্ভুত অনেক কিছু করে তাছাড়া তাছাড়া কি আমি হরিণ কিংবা একটা পাহাড়ি ছাগল শিকার করতে এসেছি শিকার নাইরা অবাক হয়ে বলল আমি জানতাম মানুষ প্রাচীনকালে শিকার করত এখনো করে সুদর্শন তরুণটি কাজ ঝাঁকিয়ে বলল আমাদের মাঝে মাঝে করতে হয় তখন আমি এখানে আসি ও আচ্ছা শিকার করার সময় আমি এই মুখোশটা মুখে পড়ে নেই কেন হরিণ কিংবা পাহাড়ি ছাগলের মতো সুন্দর একটা প্রাণীকে হত্যা করতে আমার খুব খারাপ লাগে তখন আমি মুখে এই মুখোশটা পরে নিয়ে ভান করি যে আমি আমি না আমি অন্য কেউ একটা দানব নাইন একটু অবাক হয়ে এই বিচিত্র তরুণটির দিকে তাকিয়ে রইল এই তরুণটিকে অবমানব অবমানব সম্পর্কে কত ভয়ঙ্কর কথা শুনেছে কিন্তু তরুণটিকে তো মোটেও ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না একটু বিচিত্র কিন্তু মোটেও ভয়ঙ্কর নয় তরুণটি এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর সরিয়ে নিয়ে বলল তুমি কে তুমি কোথা থেকে এসেছ নাইরা একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল আমি তোমার এই প্রশ্নের উত্তর কেমন করে দেব জানি না কারণ এর কোনো উত্তর নেই আমি কেউ না আমার কোনো নাম পর্যন্ত নেই আমি নিজের জন্য একটা নাম ঠিক করেছি সেই নামে আমাকে কেউ ডাকে না একজন ডাকত তাকে আমি এখানে কবর দিয়েছি তরুণটি বিস্মিত হয়ে বলল এখানে কবর দিয়েছ হ্যাঁ তরুণটি শীষ দেওয়ার মতো এক ধরনের শব্দ করে বলল আমি দুঃখিত যে তোমার একজন সঙ্গী মারা গেছে সে কেমন করে মারা গেল নাইরা একটু ইতস্তত করে বলল পুরো বিষয়টি আমি যদি তোমাকে খুলেও বলি তুমি সেটা বিশ্বাস করবে না আমার কথা থাকুক তুমি কে তিহান আমার নাম তিহান তিহান হ্যাঁ আমার নাম নাইরা তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম নাইরা তরুণটি একটু এগিয়ে এসে হাত মেলানোর জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় নাইরা কিছুক্ষণ বাড়িয়ে দেওয়া হাতটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল তোমার সঙ্গে হাত মেলানো ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না কেন কারণ আমার শরীরে ভয়ঙ্কর একটা ভাইরাস আছে এই ভাইরাস দিয়ে তোমাদের সবাইকে হত্যা করার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে তোমাকে স্পর্শ করলে যদি তোমার শরীরে ভাইরাসের সংক্রমণ হয় নাইরা ভেবেছিল তার এই কথা শুনে তিয়ার নামের এই তরুণটি খুব বিস্মিত হবে কিন্তু তরুণটি বিস্মিত হল না এগিয়ে দেওয়া হাত সরিয়ে নিয়ে শান্তভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল নাইরা জিজ্ঞেস করল আমার কথা শুনে তুমি অবাক হওনি তিহান মাথা নাল না কেন নয় কারণ আমরা জানি এরকম একটা কিছু হবে তোমরা জানো নাইরা অবাক হয়ে বলল তোমরা কেমন করে জানো আমরা জানি পৃথিবীর মানুষ আমাদের অবমানব বলে তারা আমাদের নিয়ে অনেক রকম পরীক্ষা করে তোমাদের নিয়ে অনেক পরীক্ষা করে হ্যাঁ আমার মায়ের কাছে আমরা শুনেছি পৃথিবীর মানুষেরা একসময় আমাদের নিয়ে জেনেটিক এক্সপেরিমেন্ট করেছে তখন এখানে অনেক বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নিয়েছে তাদের হাতে সাতটি আঙুল কপালে বাড়তি চোখ উত্তরের একটা গ্রামে একটা শিশুর দুটি মাথা ছিল এখন সেরকম শিশুর জন্ম হয় না না কেন মনে হয় তারা সেই এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করেছে এখন আমাদের নিয়ে অন্য এক্সপেরিমেন্ট করে কি এক্সপেরিমেন্ট আমাদের সব পাওয়ার স্টেশন বন্ধ করে দিয়েছে আমাদের সব কিছু তখন বন্ধ হয়ে গেছে আমরা এখন প্রাচীন মানুষের মতো থাকি চাষ করি শিকার করি গাছের বাকলের পোশাক পরি নাইরা অবাক হয়ে বলল ও আমার মা বলেন আমরা আসলে একটা ল্যাবরেটরিতে আছি আমাদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করে পৃথিবীর মানুষ গবেষণা করে মানুষের ওপর গবেষণা সমাজের ওপর গবেষণা 
নাইরা কি বলবে বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তিহানের দিকে তাকিয়ে রইল তিহান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল মাঝে মাঝে হঠাৎ করে ভয়ঙ্কর কোনো রোগ এসে আমাদের উপর ভর করে আমাদের অনেক মানুষ তখন মারা যায় আমার মা বলেছে পৃথিবীর মানুষ একটা রোগ বের করার জন্য গবেষণা করছে যে রোগে আমাদের সব মানুষ একসাথে মরে যাবে নাইরা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে তিহানের দিকে তাকিয়ে রইল তিহান বলল আমি যাই তুমি কোথায় যাবে আমি আমার গ্রামে যাব গিয়ে সবাইকে বলব আমরা যে শেষ সময়টার জন্য অপেক্ষা করছিলাম সেই সময়টা চলে এসেছে তোমার কি ভয় করছে তিহান না আমার ভয় করছে না একটু দুঃখ লাগছে কিন্তু ভয় করছে না তিহান কয়েক মুহূর্ত নাইরার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল বিদায় তারপর হাতের মুখোশটা সে মাথায় পড়ে নিল মুহূর্তে তাকে দেখতে লাগলো একটা ভয়ঙ্কর দানবের মতো তিহান ঘুরে দাঁড়ালো তারপর পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে শুরু করল নাইরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল তিহান দাঁড়াও শোনো তিহান তার ভয়ঙ্কর মুখ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় কি হল আমি কি তোমার সঙ্গে যেতে পারি কোথায় তোমাদের গ্রামে কেন তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে তিয়ানের কয়েক সেকেন্ড লাগলো কিছু একটা চিন্তা করতে তারপর মুখ থেকে ভয়ঙ্কর মুখোশটা খুলে বলল এসো তুমি এক সেকেন্ড অপেক্ষা করো আমি একটা জিনিস নিয়ে নিই কি জিনিস একটা বিকন এটা চালু করলে বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে উদ্ধার করতে আসবে কাকে উদ্ধার করতে আসবে আমাকে না ঋষিকে যাকে আমি এখানে কবর দিয়েছি তিহান কোনো কথা বলল না নিঃশব্দে নাইরার দিকে তাকিয়ে রইল নাইরা গ্লাইডারের ড্রয়ার খুলে ছোট ইলেকট্রিক বিকনটা খুঁজে বের করে নিজের পকেটে নিয়ে দেয় তারপর তিহানের কাছে এসে বলল চলো যাই চলো তিহান শুধু একটা বিষয় খুব সাবধান সেটা কি আমার রক্তে কিলবিল করছে এরকম একটা ভাইরাস যেটা আমাকে এত সহজে হত্যা করতে পারবে না কিন্তু তোমাদের আটচল্লিশ ঘন্টার ভেতরে শেষ করে দেবে কাজে খুব সাবধান যেন কোনোভাবেই আমার শরীর কেটে রক্ত বের না হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে তিহান কোনো কথা না বলে একটু হাসার চেষ্টা করল নাইরা জিজ্ঞেস করল তুমি হাসছ কেন কারণ কোনো কিছুতে আর কিছু এসে যায় না পৃথিবীর মানুষ তোমাকে দিয়ে যদি আমাদের শেষ করতে না পারে তাহলে আরেকজনকে পাঠাবে তাতে যদি সম্ভব না হয় তাহলে আরেকজনকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে কাজেই এখন শুধু সময়ের ব্যাপার আজ হোক কাল হোক আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব নাইরা নাইরা কিছুক্ষণ তিহানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল আমি দুঃখিত তিহান তোমার দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই আমি জানি না এটা থেকে সান্ত্বনা পাওয়ার কোনো যুক্তি আছে কি না আমার শরীরকে ভাইরাস তৈরির জন্য ব্যবহার করেছে বলে আমার আয়ু আর মাত্র দু সপ্তাহ আমি দুঃখিত নাইরা তোমারও দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই তিহান কথাটি হাসির কথা নয় কিন্তু কেন জানি দুজনেই একসাথে একটু হেসে ফেলল বোনের ভিতর দিয়ে নাইরা তিহানের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে যেতে থাকে দুই পাশে গাছে বুনো ফুল বাতাসে ফুলের গন্ধ পাখি ডাকছে কাঠ বিড়ালি গাছে ছুটাছুটি করছে নাইরা বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে তার এখনও বিশ্বাস হয় না প্রকৃতির এত কাছাকাছি যে মানুষগুলো বেঁচে আছে কি আশ্চর্য নিষ্ঠুরতায় তাদের নিশ্চিন্ন করে দেয়া হবে বুনপথ শেষ হয়ে হঠাৎ একটা খোলা প্রান্ত শুরু হয়ে গেল লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে দুজন হেঁটে যায় প্রান্তরের শেষে একটা নদী একটা গাছের নিচে ছোট একটা নৌকা বাঁধা একটা গাছের ভেতরটুকু খোদাই করে নৌকাটি তৈরি করা হয়েছে দুজন কষ্ট করে বসতে পারে তিহান নৌকাটা খুলে নাইরাকে বলল ওঠো নাইরা নদী স্বচ্ছ পানিতে পা ভিজিয়ে নৌকায় উঠে বসে তিহান নৌকাটাকে মাছ নদীর দিকে ধাক্কা দিয়ে লাভ দিয়ে উঠে বসল নদীর স্রোতে নৌকাটা তরতর করে এগুতে থাকে তিহান বৈঠাটাকে হালের মতো ধরে রেখেছে তিহান হাত দিয়ে নদীর পানি তুলে এক চুমুক খেয়ে বলল স্রোতের টানে যাচ্ছি দেখতে দেখতে পৌঁছে যাব তোমার গ্রাম এখান থেকে কত দূর তিহান মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল এখন আমাদের কাছে এই প্রশ্নগুলোর কোনো অর্থ নেই একসময় আমরা মিটার কিলোমিটার ব্যবহার করেছি এখন আর প্রয়োজন হয় না দূরত্ব হচ্ছে কাছে কিংবা দূরে ঘন্টা মিনিট সেকেন্ড বলেও আমাদের কিছু নেই সময় এখন হচ্ছে সকাল দুপুর আর সন্ধ্যা নাইরা আর কোনো কথা বলে না দেখতে দেখতে নৌকাটা বুনো অঞ্চল পার হয়ে লোকালয়ের কাছাকাছি আসতে থাকে নদীর পাশে হঠাৎ করে একটা দুটো গ্রাম দেখা যায় মাটির ঘর ঘাসের ছাদ 
নদীর তীরে উদম গায়ে শিশুরা খেলছে শক্ত সমর্থ নারী শস্য বাছাই করছে পুরুষ মানুষেরা মাঠে কাজ করছে দেখে মনে হয় কয়েক হাজার বছর আগের একটা দৃশ্য আধুনিক সভ্যতার কোনো চিহ্ন নেই কিন্তু পুরো দৃশ্যটাতে এক ধরনের আশ্চর্য কোমল শান্তির ছাপ খুব স্পষ্ট নাইরা সেদিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ একটু বিভ্রান্ত হয়ে যায় পৃথিবীর সভ্যতা সত্যি কি ঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে তিহান যখন গ্রামে পৌঁছাল তখন সূর্য ঢলে পড়ে বিকেল হয়ে এসেছে নদীর ঘাটে নৌকাটা বেঁধে তিহান নদীর তীরে নেমে এলো স্বচ্ছ নদীর পানিতে পা ভিজিয়ে নাইরাও নেমে আসে গ্রামের ছোট ছোট শিশুরা নদীর ঘাটে ভিড় করেছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু নারী পুরুষ এগিয়ে এসেছে এখানকার মানুষের সঙ্গে নাইরার চেহারার পোশাকের পার্থক্যটুকু খুব স্পষ্ট নৌকা থেকে নেমে তিহান সোজা হেঁটে যেতে থাকে আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন তাকে নিচু স্বরে কিছু একটা জিজ্ঞেস করল তিহান তাদের কারো প্রশ্নের উত্তর দিল না নাইরা চারপাশে তাকাল ছোট ছোট শিশু কিশোর কিশোরী আর নানা বয়সের পুরুষ রমণী তাকে ঘিরে রেখেছে তার শরীরের এক ফোটা রক্ত এদের সবাইকে হত্যা করে ফেলতে পারে এর চেয়ে বড় নিষ্ঠুরতা এর চেয়ে বড় পরিহাস আর কি হতে পারে একটা বড় খালি উঠোনের চারপাশে ছোট ছোট কয়েকটা মাটির ঘর তিয়ান তার একটা সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল মা কয়েক মুহূর্ত পর ভেতর থেকে মধ্যবয়সে একজন মহিলা বের হয়ে আসে মাথায় কাঁচা পাকা চুল মুখে বয়সের বলি রেখা রোদে পোড়া বাদামি চেয়ারা শরীরে হাতে বোনা মোটা ধূসর কাপড়ের পোশাক মহিলাটি ঘর থেকে বের হয়ে নাইরাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায় একবার তিহানের দিকে আরেকবার নাইরার দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বলল তুমি কে মেয়ে নাইরা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে থাকে ধূসর বিবর্ণ কাপড়ে ঢাকা মধ্যবয়স্ক এই মহিলাটির চোখ দুটোর দৃষ্টি কি তীব্র মনে হয় তার শরীর ভেদ করে চলে যাচ্ছে মহিলাটি আবার জিজ্ঞেস করল কে তুমি নাইরা কি বলবে বুঝতে পারল না তিহান বলল মা তুমি যার কথা সব সময় বলো এই মেয়েটি সেই মেয়ে মহিলাটি কেমন যেন চমকে উঠে ঘুরে নাইরার দিকে তাকায় তীব্র স্বরে বলল তুমি কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো নাইরা ভাঙা গলায় বলল আমি একা আর পারছি না আমার কারো সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিও না তুমি কি বলতে চাও নাইরা ক্লান্ত গলায় বলল আমি কি তোমার সঙ্গে একা একা কথা বলতে পারি মহিলাটি কিছুক্ষণ নাইরার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তুমি নিশ্চয় ক্ষুধার্ত তুমি বসো তোমাকে আগে আমি কিছু খেতে দিই মহিলাটি ঘরের ভেতর থেকে ঘাসে বোনা একটি কার্পেট এনে বিছিয়ে দিয়ে বলল বসো নাইরা মাটির ঘরে দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে সত্যি সে ক্লান্ত সত্যি সে ক্ষুধার্ত শুধু একজন মা হয়তো সন্তানের মতো কাউকে দেখে সেটা বুঝতে পারে অন্যেরা পারে না তার মা নেই তার কখনো মা ছিল না নিরাতরাতিনা নামে বিখ্যাত একজন বিজ্ঞানীর শরীরের একটি কোষ নিয়ে ল্যাবরেটরিতে তাকে ক্লোন করা হয়েছিল একজন মানুষের শরীরের একটা কোষ দিয়ে যদি কাউকে ক্লোন করা হয় তাহলে কি তাকে মা বলা যায় একজন মানুষের মা থাকা নিশ্চয়ই খুব বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই খুব মধুর অভিজ্ঞতা তিয়ানের মা মাটির একটা বাটিতে করে গরম স্যুপ নিয়ে আসে সেই গরম স্যুপে চুমুক দিয়ে নাইরা মধ্যবয়স্ক মহিলাকে জিজ্ঞেস করল আমি তোমাকে কি বলে সম্বোধন করব এই গ্রামে সবাই আমাকে ফুলিমা বলে ডাকে এই গ্রামে সবাই আমার সন্তানের মতো আমিও তোমাকে ফুলিমা বলে ডাকব ডাকো আমি একজন ক্লোন আমার কোনো মা ছিল না আমি যদি কখনো কাউকে মা ডাকি সেটা হবে একটা মিথ্যাচার এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না এটি শুধু একটি সম্বোধন ফুলিমা একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল তুমি বলো তুমি কেন আমার কাছে এসেছো আমি তোমাদের সবার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি তুমি কেন আমাদের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছো তিহানের কথা থেকে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো আমার রক্তের ভেতরে রয়েছে তোমাদের সবাইকে হত্যা করার জন্য এক ভয়ঙ্কর ভাইরাস ফুলিমা কোনো কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে নাইরার দিকে তাকিয়ে রইল নাইরা বলল গত রাতে আকাশে আমার হাতের ধমনী কেটে তোমাদের উপর এই ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ছিল ঘটনাক্রমে সেটি ঘটেনি ফুলিমা বলল আজ হোক কাল হোক সেটা ঘটবে পৃথিবীর মানুষ সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তোমাকে দিয়ে যদি না পারে তাহলে তারা অন্য কাউকে দিয়ে আমাদের সবাইকে হত্যা করাবে নাইরা বলল আমাকে তুমি সেটা বুঝিয়ে দিবে তুমি কি বুঝতে চাও মেয়ে 
কেমন করে অ্যাটাক হতে পারে আমি ছোট থাকতে যখন ইতিহাস পড়েছি তখন দেখেছি অসংখ্যবার পৃথিবীতে এটা ঘটেছে মানুষ নিজেদের মধ্যে বিভাজন ঘটিয়েছে তারপর শক্তিমান মানুষ দুর্বল মানুষকে হত্যা করেছে নাইরা বলল কিন্তু কেন মানুষ বিভাজন হবে আমি কেন ক্লোন অন্যরা কেন মানুষ সবাই কেন মানুষ না তোমরা কেন অবমানব অন্যরা কেন মানব সবাই কেন মানব না মহিলা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল এ আলোচনা থাকমে আমরা জানতাম মৃত্যু আসছে চারপাশে পাহাড় একপাশে নদী এই বিশাল এলাকাতে আমরা আটকা পড়া কিছু মানুষ পৃথিবীর মানুষের ভাষায় অবমানব ভালোই হলো তুমি সঙ্গে করে মৃত্যুকে নিয়ে এসেছ কখন সে ভয়ঙ্কর সময় আসবে এখন আর সেটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে না আমরা ভেবে চিনতে আমাদের সময় ঠিক করে নেব না নাইরা মাথা নাড়ল না ফুলিমা সেটা হতে পারে না কি হতে পারে না এভাবে তোমাদের সবার মৃত্যু হতে পারে না নাইরা তুমি কি বলছো বুঝতে পারছি না শোনো ফুলিমা পৃথিবীর মানুষ তোমাদের কথা জানে না যেটুকু জানে ভুলভাল জানে বিকৃতভাবে জানে আমি তাদের ভুল ভাঙাতে চাই সত্যি কথা জানাতে চাই নাইরার কথা শুনে ফুলিমা শব্দ করে হেসে উঠল বলল তুমি কি ভেবেছ আমরা তা চেষ্টা করিনি কতবার চেষ্টা করেছি আমাদের কত তরুণ তরুণী টেহলি শহরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে কতবার সে পাহাড় অতিক্রম করতে চেয়েছে প্রতিবার তাদের ধরে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে কেউ যেতে পারেনি পৃথিবীর মানুষকে বোঝানো হয়েছে আমরা অবমানব আমরা ভয়ঙ্কর প্রাণী আমরা নিষ্ঠুর আমরা হিংস্র এবং আমরা খুনি আমরা কি তাই বলে হাল ছেড়ে দেব পৃথিবীর মানুষকে আর সত্যি কথাটা জানাতে চেষ্টা করব না কিভাবে চেষ্টা করব নাইরা পকেট থেকে ছোট ইলেকট্রনিক বিকনটা বের করে দেখালো এই যে দেখছো এটা একটা ইলেকট্রনিক বিকন এর সুইচটা অন করলে বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে কেউ আসবে উদ্ধার করতে নিশ্চয় একটা হেলিকপ্টার আসবে তুমি এই গ্রামে তোমার সন্তানদের দিয়ে সেই হেলিকপ্টারটি দখল করিয়ে দিতে পারবে যদি দি তখন তুমি কি করবে আমি সেটা নিয়ে টেলি শহরে উড়ে যাব গিয়ে তুমি কি করবে আমি সব কিছু বলব ফুলিমা আবার শব্দ করে হাসল বলল তুমি টেহলি শহরে উড়ে যেতে পারবে কি না আমি জানি না যদি যেতেও পারো সেখানে কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না সত্যি কথা বলতে কি কেউ তোমার কথা শুনতেও রাজি হবে না হবে না নাইরা পৃথিবী খুব চমৎকার একটা জায়গা কিন্তু তুমি যদি পৃথিবীতে ভুল সময়ে ভুল জায়গায় থাকো তাহলে পৃথিবীর থেকে কঠিন জায়গা আর কিছুই হতে পারে না ফুলিমা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আমরা এখন ভুল সময়ে ভুল জায়গায় আছি এখন তুমি একজন মানুষকেও তোমার কথা বিশ্বাস করাতে পারবে না পারব পৃথিবীর সব মানুষ আমাকে অবিশ্বাস করলেও একজন কখনো আমাকে অবিশ্বাস করবে না সে কে তার নাম নিরাত রাতি না কেন কেন সে তোমার কথা অবিশ্বাস করবে না কারণ আমি তার ক্লোন নাইরা ব্যাকুল চোখে ফুলিমায়ের দিকে তাকিয়ে বলল তুমি আমাকে সাহায্য করবে আমার জন্যে নয় তোমার সন্তানদের জন্যে করবে ফুলিমা আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল ঠিক আছে নাইরা আমি তোমাকে সাহায্য করব নাইরা একটা উঁচু বেদির উপর দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে প্রায় জনা পঞ্চাশ এক নারী পুরুষ তিয়ানের মা যাকে গ্রামের সবাই ফুলিমা ডাকে সবাইকে এখানে একত্র হতে বলেছে তিয়ানের মা এই গ্রামের সবারই মা তার কথা কেউ কখনো ফেলতে পারে না গ্রামের সবাই দেখেছে বিচিত্র পোশাকের কম বয়সে একটা মেয়ে এখানে এসেছে কেন এসেছে তারা কেউ জানে না পৃথিবী থেকে আগেও কখনো কখনো কোনো মানুষ এখানে এসেছে কিন্তু সেটি কখনো তাদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনেনি রূপসী এই মেয়েটিও নিশ্চয়ই তাদের জন্য কোনো সৌভাগ্য বয়ে আনেনি তাদের জন্য নিশ্চয়ই এক ভয়াবহ বিপদ বয়ে এনেছে সেটি কত বড় বিপদ সেটাই তারা এখন জানতে চায় যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা চাপা গলায় নিজেদের ভেতর কথা বলছে নাইরা হাত তুলতেই সবাই থেমে গেল নাইরা বলল আমার নাম নাইরা আসলে এটি আমার সত্যিকারের নাম না আমার সত্যিকারের নাম নেই আমি একটি ক্লোন কোনো ক্লোনকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না তাই ক্লোনদের কোনো নাম থাকে না পৃথিবীর মানুষ আমাকে কোনো নাম ধরে ডাকে না আমাকে একটা নম্বর দিয়ে ডাকে আমার নম্বর তিনশো নয় নাইরা সবার দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল পৃথিবীর মানুষ যেরকম আমাকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে না ঠিক সেরকম তোমাদেরও মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে না তোমাদের তারা বলে অবমানব 
পৃথিবীর সাধারণ মানুষকে তারা বুঝিয়েছে তোমরা সত্যিকারের মানুষ নও তোমরা হিংস্র তোমরা খুনি তোমরা অপরিণত বৃদ্ধির মানুষ তারা বলে তোমরা তাদের ধ্বংস করার জন্যে মানব বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি করেছ তাই তোমাদের হত্যা করতে হবে তোমরা পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করার আগে তারা তোমাদের হত্যা করবে তোমাদের হত্যা করার জন্য তারা আমাকে পাঠিয়েছে আমার শরীরের ভেতরে আছে একটি ভয়ঙ্কর ভাইরাস আমার রক্তে সেই ভাইরাস কিলবিল করছে তারা আমাকে কেটে সেই রক্ত তোমাদের উপর ছিটিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু সেটা ঘটেনি আমি এখনো বেঁচে আছি এবং তোমরাও এখনো বেঁচে আছো পৃথিবীর সেই অল্প কয়জন খারাপ মানুষ যখন সেটি জানবে তারা আবার কাউকে পাঠাবে সে যদি ব্যর্থ হয় তখন আবার কাউকে পাঠাবে এখন তোমাদের বেঁচে থাকার একটি মাত্র উপায় কাপা গলা একটি কিশোরী জানতে চাইল কি উপায় নাইরা পকেট থেকে ছোট ইলেকট্রনিক বিকনটি বের করে সবাইকে দেখিয়ে বলল এই যে আমার কাছে একটা ইলেকট্রনিক বিকন অন করা মাত্রই এটা থেকে সিগন্যাল যাবে তখন একটা হেলিকপ্টার আসবে উদ্ধার কাজে সেই হেলিকপ্টারটি তোমাদের দখল করে দিতে হবে উপস্থিত নারী পুরুষ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল কেউ একটি কথাও বলল না নাইরা বলল সেই হেলিকপ্টার নিয়ে আমি যাব টেহেলি শহরে পৃথিবীর মানুষকে সত্যি কথাটি বলব আমি যদি তাদের বলতে পারি তাহলে তোমরা বাঁচবে যদি না পারি তোমরা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে তোমরা বলো তোমরা কি একটি বার শেষ চেষ্টা না করে নিশ্চিন্ন হয়ে যেতে চাও উপস্থিত সবাই মাথা নাড়ল না চাই না তাহলে আমাকে সবাই সাহায্য করো এসো সবাই মিলে একটা পরিকল্পনা করি নাইরাকে ঘিরে সবাই কাছাকাছি এগিয়ে এলো দীর্ঘ সময় কথা বলে তারা সবাই মিলে একটা পরিকল্পনা করল পরিকল্পনা শেষে বিকনের সুইচটি অন করে নাইরা সেটি তিহানের হাতে দিয়ে বলল এটা এখন তোমার কাছে রাখো তিহান সেটা হাতে নিয়ে বলল ঠিক আছে বিজ্ঞান কেন্দ্রের মানুষগুলো এই বিকনের সিগন্যাল অনুসরণ করে আসবে কাজেই তোমার উপর এখন অনেক দায়িত্ব তিহান বলল আমি আমার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করব তুমি নিশ্চিন্ত থাকো নাইরা বলল আমার হিসেবে দুই ঘন্টার ভেতর উদ্ধারকারী দল চলে আসবে আমরা সবাই প্রস্তুত উদ্ধারকারী দলটি আশা করবে একটি মৃত্যু উপত্যকা তারা ধরে নেবে তোমরা সবাই মারা গেছ তুমি চিন্তা করো না নাইরা তারা যা আশা করছে ঠিক সেটাই দেখতে পাবে আমরা সব জায়গায় খবর পাঠিয়ে দিয়েছি আজ কেউ ঘর থেকে বের হবে না এখানে কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন দেখতে পাবে না যারা বের হবে তারা মৃত সেজে পথে ঘাটে পড়ে থাকবে চমৎকার যাদের মৃতের ভূমিকা অভিনয় করার কথা তারা সবাই কি বের হয়েছে হ্যাঁ বের হয়েছে মাঠে ঘাটে ঘরে বাইরে তারা আগামী কয়েক ঘন্টা মৃত মানুষের মতো পড়ে থাকবে হেলিকপ্টার থেকে দেখলে পৃথিবীর মানুষরা এতটুকু সন্দেহ করবে না চমৎকার মনে থাকে যেন এটা আমাদের শেষ সুযোগ আমরা এই সুযোগ নষ্ট করব না নাইরা একটি মাটির ঘরের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে হেলিকপ্টার দখল করার সময় একটা সংঘর্ষ হতে পারে গোলাগুলি হতে পারে সে তার মধ্যে থাকতে চায় না কোনোভাবে তার শরীর এতটুকু কেটে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে এখানে যত বড় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষই হোক না কেন তার শরীর থেকে কোনো রক্ত বের হতে পারবে না এক ফোটাও না নাইরা ছোট ঘরটির ভেতর অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে করতে যখন ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেল ঠিক তখন অনেক দূরে একটা হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেল বিকনের সিগন্যাল অনুসরণ করে সেটা এগিয়ে আসছে নাইরা মাটির ঘরে ছোট জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হেলিকপ্টার দেখতে পায় গ্রামের উপর দুবার ঘুরে সেটা কাছাকাছি একটা মাঠে নেমে এলো ইঞ্জিনটা বন্ধ হবার পর দরজা খুলে ডজনখানিক মানুষ নেমে আসে মানুষগুলোর হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র তারা হেলিকপ্টারটি ঘিরে দাঁড়িয়ে এদিক সেদিক তাকায় চারপাশে অসংখ্য মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অবমানবের মৃতদেহ ঠিক যেরকম হওয়ার কথা সশস্ত্র চারজন মানুষ তাদের যোগাযোগ মডিউল হাতে নিয়ে বিকনটির অবস্থান নির্দিষ্ট করে নেয় দলপতি মাইক্রোফোনে কথা বলে সাবধানে অগ্রসর হতে থাকে সশস্ত্র মানুষগুলো একটা বড় পাথরের আড়ালে হেঁটে যেতে থাকে তারা তখনও জানে না সেখানে তাদের জন্য তিহান আটজন সুঠাম দেহের তরুণকে নিয়ে অপেক্ষা করছে নাইরা নিঃশব্দে তাদের লক্ষ্য করে এখনও সব কিছু তাদের পরিকল্পনা মতো ঘটছে আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চূড়ান্ত আক্রমণটি ঘটে যাওয়ার কথা বড় একটা পাথরের আড়ালে ছোট একটা মাটির ঘরের সামনে গিয়ে সশস্ত্র মানুষগুলো থমকে দাঁড়ালো এই মাটির ঘরের ভেতর থেকে বিকনের সিগন্যাল আসছে সশস্ত্র মানুষদের একজন হাতে অস্ত্র নিয়ে ডাকল ঋষি তুমি বের হতে পারো তোমার কোনো ভয় নেই 
আমরা তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি ঠিক সেই মুহূর্তে আটজন সুঠাম তরুণ সশস্ত্র মানুষগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কি হচ্ছে বোঝার আগেই তারা নিচে পড়ে গেছে এবং বিদ্যুৎ গতিতে তাদের অস্ত্রগুলো কেড়ে নেওয়া হয়েছে একই সময় দ্বিতীয় দলটি হেলিকপ্টারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা অন্যদের আক্রমণ করেছে কিছু বোঝার আগেই তারা বন্দি হয়ে গেল হেলিকপ্টারের ভেতরে যারা ছিল তারা গোলাগুলি করার চেষ্টা করল কিন্তু কোনো লাভ হলো না এই গ্রামের কিছু তরুণ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে গুলি করতে করতে হেলিকপ্টারটি দখল করে নিয়েছে নাইরাকে সেই খবরটি দেওয়ার জন্য কিছুক্ষণের মাঝেই তিহান নিজে এসে উপস্থিত হল নাইরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল হেলিকপ্টারটি দখল হয়েছে হ্যাঁ নাইরা দখল হয়েছে গোলাগুলির শব্দ শুনলাম কারো গায়ে কি গুলি লেগেছে আমাদের কারো গায়ে গুলি লাগেনি তাদের দুজন গুলি খেয়েছে তাদের কি অবস্থা অবস্থা খারাপ নয় চামড়া স্পর্শ করে গেছে একেবারে গুরুতর কিছু নয় সবাইকে বেঁধেছ হ্যাঁ সবাইকে বেঁধেছি চমৎকার যারা হেলিকপ্টারে তাদের কি করেছ তাদেরকেও শক্ত করে বাধা হয়েছে আমার ধারণা তাদের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষও আছে চমৎকার হেলিকপ্টারে যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ থাকবে আমাদের জন্য তত ভালো তুমি এখন হেলিকপ্টারটিতে যেতে চাও হ্যাঁ যেতে চাই কিন্তু আমি খালি হাতে যেতে চাই না আমাকে একটা ছোট অস্ত্র দাও কেমন করে সেটা ব্যবহার করতে হয় সেটাও শিখিয়ে দিতে হবে তিয়ান একটু হাসল বলল অস্ত্র কেমন করে ব্যবহার করতে হয় আমরা খুব ভালো জানতাম না একটু আগে চেষ্টা চরিত্র করে শিখে নিয়েছি এসো তোমাকেও শিখিয়ে দেব নাইরা হেলিকপ্টারে ঢুকে দেখল ভেতরে চারজন মানুষকে তাদের সিটের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে চারজনই খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান রুবা সামরিক বাহিনীর কমান্ডার গ্রুশান নিরাপত্তা বাহিনীর মহাপরিচালক জিনা এবং চিকিৎসা কেন্দ্রের ডক্টর রিলাক পাইলটকে বাধা হয়নি কিন্তু তার মাথায় একজন তরুণ একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ধরে রেখেছে নাইরাকে হেলিকপ্টারে উঠতে দেখে বেঁধে রাখা চারজন মানুষ ভূত দেখার মতো চমকে উঠল রুবা বলল তুমি নাইরা হাসার চেষ্টা করে বলল হ্যাঁ আমি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান রুবা আমি তুমি কেমন করে সেটা নিয়ে আলাপ করার অনেক সময় পাওয়া যাবে নাইরা পাইলটের দিকে তাকিয়ে বলল আমি হেলিকপ্টারটি নিয়ে টেলি শহরে যেতে চাই তোমার কোনো আপত্তি আছে পাইলট মাথা নাল বলল না নেই চমৎকার তোমাকে শুধু একটা জিনিস মনে করেই দিতে চাই আমি দু সপ্তাহের ভেতর মারা যাচ্ছি যে দু সপ্তাহের ভেতর মারা যাবে সে দু সপ্তাহ আগেও মরতে খুব একটা ভয় পায় না তাকে কোনো রকম ভয়ভীতিও দেখানো যায় না তাই আমি আশা করব তুমি অন্য কিছু করার চেষ্টা করবে না পাইলট মাথা নাল বলল করব না তুমি যদি তোমার কথা রাখো তাহলে তুমি তোমার সন্তানদের কাছে বলতে পারবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অবিচারটি দূর করতে তুমি সাহায্য করেছ আমি বুঝতে পারছি সে সঙ্গে একথাও বলতে পারবে যে পৃথিবীর জঘন্যতম চারজন অপরাধীকে তুমি আইনের হাতে তুলে দিয়েছিলে ডক্টর ইলাক দাঁতে দাঁত খসে বলল তুমি বোকার স্বর্গে বাস করছ টেলি শহরের একটি মানুষও তোমার কথা বিশ্বাস করা দূরে থাকুক তোমার কথা শুনতেও রাজি হবে না হেলিকপ্টারটি মাটিতে নামার তিন মিনিটের মধ্যেই কমান্ডো বাহিনী তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে পৃথিবীর কোনো মানুষ তোমাকে খুঁজে পাবে না মেয়ে আমার নাম নাইরা ক্লোনদের কোনো নাম হয় না নাইরা একটু এগিয়ে গিয়ে তার রিভলভারটি ডক্টর ইলাকের মাথায় ধরল সেফটি ক্যাচ টেনে বলল আমার নাম নাইরা ডক্টর ইলাক হঠাৎ দরদর করে ঘামতে থাকে নাইরা হিংস্র গলায় বলল আমি ট্রিগার টেনে তোমার মতো নরকের কিটকে হত্যা করে এই মুহূর্তে পৃথিবীটাকে আগের চাইতে একটু ভালো একটা গ্রহে পাল্টে দিতে পারি আমি কখনো একটি পোকাও মারিনি কিন্তু তোমাকে হত্যা করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হবে না তুমি দেখতে চাও ডক্টর ইলাক ফ্যাকাশে মুখে বলল না আমি দেখতে চাই না তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল আমি দেখতে চাই না নাইরা নাইরা রিভলভারটি সরিয়ে এনে বলল এটি বিচিত্র কিছু নয় যে পৃথিবীর সব অপরাধী আসলে কাপুরুষ সে হেলিকপ্টারের ভেতর অস্ত্র হাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তরুণদের বলল তোমরা এখন নেমে যাও আমি এখন রওনা দিতে চাই তিহান এগিয়ে এসে বলল আমি কি তোমার সঙ্গে আসব না তিহান আমি একা যেতে চাই যদি তোমার কোনো বিপদ হয় সেজন্যই আমি একা যেতে চাই ঠিক আছে বিদায় নাইরা বিদায় অস্ত্র হাতে তরুণগুলো নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টারের এঞ্জিনটি গর্জন করে ওঠে গ্রামটির ওপরে একবার পাক খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা দক্ষিণ দিকে টেহলি শহরের দিকে ছুটে যেতে থাকে 
নদী তীরের একটি গ্রামে হাত বাঁধা ষোলো জন সেনা সদস্য এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে তাদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা কৌতূহলী শিশু কিশোর তরুণ তরুণীদের দিকে তাকিয়ে থাকে তারা শুনে এসেছে অবমানবরা বিকলাঙ্গ এবং হিংস্র খুনি এবং রক্ত পিপাসু বিকৃত এবং ভয়ঙ্কর কিন্তু সেটি সত্যি নয় তারা একেবারেই সাধারণ তারা সহজ এবং সরল তারা সুদর্শন এবং সুঠাম তারা বুদ্ধিমান এবং কৌতূহলী একজন বৃদ্ধা তাদের পানীয় দিয়ে গেছে তাদের ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে তাদের সাময়িক অসুবিধার জন্য ক্ষমা চেয়ে গেছে কোথাও কিছু একটা গোলমাল আছে সেনা সদস্যরা সেটি বুঝতে পারছে না হেলিকপ্টারের ভেতর পাইলট নাইরাকে জিজ্ঞেস করল টেলি শহরে তুমি কোথায় যেতে চাও কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পাইলট অবাক হয়ে বলল কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হ্যাঁ তুমি কি সেখানে একটি খবর পাঠাতে পারবে পারব প্রতিরক্ষা দপ্তরের কমপক্ষে এক ডজন রাডার এই মুহূর্তে আমাদের হেলিকপ্টারটিকে লক্ষ্য করছে আমাদের প্রত্যেকটি কথা শুনছে চমৎকার তুমি তাদের বলো আমি কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাকাশ বিজ্ঞান বিভাগের বিজ্ঞানী নীরা ত্রাতিনার সঙ্গে দেখা করতে চাই হেলিকপ্টারের পেছনে বসে থাকা চারজন ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল পাইলট ইতস্তত করে বলল তুমি যদি কিছু মনে না করো নাইরা আমাকে বলবে কেন তুমি একজন মহাকাশ বিজ্ঞানীর সঙ্গে দেখা করতে চাও আমি মহাকাশ বিজ্ঞানী নীরা ত্রাতিনার সঙ্গে দেখা করতে চাই না আমি আসলে মানুষ নীরা ত্রাতিনার সঙ্গে দেখা করতে চাই তার কারণ আমাকে এই মানুষটি থেকে ক্লোন করা হয়েছে আমার ধারণা আমি কি বলতে চাই সেটি তার থেকে ভালো করে কেউ বুঝবে না কারণ আমি আর সে আসলে একই মানুষ পাইলট কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকিয়ে ছিল বলে জানতে পারল না হেলিকপ্টারে সিটে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরের চারজন সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হঠাৎ করে রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে নিরাত্রাতিনা স্টেনলেস স্টিলের বায়ুশূন্য চেম্বারে ভাসমান ক্রোমিয়াম গোলকটির দিকে তাকিয়ে থেকে অতি বেগুনি রশ্মির একটা পাস পাঠাল সিলিকন ডিরেক্টরটি পালস্টিক একটি বৈদ্যুতিক পালস হিসেবে তথ্য সংরক্ষণকারী কম্পিউটারে সংরক্ষণ করছে সেদিকে তাকিয়ে থেকে নিরাত্রাতিনা সন্তুষ্টি শব্দ করে বলল চমৎকার নিখুঁত ডিজাইন পাশে দাঁড়িয়ে টেকনিশিয়ান বলল তোমার ডিজাইন সবসময় নিখুঁত হুম তিরিশ সালে স্পেসশিপে একটা বায়ুনিরোধক যন্ত্র তৈরি করেছিলাম ল্যান্ডিংয়ের সময় ভেঙে চড়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা নীরা ত্রাতিনা ঘটনার একটা বর্ণনা দিতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক তখনই তার টেলিফোন বেজে উঠল টেলিফোনের স্ক্রিনে মানুষটির চেহারা অপরিচিত শুধু যে অপরিচিত তা নয় দেখে মনে হয় মানুষটি সামরিক বাহিনীর একটু বিস্ময় নিয়ে সে বলল নীরা ত্রাতিনা কথা বলছি প্রফেসর ত্রাতিনা তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কথা দিচ্ছি এক মিনিট থেকে এক সেকেন্ডও বেশি সময় নেব না ঠিক আছে বলো তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসীদের হাইজ্যাক করা একটা হেলিকপ্টার নেমেছে আমাদের কমান্ডার দল ভেতরে ঢোকার জন্য রেডি তাদের অর্ডার দেওয়ার আগে তোমার সঙ্গে কথা বলে নিতে চাইছি নীরা ত্রাতিনা অবাক হয়ে বলল আমি কিছু বুঝতে পারছি না আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসীরা কেন হেলিকপ্টার হাইজ্যাক করে নামাবে সেটা আমাদের জন্য একটা রহস্য আর যদি নামিয়ে থাকে আইন রক্ষাকারী তাদের নিয়ম মতো সিদ্ধান্ত নেবে আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছো সেনা কর্মকর্তা একটু ইতস্তত করে বলল তার কারণ হেলিকপ্টারের হাইজাকার বলেছে সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে নীরা ত্রাতিনা অবাক হয়ে বলল আমার সঙ্গে কেন সেটাও একটা রহস্য যাই হোক আমরা আইন রক্ষাকারী দপ্তর আগেও কখনো সন্ত্রাসী বা হাইজাকারদের দাবি দেওয়া মানিনি এখনো মানব না আমরা এখনই আক্রমণ করতে যাচ্ছি ঠিক আছে করো ধন্যবাদ প্রফেসর ধন্যবাদ নিরাত্রাদিনা টেলিফোনটা বন্ধ করতে গিয়ে থেমে গেল বলল অফিসার বলো হাইজাকারদের পরিচয় কি সেনা কর্মকর্তা একটু তেস্ত করে বলল সেটা আর একটা রহস্য নীরা ভুরু কুচকে বলল কীরকম রহস্য আমরা তার পরিচয় বের করতে পারিনি নীরা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল পরিচয় বের করতে পারোনি ডাটাবেসে তার সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই ডাটাবেস দেখতেই পাচ্ছি না তার শরীরে ট্রাকিওশন সিগন্যাল নেই মানে মানে সেটাই এই হাইজাকারের কোনো পরিচয় পৃথিবীতে নেই সেটা কেমন করে হয় তা আমরা জানি না কিন্তু তাই হয়েছে তবে তুমি এটা নিয়ে চিন্তা করো না আর দশ মিনিটের ভেতর আমরা এর রহস্যের সমাধান করে ফেলব জীবিত কিংবা মৃত এই হাইজাকারকে ধরে আনব হাইজাকারের বয়স কত গলা সর্ষণে মনে হচ্ছে পনেরো ষোলো বছরের বেশি নয় নীরা ত্রাতিনা অবাক হয়ে বলল 
এত ছোট আরও বেশি হতে পারে মেয়েদের গলার স্বর শুনে সবসময় বয়স অনুমান করা যায় না নিজা চমকে উঠে বলল মেয়ে ও আচ্ছা তোমাকে বলা হয়নি হ্যাঁ হাইজাকার একটা মেয়ে নিরা শীতল গলায় বলল তোমার কমান্ডোদের অপেক্ষা করতে বলো আমি আসছি সেনা কর্মকর্তা ব্যস্ত হয়ে বলল তুমি এসে কি করবে এটা আইন রক্ষাকারীদের ব্যাপার আমাদের দায়িত্ব আমাদের পালন করতে দাও পনেরো ষোলো বছরের একটি মেয়ে সেনা দপ্তরের একটা হেলিকপ্টার হাইজাক করে ফেলেছে তার অর্থ তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করনি যাই হোক কেউ যেন হেলিকপ্টারে না ঢুকে আমি আসছি সেনা কর্মকর্তা বিরস মুখে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল নিরা তাতিনা তাকে সে সুযোগ দিল না টেলিফোনের লাইন কেটে উঠে দাঁড়ালো পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টেকনিশিয়ানকে তার যন্ত্রটা দেখিয়ে বলল তুমি এটাকে ক্যালিব্রেট করো আমি আসছি কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে একটা বিশাল হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে হেলিকপ্টারটি ঘিরে নিরাপত্তা বাহিনীর অসংখ্য গাড়ি নিরা ত্রাতিনা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা অসহিষ্ণু কমান্ডো দলটিকে দেখতে পেল সে অনুমতি দেয়নি বলে তারা ভেতরে ঢুকতে পারছে না খেলার মাঠে সেনাবাহিনীর লোকেরা কর্ডন করে রেখেছে কর্ডনের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কৌতূহলী চোখে দাঁড়িয়ে আছে নিরা ত্রাতিনা সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তার কাছে নিজের পরিচয় দিতেই তাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো হেলিকপ্টারের কাছাকাছি দ্বিতীয় একজন কর্মকর্তা তার দিকে এগিয়ে আসে নিরা ত্রাতিনা মানুষটিকে চিনতে পারল একটু আগে এই মানুষটি টেলিফোনে তার সঙ্গে কথা বলেছে মানুষটি কাছে এসে নিচু গলায় বলল প্রফেসর আমি মনে করি তোমার কিছুতেই ভেতরে যাওয়া উচিত নয় এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ তাছাড়া মানুষটিকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে নিরা ত্রাতিনা বলল তুমি ভেতরে বাচ্চা মেয়েটিকে জানাও যে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি মানুষটি বিরস মুখে টেলিফোনে কার সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলল তারপর তাকে হেলিকপ্টারের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে বলল এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাও দরজায় টোকা দিলে খুলে দেবে তবে আমি শেষবারের মতো বলছি নিরা ত্রাতিনা তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজায় টোকা দিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুট করে খুলে গেল নিরা ভেতরে ঢুকে চার দিকে তাকাল বড় একটা হেলিকপ্টারের সামনে চারটা সিটে চারজন মানুষকে বেঁধে রাখা হয়েছে দুজন পুরুষ ও দুজন মহিলা হেলিকপ্টারের দরজা যে খুলেছে সে সম্ভবত হেলিকপ্টারের পাইলট অন্য পাশে একটা মেয়ে হাতে বেড হপ রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিরা ত্রাতিনা মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়েই বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল মুহূর্তে নিরার মুখ থেকে রক্ত সরে যায় সে হেলিকপ্টারের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে কোনোভাবে বলল তুমি হ্যাঁ আমি তুমি আমাকে দেখে নিশ্চয় খুব অবাক হয়েছ তুমি আরও অবাক হবে যদি শোনো আমি একা নই আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে আমার মতো আরও দশজন আছে আমরা ক্লোন তাই আমাদের কোনো নাম থাকতে হয় না কিন্তু আমরা সবাই মিলে আমার নাম দিয়েছি নাইরা নিরা ত্রাতিনা কোনো কথা না বলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নাইরা নামের মেয়েটি আসলে সে নিজে নাইরা একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল তুমি কি জানতে যে তোমাকে ক্লোন করা হয়েছে না নিরা ত্রাতিনা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল পৃথিবীর আইনে কাউকে ক্লোন করা যায় না কিন্তু এরা করেছে নাইরা হাত দিয়ে বেঁধে রাখা চারজনকে দেখিয়ে বলল এরা বলেছে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না এরা বলেছে কালো পোশাক পরা কমান্ডোরা এসে আমাকে কোনো কথা না বলার সুযোগ দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলবে নিরা ত্রাতিনা কোনো কথা না বলে বিস্ফারিত চোখে নাইরার দিকে তাকিয়ে থাকে নাইরা বলল কিন্তু আমি তাদের বলেছি যে তুমি আসবে তুমি নিশ্চয়ই আসবে আমাকে কেউ ডাকলে আমি যেতাম তুমি নিশ্চয়ই আমার মতন তাই না নিরা ত্রাতিনা মাথা নাড়ল বলল আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না আমি এখনো নাইরা বাধা দিয়ে বলল আমি কেন তোমার কাছে এসেছি সেটা তুমি এখনো শোনি সেটা শুনলে তুমি সেটাও বিশ্বাস করবে না তুমি কেন আমার কাছে এসেছ তুমি কি অবমানবদের কথা জানো হ্যাঁ জানি তারা ভুলভাবে নিজেদের বিবর্তন ঘটিয়েছে হিংস্র বিকৃত বিকলাঙ্গ হয়ে গড়ে উঠেছে মানুষকে ধ্বংস করার জন্য মানব বিধ্বংসী অস্ত্র গড়ে তুলেছে এখন আমাদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে তাই না হ্যাঁ নাইরা জোর করে হেসে বলল তুমি কি জানো এটা মিথ্যা তুমি কি জানো অবমানব বলে কিছু নেই তারা সাধারণ মানুষ নিরীহ মানুষ অসহায় মানুষ তুমি সেটা জানো নিরা ত্রাতিনা চমকে উঠে বলল কি বলছো তুমি হ্যাঁ আমি সত্যি বলছি আমি নিজের চোখে দেখেছি কিন্তু এটা তো হতে পারে না এটা অসম্ভব নাইরা নিঃশ্বাস ফেলে বলল হ্যাঁ এটা অসম্ভব কিন্তু এই মানুষগুলো সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো 
তুমিও নিশ্চয়ই জানো আমি কখনো মিথ্যা বলব না আমি তো আসলে তুমি হ্যাঁ আমি জানি নাইরা আমি জানি নাইরা একটু এগিয়ে এসে হঠাৎ করে কেমন জানি টোলে উঠে কাছাকাছি একটা চেয়ার ধরে নিজেকে সামাল দেয় নীরা তাঁতিনা জিজ্ঞেস করল তোমার কি হয়েছে আমি আসলে খুব অসুস্থ অসুস্থ কি হয়েছে তোমার এরা বলেছে আমি দুই সপ্তাহ পরে মারা যাব কিন্তু আমি জানি আমি দুই সপ্তাহ টিকে থাকব না আমি টের পাচ্ছি আমি তার অনেক আগেই মারা যাব কিন্তু এখন আমার সেটা নিয়ে কোনো দুঃখ নেই কারণ আমি জানি তুমি নিশ্চয়ই অবমানবদের রক্ষা করবে করবে না আমার পক্ষে যেটুকু করার সেটা করব নিশ্চয়ই করব আমি জানি তুমি করবে আমি হলে করতাম তুমি আর আমি তো একই মানুষ তাই না নাইরা চেয়ারটা ধরে খুব ধীরে ধীরে বসে ফিসফিস করে বলল আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে দাঁড়া করে রেখেছিলাম আর পারছি না আমি খুব ক্লান্ত খুব অসুস্থ নীরা নাইরার কাছে গিয়ে তাকে স্পর্শ করে তোমার কি হয়েছে নাইরা অবমানবদের হত্যা করার জন্য এরা আমার শরীরে লাখ লাখ কোটি কোটি ভাইরাসের জন্ম দিয়েছে সেই ভাইরাসগুলো আমার শরীরকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে কিন্তু তাতে এখন আর কিছু আসে যায় না নাইরা দুর্বলভাবে হেসে হঠাৎ হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল নীরা ত্রাতিনা ছুটে গিয়ে তাকে ধরে মেয়েটির মুখের দিকে তাকালো এই মেয়েটি সে নিজে কৈশোরে সে ঠিক এরকম ছিল সাহসী এবং তেজস্বী মায়াময় এবং কোমল গভীর আবেগে তার হৃদয় ছিল ভরপুর কি আশ্চর্য কৈশোরে সেই মেয়েটি আবার তার কাছে ফিরে এসেছে নাইরা নীরা ত্রাতিনার হাত ধরে বলল আমাকে কোনো মা জন্ম দেয়নি আমার কোনো মা নেই কিন্তু আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে মা থাকলে কেমন লাগে নীরা ত্রাতিনা নাইরাকে শক্ত করে ধরে বলল আমি তোমাকে জন্ম দিইনি কিন্তু তুমি আমার মেয়ে নাইরা মা আমার তুমি এতদিন পর কেন এসেছ নাইরা ফিসফিস করে বলল মা তোমার ঠিক আমার মতো আরও দশটি মেয়ে এখনো বেঁচে আছে তারা খুব দুঃখী মেয়ে তুমি তাদের দেখবে না দেখব নিশ্চয়ই দেখব নাইরার মুখে এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে সে নীরা ত্রাতিনার হাত ধরে চোখ বুঝল নীরা ত্রাতিনা নাইরার মাথাটা নিজের কোলে রেখে তার পকেট থেকে ফোন বের করে একটি নম্বর ডায়াল করল কানেকশন হওয়ার পর স্ক্রিনের কঠোর চেহারার একজন মানুষকে দেখা যায় নীরা ত্রাতিনা নিচু গলায় বলল আমি প্রফেসর নীরা ত্রাতিনা আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলতে চাই রাষ্ট্রপতি এই মুহূর্তে একটি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রয়েছেন নীরা তাকে বাধা দিয়ে বলল তাতে কিছু আসে যায় না রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা আছে তাকে তুমি বলো তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি আমি তাকে জানাতে চাই ঠিক আছে বলছি নীরা ত্রাতিনা হেলিকপ্টারের মেঝেতে নাইরার মাথাটি কোলে নিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকে হেলিকপ্টারের সিটে শক্ত করে বেঁধে রাখা চারজন বিজ্ঞান এবং সেনা কর্মকর্তার হাত পা শক্ত করে বেঁধে রাখার কারণে সেখানে ঠিকভাবে রক্ত সঞ্চালন না হয়ে সেগুলো অবশ্য হয়ে আসছিল কিন্তু কর্মকর্তাদের কেউই সেই বিষয়টি নিয়ে বিচলিত ছিল না তাদের বিচলিত হওয়ার জন্য অনেক বড় বিষয় অপেক্ষা করছে সেটি সম্পর্কে তাদের তখন আর কোনো সন্দেহ নেই নাইরা যখন চোখ খুলে তাকালো সে তখন হাসপাতালের একটি বিছানায় শুয়ে আছে তার মাথার কাছে অসংখ্য মনিজর শরীরের নানা জায়গা থেকে অনেকগুলো সেন্সর সেই মনিটরগুলোতে এসেছে শরীরের রক্ত বিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া দিয়ে তার দেহটি ভাইরাস মুক্ত করা চলছে পদ্ধতিটি কার্যকর তবে সময় সাপেক্ষ নাইরা মাথা ঘুরিয়ে দেখল তার মাথার কাছে নীরা ত্রাতিনা দাঁড়িয়ে আছে নাইরাকে চোখ খুলে তাকাতে দেখে সে তার কাছে এগিয়ে এসে তার হাত স্পর্শ করল জিজ্ঞেস করল তুমি এখন কেমন আছো মনে হয় ভালোই আছি একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল এখন কয়টা বাজে রাত একটা এত রাত হ্যাঁ অনেক রাত মা তুমি কি অবমানবদের রক্ষা করেছো হ্যাঁ তাদের রক্ষা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এই মুহূর্তে কয়েকশো হেলিকপ্টার অবমানবদের এলাকায় উড়ে যাচ্ছে তাদের সাহায্য করার জন্য সেখানে একটা গ্রামে তিহান নামে একটা ছেলে থাকে কি করে তিহান হরিণ শিকার করে কিন্তু সে হরিণকে মারতে চায় না তাই হরিণ শিকার করার সময় মুখে একটা দানবের মুখোশ পরে থাকে ভারী মজার ছেলে তো হ্যাঁ মা সে খুব মজার ছেলে নাইরা একটু অপেক্ষা করে বলল কিন্তু মজার ছেলে নয় সে খুব কাজের ছেলে আমরা যখন হেলিকপ্টার দখল করেছি তখন সে খুব সাহায্য করেছে তার সঙ্গে যদি তোমার কখনো দেখা হয় 
তুমি আমার পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে দিও দেব নিশ্চয়ই দেব নারা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল মা বলো মা আমার যে আরও দশটি বোন আছে তাদের কি হবে মা তাদের উদ্ধার করার জন্য বিশেষ কমান্ডো বাহিনী পাঠানো হয়েছে তুমি তাদের দেখলে অবাক হয়ে যাবে তাদের কথা আমি এক মুহূর্ত ভুলতে পারি না আমি সেটা বুঝতে পারি তারা কি এখানে আসবে হ্যাঁ আসবে অবশ্যই আসবে নায়রা উত্তেজনায় উঠে বসার চেষ্টা করল নিরাত্রাতিনা তাকে শান্ত করে শুয়ে রাখে নায়রা জল জলে চোখে জিজ্ঞেস করল কবে আসবে সব কিছু শেষ করে আসতে আসতে তাদের বেশ কয়েকদিন লেগে যাবে ও হঠাৎ করে নায়রার উত্তেজনা দপ করে নিভে গেল ফিসফিস করে বলল কয়েকদিন পর তো আমি বেঁচে থাকব না তুমি কেমন করে জানো আমি জানি এই রাতটি আমার শেষ রাত আমি জানি নিরা ত্রাতিনা কোনো কথা না বলে নায়রার হাতটি নিজের হাতে তুলে নেয় নায়রা একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল আমি যদি নাও থাকি তুমি তো থাকবে তারা একটা বোনকে হারিয়ে একটা মা পাবে তাই না মা ত্রাতিনা কোনো কথা না বলে নায়রার হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল একটু পর নায়রা আবার ডাকল মা বলো নায়রা পৃথিবীর মানুষ কি সব কিছু জেনে গেছে হ্যাঁ তারা সব কিছু জেনেছে তারা কি বলছে মা তারা প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপর ভীষণ রেগেছে তাদের সদর দপ্তর পুড়িয়ে দিয়েছে সত্যি হ্যাঁ সারা পৃথিবী থেকে হাজার হাজার মানুষ অবমানবদের দেশে যাচ্ছে তাতে দেখতে তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে সত্যি সত্যি মা সারা পৃথিবীতে সবার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে তুমি জানো কে তুমি আমি হ্যাঁ নিরা ত্রাতিনা মিষ্টি করে হাসল বলল তুমি কেমন করে অবমানবদের দেশে গিয়ে তাদের রক্ষা করেছ পৃথিবীর সব মানুষ সে কাহিনী জানে টেলিভিশনে এখন তোমার উপর একটু পরপর বুলেটিন প্রকাশ করছে পৃথিবীর সব মানুষ তোমার জন্য প্রার্থনা করছে নায়রা চল জলে চোখে বলল সত্যি মা সত্যি হ্যাঁ এই হাসপাতালের বাইরে হাজার হাজার স্কুলের ছেলে মেয়েরা তোমার জন্য ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের ভেতরে আসতে দেবে না না তুমি সুস্থ না হলে কাউকে ভেতরে আসতে দেবে না নায়রার চোখ মুখের উজ্জ্বল্য আবার দপ করে নিভে গেল সে নিচু গলায় বলল কিন্তু আমি তো আর সুস্থ হব না মা ত্রাতিনা নাইরার হাত ধরে বলল তুমি এখন একটু বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করো নাইরা নিরা ত্রাতিনার হাত ধরে চোখ বন্ধ করল ডক্টর নিশিরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আমি দুঃখিত প্রফেসর ত্রাতিনা আমি খুব দুঃখিত নিরা ত্রাতিনা হাসপাতালের ধপধপে সাদা বিছানায় শুয়ে থাকা নাইরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কি নিষ্পাপ একটি মুখমণ্ডল সে যখন পনেরো বছরের একটা কিশোরী ছিল তখন কি তার মুখমণ্ডল এত নিষ্পাপ ছিল এইটুকুন মেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অবিচারটির মুখোশ খুলে দিয়েছে এখনও সেটি নিরাত্রাতিনা বিশ্বাস করতে পারছে না অথচ এই মেয়েটিকে বাঁচানো যাবে না নিরাত্রাতিনা ডক্টর নিশিরার দিকে তাকিয়ে বলল সারা পৃথিবীর মানুষ এই মেয়েটির জন্য প্রার্থনা করছে আমি জানি হাসপাতালের বাইরে হাজার হাজার স্কুলের ছেলে মেয়ে ফুল নিয়ে এসেছে তুমি দেখেছ দেখেছে কিন্তু এই মেয়েটিকে বাঁচানো যাবে না না প্রফেসর ত্রাতিনা প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভয়ানক মানুষগুলো তার শরীরকে ভাইরাস জন্মানোর জন্য ব্যবহার করেছে সেই ভাইরাসগুলো মস্তিষ্ক ছাড়া প্রত্যেকটি অঙ্গ কুড়ে কুড়ে খেয়েছে তার হৃদপিণ্ড যকৃত কিডনি ফুসফুস কিছুই অবশিষ্ট নেই এই মেয়েটি কেমন করে এখনো বেঁচে আছে সেটি একটি রহস্য তাকে কোনোভাবে বাঁচানো যাবে না না কোনোভাবেই না না প্রফেসর ত্রাতিনা কোনোভাবেই না এই মেয়েটিকে বাঁচাতে হলে তার শরীরের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বদলে দিতে হবে তার দরকার নতুন একটি হৃদপিণ্ড নতুন যকৃত নতুন কিডনি নতুন ফুসফুস এক কথা একটা নতুন দেহ কোথা থেকে সেটা পাব যদি কেউ দিতে রাজি হয় কে রাজি হবে তাছাড়া রাজি হলেও তো হবে না তার শরীরের সঙ্গে ওই সবগুলো মেলাতে হবে সেটা তো সম্ভব নয় একটি দুটি অঙ্গ মেলানো যায় কিন্তু প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ত্রাতিনা ফিসফিস করে বলল তুমি জানো নিশিরা নাইরা আমার ক্লোন হ্যাঁ জানি তার মানে জানো ডক্টর নিশিরা ত্রাতিনার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ভয়ানক চমকে উঠে বলল তুমি কি বলতে চাইছো প্রফেসর ত্রাতিনা আমি বলতে চাইছি যে আমার প্রত্যেকটি অঙ্গ নাইরা ব্যবহার করতে পারবে আমি আর নাইরা আসলে একই মানুষ মাত্র দুটি সপ্তাহ আগে আমি চিক করিয়েছি 
আমি সুস্থ সবল আর নিরোগ ডক্টর নিষেরা খপ করে ত্রাতিনার হাত ধরে বলল না প্রফেসর ত্রাতিনা এটা হতে পারে না অসম্ভব নিরা ত্রাতিনা ডক্টর নিষেরার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে বলল তোমার ছেলে মেয়ে আছে হ্যাঁ আছে কতজন দুজন কিন্তু তার সঙ্গে সম্পর্ক কি যদি কখনো এরকম হয় যে তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তোমার প্রাণ দিতে হয় তুমি কি তোমার প্রাণ দিবে কাল্পনিক প্রশ্ন করো না প্রফেসর ত্রাতিনা এটা কাল্পনিক প্রশ্ন না আমি জানি তুমি দেবে একজন মায়ের কাছে তার নিজের জীবন থেকে সন্তানের জীবন অনেক বড় নাইরা আমার সন্তান তুমি যদি তোমার সন্তানের জন্য প্রাণ দিতে পারো আমি কেন পারব না ত্রাতিনা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল ডক্টর নিশিরা তুমি অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত হও না প্রফেসর ত্রাতিনা এটা হতে পারে না তুমি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী একজন মানুষ তার জীবনে যা পেতে পারে আমি তা সব পেয়েছি নাইরা কিছু পায়নি সে শুধু দিয়েছে তাকে আমি ছোট একটা জীবন উপহার দিতে চাই না ত্রাতিনা না আমি আর নাইরা আসলে একই মানুষ আমার নিজের মধ্যে বেঁচে থাকা আর নাইরার মধ্যে বেঁচে থাকা আমার জন্য একই ব্যাপার না না প্রফেসর ত্রাতিনা ডক্টর নিশেরা কঠিন গলায় বলল তুমি এটা করতে পারো না আমাকে তুমি বাধা দিও না নিরা ত্রাতিনা একটু হাসার চেষ্টা করে বলল আর বাধা দিয়েও লাভ নেই নাইরা কি পৃথিবীর সবাই মিলে থামাতে পারিনি আমাকেও পারবে না আমি আর নাইরা আসলে একই মানুষ তুমি তো জানো ডক্টর নিশিরা হতচকিত চোখে নিরা ত্রাতিনার দিকে তাকিয়ে রইল নিরা ত্রাতিনা মৃদুস্বরে বলল বিদায় ডক্টর নিশিরা কিছু বলল না কিন্তু সে জানে কথাটি মুখে উচ্চারণ করা না হলেও এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নিরা ত্রাতিনাকে বিদায় দেওয়া হয়েছে চিরদিনের জন্যেই প্রফেসর নিরা ত্রাতিনার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে এক রকম চেহারার এগারো জন কিশোরী তার কফিনটি বহন করে নিয়ে গিয়েছিল নাইরা তখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি হুইল চেয়ারে করে তাকে পিছু পিছু ঠেলে নিয়ে গেছে তিহার নামের একজন সুদর্শন তরুণ পৃথিবীর অন্য সব মানুষের সঙ্গে একসময় যাদের অবমানব বলা হতো তারাও সেই অনুষ্ঠানটি দেখেছিল নাইরাকে তার চোখের পানি মুছে নিতে দেখে পৃথিবীর অনেক মানুষও তাদের চোখের পানি মুছে নিয়েছিল সেই চোখের পানি ছিল একই সঙ্গে দুঃখের এবং ভালোবাসার মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসা গল্পতরু চ্যানেলে আপনারা শুনছিলেন মোহাম্মদ জাফর ইকবালের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নাইরা সম্পূর্ণ উপন্যাসটি শুনতে আপনাদের কাছে কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন আর ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন চাইলে শেয়ার করে অন্যকে শোনার সুযোগ করে দিতে পারেন আর যারা আমাদের চ্যানেলটি নতুন শুনছেন কিন্তু এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে অনুরোধ আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন সাথে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে নতুন ভিডিওগুলো আপলোড করলে আপনারা নোটিফিকেশনগুলো পেয়ে যান সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং গল্পতরু সঙ্গেই থাকবেন ধন্যবাদ